பாரத்தின் முதல் நாள் சென்னை ஓ எம் ஆரில் இருக்கும் ஐடி துறையில் பெயர் பெற்ற கம்பெனி வளாகம் அண்ணா ஒரு காஃபி என்று இனிமையான குரல் ஒன்று கேட்க அந்த ஆபீஸ் கேன்டீனில் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த இருவரில் ஒருவன் ஆர்வமாக திரும்பி பார்க்க விழைந்தான் அவனின் எண்ணம் புரிந்த மற்றொருவன் குரல வச்சு ரொம்ப எதிர்பார்க்காத ஏமாந்துடுவ என்றான் கிண்டலாக ஏண்டா ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தாலும் சூப்பராக தான் இருக்கு என்றான் அவன் சொல்வதை நம்ப முடியாமல் இன்னைக்கு தானே சேர்ந்திருக்க எப்படியும் முகத்தை பார்க்க தான் போற அதனால நீ ஏ பார்த்து தெரிஞ்சுக்க என்றான் அவன் சொல்வதை நம்பவில்லை என்பதால் காஃபியை வாங்கி கொண்டு திரும்பினாள் அவள் அவள் முகத்தை பார்ப்பதற்குள் அவள் அருகில் சென்ற ஒருவன் அவள் முகத்தை மறைத்துவிட்டான் அதற்குள் அவள் மானிரம்தான் என்று கண்டு கொண்டான் இவன் அவளும் ஒரு டேபிளில் சென்று அமர அதற்கு மேல் திரும்பி திரும்பி பார்த்தால் நன்றாக இருக்காது என்று தெரிந்த புதியவனும் அமைதியாக திரும்பிக் கொண்டான் ச முகத்தை கூட பார்க்கலடா கொஞ்சம் கருப்புதான் அதனால சொல்றியா என்று கேட்டான் நண்பனிடம் அப்படி இல்ல ஆனா அவன் நல்லா இருக்க மாட்டா அதுதான் தெரியும் இந்த ஆபீஸ்ல பெருசா ஒருத்தனும் அவளை பார்க்க மாட்டான் பாக்குற ஒருத்த ரெண்டு பேரும் அவன் மண்ட கணத்துல ஓடிடுவானுங்க ஓ அவ்வளவு திமரா இருப்பாளா ம் அவ்வளோ அறிவா இருப்பா தேவையில்லாத அசட்டு பேச்சே இருக்காது அவ கேங் தவிர மற்றவங்க கிட்ட மரியாதையாதான் இருப்பா ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டுன்னு வச்சுக்கலாம் நாம சுமாரா இருக்கோம் எவனாவது வந்து பேசுனா நாமளும் பேசுவோம் அப்படிங்கிற டைப் இல்ல இப்ப நீ அவளை திட்டுறியா இல்ல பாராட்டி பேசுறியா ஜஸ்ட் சொல்றேன் அவளதான் என்றான் அவன் இதுதான் அவள் அழகில் வேண்டுமானால் மற்றவர்கள் அவளை மட்டம் தட்டலாம் ஆனால் அவளின் குணத்தில் நடத்தையில் அவர்களை மீறி அவளின் நல்லது வெளிவந்துவிடும் அவள் அன்னபூரணி கோயம்புத்தூர் பொண்ணு அவளின் மற்றவர்களுக்கான மரியாதை நடத்தை எல்லாம் தான் அவளின் தனித்துவமான இயல்பு அப்பா தனசேகர் கோயம்புத்தூரில் பல இடங்களில் நகைக்கடை மற்றும் நகை செய்யும் பட்டறையும் வைத்திருக்கிறார் அம்மா கிருத்திகா குடும்ப தலைவி ஒரே தம்பி பாலாஜி இப்போதுதான் பிபிஏ இரண்டாம் வருடத்தில் இருக்கிறான் அன்னபூரணி அப்படியே தனசேகரனின் அப்பாவை போல் இருப்பாள் நிறம் குறைவுதான் அதுபோல் முகத்தில் அங்கங்கள் அம்சமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாது அவ்வளவே அதற்காக அவள் அவலட்சணம் என்றும் கிடையாது அன்னபூரணி சிறு வயதில் தன் அம்மா கிருத்திகாவை போல் தான் அழகாக இல்லை என்று வருந்துவாள் ஆனால் வளர வளர படிப்பில் வெற்றி வாகை சூட அதை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டாள் அந்த வெற்றி கொடுக்கும் தன்னம்பிக்கை அவளின் மற்ற வருத்தத்தை நிவர்த்தி செய்தது போல் ஆயிற்று அவளுக்கு கிண்டியில் இருக்கும் பொறியியல் கல்லூரியில் மெரிட்டில் படிக்க வந்தவள் கல்லூரியிலும் முதன்மையாக திகழ்ந்தாள் படித்து முடிக்கும் முன்பே பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் நல்ல வேலையும் கிடைத்தது அவளுக்கு வேறு பல ஆஃபர் வந்தும் ஒருத்தனுக்காக மட்டுமே மூன்று வருடங்களாக சென்னையில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுக்கு தீவிரமாக மாப்பிள்ளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊரில் பல மாப்பிள்ளைகள் வந்தாலும் தனசேகரின் பெண்ணை விட அவரிடம் இருக்கும் பொன்னையே அதிகம் விரும்ப அதனால் தள்ளிப்போய்க் கொண்டே இருக்கிறது திருமணம் அவள் காஃபி குடித்து முடிக்கவும் கேன்டீன் வாசலில் இருந்து அவள் தோழி பத்மா அனு என்று அழைக்கவும் சரியாக இருந்தது என்னடா என்றபடி அவளை நோக்கி சென்றவளை நன்றாக பார்த்தான் அந்த புதியவன் இவன் சொல்வது போல் ரொம்ப மோசம் இல்லை என்று நினைத்துக் கொண்டான் அழகு என்பது அவரவர் கண்ணோட்டம்தான் அதற்கு வரைமுறையே இல்லை அவளை விரும்பும் அனைவருக்கும் அவள் அழகுதான் வா போலாம் இன்னைக்கு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் இருக்கு அந்த ஜெர்மன் ப்ராஜெக்ட் புது டீம் பத்தி சொல்ல போறாங்க அண்ட் பெங்களூர் பிரான்ச்ல இருந்து ஒரு சூப்பர் ஃபிகர் வந்திருக்கு இனி கடலை போட உன் ஆளுக்கு கொண்டாட்டம்தான் ஏய் அவ ஒன்னும் ஏ ஆள் இல்ல எத்தனை தடவை சொல்றது ஒரு நிமிடம் கழித்து பொண்ணு நிஜமாவே சூப்பரா அப்படி சொன்னவள் இதையும் கேட்டாள் ம் பேரு லக்ஷ்மி ஆனா ஆளு மாடன் லக்ஷ்மி ஃப்ரீ ஹேர் ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்ஸ் அண்ட் பேண்ட்ல சும்மா அழுது என்று ரசித்து சொன்னாள் பத்மா பத்மாவும் அண்ணுவும் எப்போதும் பெண்களை அவர்கள் போடும் உடை காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் ரசித்து பார்ப்பார்கள் அண்ணு அவளுக்கு எதுவும் செட் ஆகாது என்று புது முயற்சி எதுவும் செய்ய மாட்டாள் 
பத்மாவின் வீட்டில் அவள் சம்பாதித்துக் கொடுப்பதால் கஷ்டம் குறைந்திருக்கிறது அதனால் ஒரு பைசா கூட வீண் செலவு செய்ய மாட்டாள் அவர்கள் இயக்கத்தை எல்லாம் இப்படி ரசித்து தீர்த்துக் கொள்வார்கள் வந்துட்டானா அவ அண்ணு கேட்டாள் வந்திருந்தா இந்நேரம் உன்னை தேடிட்டு வந்திருப்பானே ம் சரிவா போலாம் என்று உள்ளே சென்றார்கள் சற்று நேரத்தில் ஹாய் ஹாய் என்று அவன் கண்ணில் படுவோரை எல்லாம் பார்த்து சிரித்தபடி ஆரவாரமாக நுழைந்தான் அவன் அவன் ஆல்வின் தேவகுமரன் அனைவருக்கும் ஆல்வின் ஒருத்திக்கு மட்டும் தேவ் வீட்டின் கடைக்குட்டி இவனுக்கு மேல் இரண்டு அண்ணன்கள் ஜான் மற்றும் ஜோசப் அப்பா அருள்குமரன் மீன் பிடிக்கும் வலையில் ஆரம்பித்து அதை பதப்படுத்தி ஏற்றுமதி வரை என்னென்ன தொழில் இருக்கிறதோ அத்தனையும் செய்கிறார் பூர்வீகம் நாகப்பட்டினம் ஆனால் அருளின் தாத்தாவோ சென்னை பட்டினத்தில் தொழில் செய்ய வந்துவிட்டதால் இவர்களுக்கு இதுதான் சொந்த ஊர் அருளின் மனைவி ஷீபா மிகவும் அமைதியான மென்மையான குணம் மூன்று அதிரடியான பையன்களை சமாளிக்க முடியாமல் இன்னும் அமைதியாகிவிட்டவர் ஆனால் ஒழுக்கமாக இல்லை என்றால் ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார் ஆறடியில் அழகனாய் அலையலையாய் முடி பறக்க தலை முதல் கால் வரை துள்ளலுடன் வந்தவனை பெண்கள் பலர் ரசிக்க ஆண்கள் பலர் அவனின் தேஜஸை எரிச்சலாக பார்த்தனர் கையிலிருந்த ஹெல்மெட்டை அவன் பிடித்திருந்த விதம் கூட அவ்வளவு ஸ்டைலாக இருந்தது இருபத்தி ஆறு வயதில் டீம் லீடாகிவிட்டான் அவன் பொருட்களை எல்லாம் வைத்துவிட்டு அண்ணுவின் கேபினை நோக்கி போனவனை பிடித்துக் கொண்டார்கள் இரு பெண்கள் ஹே ஆல்வென் எங்க ரெண்டு பேர்ல யார் அழகுன்னு நேத்து சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு ஹே மாத்திட்டு போயிட்ட இப்ப சொல்லு என்று கொஞ்சினாள் ஒரு பெண் உம் லட்டு பிடிக்குமா ஜாங்கிரி பிடிக்குமான்னு கேட்டா எப்படி டியர் ஏ நோ நோ சமாளிக்காதடா சினுங்கினாள் மற்றொருத்தி உனக்கு கண்ணுனா உனக்கு உதடு என்று காலையிலேயே பெண்களிடம் ஜாலி பண்ணி கொண்டிருந்தவனை அண்ணுவிடம் காட்டினாள் பத்மா அவளுக்கா தெரியாது அவனின் லீலையெல்லாம் அவன் வந்ததிலிருந்து அவள் கவனம் அவனிடம்தானே இருக்கிறது பத்மாவிடம் இதென்ன புதுசா நமக்கு என்றாள் ஹா அது கரெக்டு என்ற பத்மா ஏய் இங்கதான் வராண்டி அதுவும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அழைச்சிட்டு என்றாள் அவன் எதற்கு வருவான் என்று அவன் லீலை அறிந்து அவளுக்கு தெரியுமே அவர்கள் அருகில் வந்தவன் ஹாய் அனா குட் மார்னிங் காஃபி குடிச்சிட்டியா என்றான் ரொம்ப அக்கறையாக ஹாய் தேவ் குட் மார்னிங் ம் என்றவள் நீ நினைக்கிறதை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று கண்களால் பேசினாள் அவனிடம் அவள் ஜாடை புரிந்தாலும் அதை கண்டு கொள்ளாமல் அண்ணா என் டேஸ்ட் உனக்கு தான் நல்லா தெரியும் இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் அழகுன்னு கேட்கறாங்க நீ சொல்லு நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னு அப்பவாவது இவங்க அக்செப்ட் பண்றாங்களான்னு பார்ப்போம் என்றான் அதில் ஒருத்தி அண்ணுவிடம் ஹாய் சொல்லி நீங்க ஆல்வின் மாதிரியே சொல்லிட்டா அதுக்கப்புறம் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்கோம் என்ன தேவது என்று முறைத்தாள் அவள் அவனோ அது எதையும் கண்டுகொள்ள கூட இல்லை நீ சொல்ல அண்ணா அவங்க எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாங்க என்றான் சிரிப்புடன் அந்த பெண்களிடம் வேறு அப்படித்தானே கியூட்டிஸ் என்று கேட்டுக்கொண்டான் அனைவரையும் முறைத்தாலும் அவனுக்கு லட்டு மாதிரி இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாரையுமே பாரபட்சம் இல்லாம ரொம்ப பிடிக்கும் போங்க இவனை நம்பி ஏமாறாம போய் வேலையை பாருங்க என்றாள் அண்ணு ஹனா நோ இமேஜ் டேமேஜ் என்று சிரித்தான் அந்த மயக்கும் மாய கண்ணன் அந்த பெண்கள் சென்றதும் உன்னோட இந்த சொல்லு விடுற வேலையெல்லாம் நீ தனியாவே செய்தே பிளீஸ் என்னை இழுக்காத என்றாள் கோபமாக அண்ணு மெதுவாக அவள் அருகில் குனிந்து என்ன ஜெலசா குலாப் ஜாமுன் என்றான் அருகில் இருந்த பத்மாவிற்கு கூட கேட்கவில்லை அவன் அனைவர் முன்னிலும் அனா என்றுதான் அழைப்பான் ஆனால் குலாப் ஜாமுன் என்பது அவர்கள் இருவரையும் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது மிகவும் அரிதாகத்தான் அப்படி அழைப்பான் ஏனோ அதை யார் முன்னிலும் சொன்னதில்லை அவன் எனக்கு என்ன ஜெலஸ் நீ எப்போ யார்கிட்ட அடி வாங்க போறியோன்னு கவலதா நான் ஏன் அடி வாங்க போற பட்சிகள் எல்லாம் தானா தேடி வருது மாமாவோட லெவல் அப்படி என்றான் மிக பெருமையாக ஐய போதும் போடா உன் செல்ஃப் டப்பா எனக்கு வேலை இருக்கு ஏ நீ கூட தானே வந்த நான் என்ன பொய்யா சொல்றேன் நிதானமாக நிமிர்ந்து அவன் முகத்தை பார்த்தாள் 
அவர்களும் அவளும் ஒன்றா என்று அந்த கண்கள் குற்றம் சாட்ட தப்பாக சொன்னது புரிந்தது அவனுக்கு ஒன்றும் பதில் பேசாமல் அங்கிருந்து அப்புறம் பார்க்கலாம் என்று வாய்க்குள் முனகிக் கொண்டே நழுவினான் ஏண்டா உன் முகம் இப்படி ஆயிடுச்சு என்ன சொன்னா கசங்கிய முகத்துடன் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவளை கவலையாக கேட்டாள் பத்மா அவனுக்கு என்ன வேலை ஏதாவது லூஸ் மாதிரி பேசுவான் அப்புறம் அவனே வருவான் அதுதான் எனக்கு தெரியுமே ஆனா அனு இவனுக்காக வெயிட் பண்ணாதடா இவன் அவ்வளவு வேர்த்தே இல்ல என்றாள் தோழியின் நலனுக்காக பத்மாவுக்கும் அண்ணுவுக்கும் இடையில் எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லை அவர்கள் இருவரும் அனைத்தையும் ஷேர் செய்து கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு இடையில் எந்த பொறாமையும் போட்டியும் கிடையாது வேறு தோழிகளும் இல்லை எல்லாரும் ரெடிமேடா எல்லாம் சரியா இருக்கிற ஆளுக்காக வெயிட் பண்ணனா எப்படி நான் சரியான ஆளா இருந்துட்டு போறேன் இப்ப என்ன பத்மா என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் முழிக்க சத்தமாக சிரித்து விட்டாள் அண்ணு எப்படி என் டைலாக் தூ என்று துப்பியவள் சகிக்கல என்றாள் நான் அவனுக்காக வெயிட் பண்றேன்னு நீயுமா நினைக்கிற இல்லவே இல்ல அவ அந்த சாப்டருக்கு சான்ஸ் இல்லன்னு சொன்னப்பவே அது ஓவர் அவன் எங்காவது பிக்ஸ் ஆகிற வர நான் அவன் பக்கத்துல இருப்பேன் அவ்வளவுதான் என்றாள் தெளிவாக அண்ணு தன் கேபினில் வந்து அமர்ந்த ஆல்வென் போச்சு வழக்கம் போல உளறிட்டேன் ஜாலியா இருந்தா என்ன பேசுறோம் ஏது பேசுறோம் எதுவும் புரியறதில்ல எனக்கு சரி நம்ம அனாதானே அவளுக்கு தெரியாதா என்ன என்ன பத்தி என்று சொல்லிக் கொண்டவன் வேலையில் மூழ்கினான் அவனை பிரேக் செல்ல அழைக்க வந்தார்கள் அவன் நண்பர்கள் என்ன நாதர்ஸ் நாதாரியின் ஸ்டைலிஷ் ஃபார்ம் ஆல் ஓகே என்றான் நண்பர்களிடம் அவன் அழைத்த விதத்தில் இருவரும் கொஞ்சம் கடுப்பானார்கள் இருந்தாலும் என்ன மச்சி இன்னைக்கு லேட் காலையில நாங்க மீட்டிங் போற வர உன காணும் என்றான் தனா என்னும் தன்ராஜ் ஆ எல்லாம் நேத்து நீங்க பண்ண அலப்பறையாலதான் அதுவும் பிரவீன் நீ ஆடன பாரு ஒரு டான்ஸ் செம்ம மச்சி அதுல போன தூக்கம்தான் காலையில வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் தூங்குன லேட் ஆயிடுச்சு டேய் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்றது வீக்கெண்ட் மேட்டர் எல்லாம் எங்க ரூமோட விட்டுறணும்னு அவன் அருகில் வந்து காதை கடித்தான் பிரவீன் அருகில் இருந்த கேபினில் இருந்த பெண்கள் இங்கே கவனிக்க டென்ஷன் ஆனது பிரவீனுக்கு அப்புறம் அதுல என்ன ஃபன் இருக்கு மச்சி இதெல்லாம் சொல்லி சிரிச்சாதான் ஜாலியா இருக்கும் என்று வெறுப்பேத்தினான் அவன் அவனை பற்றி தெரிந்ததால் தனா அமைதியாக இருந்தான் ஓவரா ஆடாதடா நீ எவ்வளோ தண்ணி அடிச்சாலும் ஸ்டெடியா இருக்கிறதால தானே எங்களை ஓட்டுற இரு எங்களுக்கும் ஒரு விஷயம் கிடைக்காமலா போயிடும் அப்ப பாத்துக்கிறோம் என்று அவனிடம் பொறுமினான் பிரவீன் ஏண்டா அவனை இழுக்கிற தனா பேசாம தானே இருக்கிறான் சொல்லண்டா என்று தனாவிடம் கோபப்பட்டான் பிரவீன் சரி விடுடா மச்சி என்று பிரவீனிடம் சொல்லி ஆல்வினிடமும் ஆபீஸ்ல பேசாத மச்சி என்று இருவரையும் சமாதானப்படுத்தினான் தனா வெள்ளி இரவும் ஞாயிறு இரவும் கட்டாயம் தண்ணி பார்ட்டியில் தான் கிடப்பார்கள் மூவரும் வேறு சிலரும் சேர்ந்து கொள்வார்கள் பல நேரம் ஞாயிறு காலை மாசிற்கு கண்டிப்பாக சர்ச்சிற்கு வந்துவிட வேண்டும் என்பது அருளின் கண்டிப்பு அதனால் சனிக்கிழமை இரவு அளவாக குடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்து விடுவான் ஆல்வின் அருள் கண்டிப்பு காட்டும் ஒரே இடம் அது ஒன்றுதான் அதனால் இது நாள் வரை அதை மீறியதில்லை ஆல்வின் மற்றவர்கள் தண்ணி அடித்துவிட்டு செய்யும் கூத்துக்களை பேசி சிரிப்பதுதான் ஆல்வினின் வேலை ஜாலியாக இருப்பது அளவை மீறும் போது சம்பந்தப்பட்டவனின் மனநிலையை பல நேரம் புரிந்து கொள்ள தவறிவிடுவான் ஆல்வின் எத்தனை தடவை தனா சொன்னாலும் ஆல்வினுக்கு அனைத்தும் ஜாலிதான் மற்றபடி மிக நல்லவன் அனைவருக்கும் எல்லா விதத்திலும் உதவுவான் வேலையில் தனக்கு தெரிந்ததை தெரியாதவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தயங்கியதே இல்லை அவன் அதனால்தான் பிரவீன் கொஞ்சம் அவ்வப்போது கடுப்பானாலும் ஆல்வினுடன் இருப்பதற்கு காரணம் அன்று மாலை வரை வேலை சரியாக இருக்க வீட்டிற்கு கிளம்பும் முன் அண்ணுவை தேடி வந்தான் ஆல்வென் ஆல்வினுக்காக முடிந்தவரை அவளும் இருப்பாள் அவன் கிளம்பும் போதுதான் இவளும் கிளம்புவாள் அது அவனுக்கும் தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் என்று அவளுக்கும் தெரியும் ஆனால் இருவரும் அதை பற்றி பேச மாட்டார்கள் என்ன மேடம் போலையா ம் கிளம்பணும் ம் வா போலாம் போதும் வேலை பார்த்தது அவனுக்கு அண்ணுவிடம் பிடித்ததே அவன் எதை பற்றியும் அவளிடம் விளக்கம் கொடுக்க தேவையில்லை 
முடிந்த விஷயம் எதையும் திரும்ப கேட்க மாட்டாள் அவனை அவனாக ஏற்றுக்கொண்டவள் பல நேரம் தனா பிரவீனை விட இவன் சொல்லாமலேயே இவனின் மனதை அவள் புரிந்து கொள்வதை வியப்புடன் உணர்ந்திருக்கிறான் ஆல்வென் ஐப்ரோஸ் பண்ணியா அவளின் முகத்தை பார்த்து கொண்டே கேட்டான் ஆல்வென் ம் நேத்துதான் முதன் முதலில் அவன் இதை கேட்டபோது இவ இதையெல்லாம் நோட் பண்றா என்று ஒரு மாதிரியாக இருந்தது அண்ணுவுக்கு ஒருவேளை எல்லா பொண்ணுங்கிட்டையும் கேட்பானோ என்று அவனை கவனித்தாள் அவன் பலரிடம் கடலை போட்டாலும் யாரிடமும் இதுபோல் கேட்பதில்லை என்று தெரிந்தது அண்ணுவுக்கு தன்னிடம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் உரிமையாக பேசுகிறான் என்று புரிந்து அமைதியானாள் ஆரம்பத்தில் ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருந்தது பின் பழகிவிட்டது அவளிடம் இருக்கும் சின்ன மாற்றம் கூட அவன் கண்களுக்கு தப்பாது அவரவர் பாதையில் செல்ல அவனை பற்றி நினைத்துக் கொண்டே அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தாள் அவளும் பத்மாவும் அண்ணுவின் சொந்த அப்பார்ட்மெண்டில் இருக்கிறார்கள் பத்மா ஒரு ஹாஸ்டலில் இருந்தால் எவ்வளவு செலவு வருமோ அதை அண்ணுவின் மறுப்பையும் மீறி கொடுத்து விடுவாள் வீடு வந்தவளை என்னம்மா உன் ஆளை வீட்டுக்கு பத்திரமா அனுப்பி வச்சுட்டு வந்துட்டியா என்று கிண்டலுடன் வரவேற்றாள் பத்மா பதில் சொல்லாமல் சிரிப்புடன் தன் அறைக்கு சென்றவளின் காதில் பத்மா புலம்புவது கேட்டது ஹா விசித்திரமா இருக்குடி உங்க ரெண்டு பேர் உறவும் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் அப்படி கவனிச்சு பாத்துக்கிறீங்க ஆனா அவன் உன்ன லவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டான் நீயும் ஒத்துக்கிட்டு ஒதுங்கி போகாம அந்த காலத்து பொண்ணு மாதிரி கல்லானாலும் காதலன்னு அவன் கூடவே இருக்க அன்னபூரணியும் இதை யோசித்திருக்கிறாள் அவள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை சொன்னால் பைத்தியமா என்றுதான் கேட்பாள் பத்மா ஆனால் அண்ணு அவள் வரையில் தெளிவாகத்தான் இருக்கிறாள் முடிந்தவரை அவன் அன்பை அனுபவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான் அவளுக்கும் திருமணம் தள்ளி போகிறது காதல் திருமணம்தான் செய்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டு தெரியும் அவனும் இன்னும் யாரையும் லவ் என்று சொல்லவில்லை அதனால் இந்த நிலை சாத்தியமாகிறது அண்ணு கல்லூரியில் சேர்ந்த போது ஆல்வின் அங்கே மூன்றாவது வருடத்தில் இருந்தான் இப்போதே இவ்வளோ ஜாலி என்றால் அப்போது கேட்கவே வேண்டாம் எப்போதும் அவன் இருக்கும் இடத்தில் கலகலப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது ஆல்வின் எப்போதும் விளையாட்டுத்தனமாக இருப்பது போல்தான் இருக்கும் ஆனால் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கி விடுவான் தனாவும் ஆல்வினும் ஒரே வகுப்புதான் அண்ணுவும் ஆல்வினும் முதலில் பார்த்து கொண்டது ஒரு சண்டையினால்தான் அண்ணுவின் வகுப்பில் இருந்த கிஷோர் ஒரு குறும்புக்காரன் அவன் ஆள் பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்க கொஞ்சம் ஆல்வின் போல் நடந்து கொண்டான் கல்லூரி பஸ்ஸில் வரும்போது முதல் வருட மாணவன் என்ற பயமோ தயக்கமோ எதுவுமே இல்லாமல் சீனியர் ஜூனியர் பெண்கள் ஏன் சில சமயம் லேடி ப்ரொஃபசரிடமும் வலிய போய் பேசிக் கொண்டிருப்பான் ஆல்வினால் மோசமாக கலாய்க்கப்பட்ட அவன் வகுப்பு தோழிகள் அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டு வேண்டுமென்றே கிஷோர்தான் அழகு இனி ஆல்வின் ஒன்றுமே இல்லை கிஷோர் அப்படி இப்படி என்று புகழ்ந்து தள்ளினர் கிஷோரை அழைத்து அழைத்து பேசினர் அப்போது நடந்த முதல் வருட மாணவர்களுக்கான பார்ட்டியில் கிஷோர் பாட்டு டான்ஸ் என்று கலக்க இன்னும் பயங்கர ஃபேமஸ் ஆனான் ஆல்வின் அதையெல்லாம் பொருட்டாக நினைக்கவே இல்லை கண்டுகொள்ளக்கூட இல்லை ஆனால் ஆல்வினின் நண்பன் பிரபு விடவில்லை அந்த குரூப்பில் இருந்த ஒரு பெண்ணை அவன் மிகவும் விரும்பினான் அவள் கிஷோரை அழகு என்று சொல்வதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை ஜூனியர் என்றாலும் அவளும் கிஷோரும் பேசிக் கொள்வதை கண்டாலே அவனுக்கு உள்ளே ஏதோ கொதித்தது அதனால் ஒரு ஜூனியரை வைத்து சீனியரை கிண்டல் செய்வதா என்று ஒரு காரணம் சொல்லி கிஷோரை அழைத்து மிரட்டினான் அன்று மாலை கல்லூரி முடிந்து கல்லூரி பேருந்துக்கு சென்று கொண்டிருந்தவனை அழைத்தான் பிரபு ஹே இங்க வாடா ஹாய் ப்ரோ என்றான் கிஷோர் கூலாக ஏ ஒழுங்க சார்னு சொல்லுடா ஓ இவன் ஏதோ வம்புழுக்க போறான் என்று தெரிந்துவிட்டது கிஷோருக்கு கிஷோரும் கிண்டலாக சரிங்க சார் என்று இழுக்க என்ன பெரிய ஹீரோன்னு நினைப்பா உனக்கு நீனிமே இப்படி ட்ரெண்டியா ட்ரெஸ் போடக்கூடாது அப்புறம் முக்கியமா ஏதாவது பொண்ணு கிட்ட பேசுறத பார்த்த ஜாக்கிரத என்று மிரட்டினான் பிரபு என்ன சார் உங்களுக்கு என்ன கோபம் என்றான் அப்போதும் கிஷோர் டென்ஷன் ஆகாமல் அவனின் கூல் ஆட்டிடியூட் பிரபுவை இன்னும் வெறியேற்ற அப்போது அந்த வழியே சென்ற அண்ணுவை கைத்தட்டி அழைத்த பிரபு ஃபர்ஸ்ட் இயர் அணி என்று கேட்டான் பிரபுவை தெரியாவிட்டாலும் கிஷோர் இருப்பதை பார்த்து ஒன்றும் புரியாமல் ஆமாம் என்று தலையாட்டினாள் அண்ணு இந்த அழகு ராணிய தவிர நீ வேற யார் கூடவும் இனிமேல் பேசக்கூடாது எப்போதும் நீ இவ கூட மட்டும்தான் போகணும் வரணும் பசங்க கிட்ட கூட பேசக்கூடாது நாங்க காலேஜ்ல இருக்கிற வர நீ இப்படித்தான் இருக்கணும் என்றான் பிரபு யாரோ யாரையோ கட்டுப்படுத்த நினைக்க 
சம்பந்தமே இல்லாமல் காயப்பட்டு போனாள் அண்ணு அவன் அழகு ராணி என்று கூறும்போது அவன் கூட இருந்த இன்னும் இருவர் சத்தமாக சிரித்தனர் அனைவர் முன்பும் அவமானமாக உணர்ந்தாள் அண்ணு இதுவரை நேரடியாக இதுபோல் யாரும் அவளை கிண்டல் செய்ததில்லை அதனால் கண்ணில் நீர் வர என்ன பேசுவது என்று கூட புரியாமல் ஒரு நிமிடம் பேச்சுழந்து நின்றாள் அண்ணு பிரபு பேசுவதை கேட்ட கிஷோருக்கும் கோபம் வர இதையெல்லாம் சொல்ல நீங்க யாரு ராகிங்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா என்னாகும் தெரியுமா என்றான் பயப்படாமல் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு நீ இந்த காலேஜில் ஒழுங்கா படிச்சு முடிச்சுடுவியா என்று பதிலுக்கு அவர்களும் எகிற அந்த இடமே கொஞ்சம் களைபரமானது அவர்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்ள ஒன்றும் புரியாத அண்ணு வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் ஆசிரியர்கள் கவனத்தை கவராமல் அருகிலிருந்த மற்ற மாணவர்கள் தலையிட்டு அவர்களை சமாதானம் செய்தனர் இன்னொரு தடவை இப்படி பண்ணா நான் பயப்பட மாட்டேன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் என்ற கிஷோரை வெறித்தான் பிரபு டே அவனை பார்த்தா கம்ப்ளைண்ட் செய்யறவ மாதிரிதான் இருக்கு வீணா ஏண்டா பிரச்சனையில மாட்டனோ வேற வழியில பாத்துக்கலாம் விடுமச்சி என்று அவன் நண்பர்கள் பிரபுவை சமாதானம் செய்தார்கள் அப்போதைக்கு நகர்ந்து போனாலும் பிரபு அதை விடவில்லை கிஷோரின் தைரியம் பிரச்சனையை பெரிதாக்கியது எதற்கோ எப்படியோ ஆரம்பித்த சின்ன விஷயம் திசை மாறி போனது மறுநாள் மாலை கல்லூரி முடிந்து நடந்து சென்ற கிஷோரை தூரமாக இருந்து வம்புக்கு இழுத்தனர் பிரபு மற்றும் அவன் நண்பர்கள் ராணி எங்கடா ராஜா மட்டும் தனியா போறாரு என்று கிஷோரை வெறுப்பேற்றுவதாக நினைத்து தேவையே இல்லாமல் அண்ணுவையும் இதில் இழுத்தனர் இந்த ராஜாவுக்கு ஏத்த அழகு ராணி தாண்டா ஜோடினா ஜோடி அப்படி ஒரு ஜோடிடா என் கண்ணே பட்டுடிச்சு போ நேற்று நடந்த பிரச்சனை எதுவுமே தெரியாத ஆல்வென் அவர்களிடம் என்னடா நடக்குது என்றான் அவர்கள் கிஷோருடன் நடந்த சண்டையை மட்டும் சொன்னார்கள் அதில் அண்ணுவை இழுத்ததை விட்டுவிட்டனர் ஏனென்றால் அவர்கள் அதை பெரிதாகவே நினைக்கவில்லை கேட்ட ஆல்வினும் இதெல்லாம் தேவையாடா ஏதாவது செஞ்சு வம்புல மாட்டிக்காதீங்க எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல என்றதோடு விட்டுவிட்டான் ஒரு வாரம் சென்ற நிலையில் நிம்மதி இல்லாமல் தவித்தாள் அண்ணு வெளியில் சீனியர்கள் மட்டுமின்றி இவள் வகுப்பிலும் சில மாணவர்கள் இவளை அழகு ராணி என்று கிண்டல் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் கிஷோரிடம் என்ன கிஷோர் இதெல்லாம் என்று அண்ணு கேட்க அவன் இவளிடம் எரிந்து விழுந்தான் அவனுங்க இன்டைரக்டா பேசுறானுங்க எனக்கே என்ன பண்றதுன்னு எரிச்சலா இருக்கு நீ வேற நிறைய பேர் நான் உண்மையாவே உன்னை லவ் பண்றேனான்னு கேக்குறாங்க என்றான் இந்த பிரச்சனையை ஆல்வின் சொல்லித்தான் அவன் நண்பன் செய்தான் என்று அவள் வகுப்பில் பையன்கள் பேசிக் கொள்ள எல்லோரும் அப்படித்தான் போல் என்று நினைத்தனர் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த அண்ணு ஹெச்ஓடியிடம் சென்று ஆல்வின் மேல் புகார் கொடுத்தாள் அது தெரிந்தால் மற்றவர்கள் அவளை கிண்டல் செய்வதை விடுவார்கள் என்று நினைத்தாள் அண்ணு கிஷோருக்கும் அவனுக்கும் இருக்கும் பிரச்சனையில் தேவையில்லாமல் தன்னை இழுக்கிறார்கள் என்று கூறியிருந்தாள் ஹெச்ஓடி அழைத்து கேட்கும் போது ஆல்வினுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அழகு ராணி எங்கே என்று அவர்கள் கிண்டல் செய்வதுதான் அவனுக்கு தெரியும் அதில் ஒரு பெண் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாள் என்று புரியாதவன் முழித்தான் அவன் நண்பர்களையும் அழைத்து வர சொன்னவர் ஆல்வின் தனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லியும் கேட்காமல் அனைவரையும் அப்பாலஜி லெட்டர் எழுத வைத்து அனுப்பினார் வெளியில் வந்தவன் அவன் நண்பர்களை விட நடந்தது என்ன என்று தெரியாமல் அவனை இதில் இழுத்துவிட்ட அண்ணுவின் மேல் மிகுந்த கோபம் கொண்டான் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையாடா எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் நான் என்னை வீட்டுல சேர்க்கவே மாட்டாங்க என்றான் ஆல்வன் உண்மைதான் என்னதான் மிகவும் மென்மையானவராக இருந்தாலும் மூன்று தடி பசங்களை பெற்றுவிட்டதால் அவர்கள் பள்ளியில் படிக்கும் வயதிலிருந்தே வெளிப்படையாக மகன்களிடம் பெண்களை அவர்கள் உடம்பை வைத்து கிண்டல் செய்யக்கூடாது அசிங்கமாக பார்க்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் ஏதாவது பெண்கள் விஷயத்தில் பிரச்சனையில் நீங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தீர்கள் என்றால் வீட்டை மறந்துவிடுங்கள் என்பார் மூன்று பசங்களுமே அம்மா சொன்னதற்காக பெண்கள் எங்கள் கண்கள் என்றெல்லாம் இருக்கவில்லை மனதில் சிறு வயதிலிருந்து சொல்லியதாலோ என்னவோ ஒரு அளவிற்கு மேல் போக மாட்டார்கள் அதுவரை ஷீபாவிற்கு வெற்றிதானே யாருடா அந்த அழகு ராணி அந்த பொண்ணை காட்டுங்கடா எனக்கு வர்ற கோபத்துக்கு என்று முஷ்டியை மடக்கினான் ஆல்வின் மச்சி அது அழகு ராணி இல்ல அழகு ராணி அந்த கிஷோர வெறுப்பேத்த அவன் கூட அசிங்கமா இருக்க ஒரு பொண்ண சேர்த்து வச்சு ஓட்டணும் அது இப்படி ஆகும்னு நினைக்கவே இல்லடா என்றான் பிரபு அதான் அன்னைக்கே சொன்ன நாதாரிங்களா என்னை ஏண்டா இதுல இழுத்து விட்டீங்க எனக்கு தெரியும்டா பரதேசி நீ அந்த பிரதிக்ஷா நால தானே இந்த பொங்கு பொங்கி இருக்க இரு அத மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணி விடுற 
பிரபுவை கண்ணா பின்னாவென்று திட்டினான் ஆல்வின் ஆல்வினால் தப்பு செய்யாமல் மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்ததை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அவளை கேள்விகளால் விளாசி தள்ள வேண்டும் என்ற ஆத்திரமும் அவசரமும் அவனை படுத்தியது அன்று மாலை கல்லூரி முடிந்து பெண்கள் விடுதிக்கு செல்லும் வழியில் அன்னுவுக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தான் ஆல்வின் ஹாஸ்டலுக்கு செல்லும் பெண்கள் எல்லாம் அவனை கண்டதும் நின்று அவனிடம் பேசிவிட்டே சென்றனர் மற்றவர்கள் வேண்டாம் என்று பிரபுவை மட்டும் தன்னுடன் அழைத்து வந்திருந்தான் ஆல்வின் தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த அன்னுவை காட்டினான் பிரபு பிரபு அழுக்கு ராணி என்று சொன்னதும் மிகவும் அசிங்கமாக நாகரீகம் குறைவாக ஒரு உருவத்தை கற்பனை செய்து வைத்திருந்தான் ஆல்வின் ஏதோ ரூரல் கோட்டாவில் படித்து மார்க் வாங்கி வந்த பெண்ணாக இருக்கும் என்று நினைத்திருந்தான் ஆனால் அலைப்பாயாத பார்வையுடன் நிமிர்வாகவும் கண்ணியமாக பார்க்கும்போதே சரியான மண்டையா இருப்பா என்று நினைக்க வைக்கும் உடல் மொழியுடன் நடந்து வந்தவளை கண்டவனின் சூடு அப்படியே சர் என்று ஒரு சில டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்தது போல் ஆனது கொஞ்சம் நிதானித்தான் ஆல்வின் உண்மையில் அவளிடம் இருந்த ஏதோ ஒன்றில் அவன் ஈர்க்கப்பட்டான் அவள் அருகில் வரும் வரை அவளைத்தான் சிமிட்டாமல் பார்த்திருந்தான் ஆல்வின் ஆனால் அவள் யாரையும் வேடிக்கை பார்க்காமல் விடுதியை நோக்கி நடந்தாள் ஆல்வினின் அருகில் வந்தவளை நிறுத்தினான் அவன் ஹலோ கொஞ்ச நில்லு உங்கூட பேசணும் என்றான் அவள் முன் தன் கைகளை நீட்டி தூரத்திலே பிரபுவை கண்டு கொண்டவள் யாரையோ அழைத்து வந்திருக்கிறான் என்று கொஞ்சம் பயந்தாலும் கல்லூரி வளாகத்தில் அப்படி பெரிதாக எதுவும் நடந்து விடாது என்று நம்பி அவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் கடந்து போய்விடுவோம் என்று நினைத்தாள் அன்னு அவன் கை நீட்டியதும் உள்ளுக்குள் கொஞ்சம் அதிர்ந்தாலும் காட்டிக்கொள்ளாமல் கேள்வியாய் அவனை நன்றாக நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நான் யாருன்னு தெரியுமா என்றான் ஆல்வின் உண்மையில் அவளுக்கு தெரியாது பிரபு அவளை கிண்டல் செய்த பின் அவன் தலை எங்கே தெரிந்தாலும் அந்த குரூப்பில் யார் முகத்தையும் அவள் சரியாக பார்த்ததே இல்லை தன்னை பற்றி எப்படியும் கிண்டல் செய்வார்கள் என்ற எண்ணத்திலேயே வேகமாக அவர்களை கடந்து செல்வாள் இவள் ஹாஸ்டல் என்பதால் ஆல்வினை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் அவனை பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை இவளுக்கு தெரியாது என்று தலையாட்ட கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது ஆல்வினுக்கு தெரியாத ஒருத்த மேலதான் மேடம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கீங்க ம் சூப்பர் என்று கைத்தட்டி நக்கல் செய்தவன் உனக்கு என்னையும் தெரியல நடந்த விஷயமும் முழுசா தெரியல எதுவுமே தெரியாம என்ன டேஷுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஹவு ஸ்டுப்பிட் யூ ஆர் என்று அடிக்குரலில் உருமினான் ஆல்வின் அவன் ஸ்டுப்பிட் என்றதும் அண்ணுவுக்கும் கோபம் வந்தது உங்களை தெரியலனா எனக்கு பரவாயில்ல சார் ஆனா என்ன அழகு ராணி அழுக்கு ராணின்னு கிண்டல் செய்தவரோட தானே வந்திருக்கீங்க சோ இந்த விஷயத்துல உங்க சம்பந்தம் இருக்கு தானே ஹையோ இடியட் அதான் சொல்ல வந்த இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல டே சொல்லுடா என்று பிரபுவிடமும் கத்தினான் ஆல்வின் பிரபு அவனுக்கும் இந்த பிரச்சனைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல நாங்க தான் சொல்லுவோம் அவனுக்கு இதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது என்றான் அவன் சொன்னவுடன் கேட்டல வந்து ஹெச்ஓடி கிட்ட மரியாதையா என் மேல கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை வாபஸ் வாங்கு என் மேல தப்பு இல்ல தெரியாம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டேன்னு அவர்கிட்ட சொல்லு என்றான் ஆல்வின் அதிகாரமாக நீங்க தப்பு செய்யலனா உடனே உங்களுக்கு எப்படி துடிக்குது எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு இப்படிதானே சார் எனக்கும் இருக்கும் ஹா அதுக்கு நான் என்ன பண்றது ஏன் தப்பு இல்லாது டே பிரபு சாரி கேளுடா என்றான் ஆல்வின் சாதாரணமாக பிரபுவும் உடனே சாரி என்றான் எந்த வருத்தமும் படாமல் இருவருக்குமே அவளின் மன வருத்தம் புரியவில்லை ஏதோ சொல்லியாச்சு விட்டு தள்ளு என்ற எண்ணத்தில் தான் இருந்தார்கள் இவரு பல பேர் முன்னாடி என்ன அழகு ராணின்னு சொல்லி எனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒருத்தன் கூட என்ன ஜோடி சேர்த்து பேச இப்போ என் கிளாஸ் மொத்தமும் பேசுறாங்க இதுல ஏன் தப்பு என்ன சார் இருக்கு ஹேய் ஆரஞ்சனா தெரியும் ரொம்ப பொறுமையா பேசுறனா அத கெடுத்துக்காத என்று நியாயம் கேட்கும் அண்ணுவுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் எகிரினான் ஆல்வின் பயப்படாதது போல் காட்டிக்கொண்டு நான் எப்படி சம்பந்தமே இல்லாம கஷ்டப்படுறேனோ அது மாதிரி நீங்களும் சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு நிமிடம் யோசித்தவள் ஆக்சுவலி அப்படி சொல்லக்கூடாது நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டால கஷ்டப்படுங்க எஸ் இதுதான் கரெக்ட் எனக்கு இந்த பிரச்சனை தீரற வர உங்க மேல தப்பு இல்லைன்னு நான் எங்கேயும் வந்து சொல்ல மாட்டேன் என்று அவன் பதிலுக்கு காத்திருக்காமல் ஓடிப்போனாள் அண்ணு ஓடும் அவளை பார்த்து பல்லை கடித்தவன் பிரபுவை பிடித்து உலுக்கினான் ஒன்னால தாண்டா இது எல்லாமே எவளோ எவங்கிட்டையோ பேசினா அவகிட்ட போய் சொல்லிருக்கணும் இல்ல அவங்கிட்ட போய் என் ஆளுகிட்ட பேசாதன்னு சொல்லியிருக்கணும் 
இது எதுக்கும் தைரியம் இல்லனா மூடிக்கிட்டு இருந்திருக்கணும் எதுக்குடா என்ன இழுத்து விட்ட என்று பிரபுவுக்கு பெரிய பரைட் நடத்தினான் ஆல்வின் வேகமாக ஓடி வந்தவள் அறைக்கு வந்த பின்தான் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் ஏன் என்று தெரியவில்லை ஆனால் ஆல்வின் ஏதாவது செய்வான் என்று அவனுடன் பேசும்போது தோன்றியதால்தான் அப்படி சொன்னாள் ஆனால் சொல்லும் போதே அவனின் முகத்தை பார்க்க கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருந்தது அதனால்தான் பேச்சை வளர்க்காமல் ஓடி வந்து விட்டாள் அறைக்கு வந்த பின் எது அவனிடம் அவ்வாறு சொல்ல தூண்டியது என்று யோசிக்கையில் செய்யாத தப்புக்கு அவன் பெயர் அடிபடுவதை விரும்பாதவன் நிச்சயம் நல்லவனாக இருப்பான் கொஞ்சம் நியாயமாக யோசிப்பான் என்ற எண்ணத்தில்தான் என்று உணர்ந்தாள் அண்ணு நடந்து முடிந்ததை என்ன செய்து மாற்றுவது எரிச்சலாக வந்தது அவனுக்கு பேசாமல் இப்படியே விட வேண்டியதுதான் எளிதாக நினைக்க முடியவில்லை அவனால் அதே போல் லெட்டர் கொடுத்தது கொடுத்ததுதான் என்றும் அதை கடந்து போக முடியவில்லை இந்த விஷயத்தில் தன்மேல் தவறில்லை என்று ஹெச்ஓடிக்கு தெரிய வேண்டும் என்று தோன்றியது அதற்காக எல்லாரிடமும் போய் இனிமேல் அவளை கிண்டல் செய்யக்கூடாது என்றா சொல்ல முடியும் அனைவரும் இன்னும் சிரிக்க மாட்டார்களா ரொம்பவும் யோசித்து அவளிடம் மறுபடியும் சமாதானம் பேசி அவளை சம்மதிக்க வைக்க முடியுமா பார்க்கலாம் என்று மறுநாள் அண்ணுவை அவள் வகுப்பிற்கு சந்திக்க சென்றான் ஆல்வின் அங்கே சென்ற பின்தான் அவள் பெயரே தனக்கு தெரியாது என்பதை உணர்ந்தான் ஆல்வின் எப்படி கேட்பது என்று யோசித்து வகுப்பறை வாசலில் நின்று அண்ணுவை தேட அண்ணு புகார் கொடுத்தது அனைவருக்கும் தெரியும் என்பதால் அனைவரும் ஆள்வினை கண்டதும் குசு குசுவென்று பேசினர் கூட்டத்தில் அவளை கண்டு கொண்டவன் பெயர் தெரியாததாலும் அனைவரின் கவனமும் அவன் மேல் இருக்க ச இதெல்லாம் தேவையா என்ற எரிச்சலில் ஏய் ஒன்னதான் பார்க்க வந்திருக்கேன் தெரியும்ல வாயிங்க என்றான் சத்தமாக ஓ என்று ராகம் போட்டார்கள் பலர் அப்போது தான் சொல்லிய வார்த்தையை வேறு விதமாக அர்த்தம் செய்கிறார்கள் என்று ஆல்வினுக்கு புரிந்தது கடுப்பானவன் எழுந்து வராமல் இன்னும் சீட்டிலேயே இருந்தவளை பார்த்து கம் ஃபாஸ்ட் என்று பல்லை கடித்தான் குறும்புக்காரன் ஒருவன் அழகுராணிய தேடி சீனியர் அழகு ராஜா வந்திருக்கிறாரு வாமா மின்னல் என்று டயலாக் சொல்ல வகுப்பறையே சிரிப்பு சத்தத்தில் அதிர்ந்தது இப்போது மொத்தமாக எல்லோரின் கவனமும் கிண்டல் சிரிப்பும் அவனை நோக்கி வர அனைத்தையும் ஜாலியாக எடுத்துக்கொள்ளும் ஆள்வினுக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது இதுவரை அவன் கிண்டல் செய்யும் இடத்தில்தான் இருந்திருக்கிறான் அவனை யாரும் கிண்டல் செய்ததில்லை அதனால் இன்றுதான் அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கும் என்று அவனுக்கு புரிந்தது அண்ணுவும் எழுந்து வராமல் இருக்க அவளை முறைத்தவன் வேகமாக திரும்பி வராண்டாவில் நடக்க ஆரம்பித்தான் ஆல்வின் சற்று தூரம் நடந்த பின் நான் ஏன் இப்படி ஓடுகிறேன் என்று ஒரு நிமிடம் நின்று யோசித்தான் அதுவரையிலும் தன்னை பற்றி மட்டுமே எண்ணி அவளிடம் பேசி எப்படியாவது அவளை சம்மதிக்க வைக்க வந்தவன் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆனதும் அவளை பற்றி எண்ணி பார்த்தான் ஒரு தடவை அதுவும் சிரிப்பாக சொன்னதற்கே தனக்கு ஒரு நிமிடம் சங்கோஜமா சங்கடமா என்று புரியாமல் போனது அவளை அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டு மனம் வருந்தும்படி கிண்டல் செய்தால் அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் நிமிடத்தில் முடிவு செய்தான் ஆல்வின் திரும்பி அவர்கள் வகுப்பிற்கே சென்றான் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்தவனை என்ன செய்யப் போகிறான் இவன் என்று ஆர்வமாக பார்த்தனர் அனைவரும் கரும்பலகையின் முன் இருக்கும் டேபிளில் சாய்ந்து நின்று எதை செய்ய முடியாது செய்தால் கேலி கூத்தாகிவிடும் என்று நினைத்தானோ அதை செய்தான் ஹாய் காய்ஸ் கேன் ஐ ஹாவ் யூ அட்டென்ஷன் அனைவரும் அமைதியாக அவனை கவனித்தனர் உங்க கிளாஸ்மேட்ட நீங்களே கிண்டல் செய்யலாமா உங்கள்ல யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை வந்தா நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணணும் ஆனா அதை செய்யாம கிடைச்சது சான்ஸ் இன்னும் அவங்கள நீங்களும் சேர்ந்து கஷ்டப்படுத்துறீங்க அட இதுதான் சாத்தா வேதம் ஓதுறதா என்று ஒரு குரல் வந்தது குரல் கொடுத்தவனை கண்டு கொள்ளவில்லை ஆல்வின் ஆனால் அதற்கு பதில் சொன்னான் பலரின் எண்ணம் அதுவாகத்தான் இருக்கும் கட்டாயம் என்று புரிந்தது என்னோட நாலேஜ் இல்லாம நடந்த குழப்பம் இந்த மாதிரி யாரையும் ஹர்ட் பண்ணி நம்ம ஈகோவை சாட்டிஸ்பை பண்ணிக்க வேண்டாம் பிளீஸ் இனிமேலும் அதை கண்டினியூ பண்ணாதீங்க சாரி கிஷோர் என்றான் பேசிக்கொண்டே அண்ணுவின் அருகில் நடந்து சென்று நின்று சாரி என்றவன் உன் பேர் என்ன எனக்கு தெரியாது என்றான் அன்னபூரணி என்றாள் மெதுவாக அவன் பல பேர் முன்னிலையில் வருந்தி சாரி சொன்னது அவளுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது சாரி அண்ணா தேவையே இல்லாம ஹர்ட் ஆயிட்ட என்றான் அவள் பெயரை ஏன் அப்படி சுருக்கினான் என்று அவனுக்கும் தெரியாது இதுவரை அவளும் கேட்டதில்லை அவன் அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டதும் ஓவென்று அனைவரும் கத்த ஆசிரியர் ஒருவர் வந்து விட்டார் ஹெச்ஓடி மூலமாக ஆசிரியர்களுக்கு தெரிந்திருந்ததால் ஆல்வின் மறுபடி ஏதோ பிரச்சனை செய்கிறான் போல் என்று உள்ளே வந்து அவனை கண்டிக்க 
மொத்த வகுப்பும் அவனுக்கு சப்போர்ட் செய்தது நெகிழ்ந்தான் ஆல்வின் ஓகே ஆல்வின் கோ டு யர் கிளாஸ் உன் இஷ்டத்துக்கு ஜூனியர்ஸ் கிளாஸ்ல நுழைஞ்சு லெக்சர் அடிப்பியா எதுவா இருந்தாலும் இப்படி சத்தம் போடுறது தப்பு என்று அனைவருக்கும் டோஸ் விழுந்தது ஆல்வின் அவர்கள் வகுப்பிலிருந்து கிளம்ப அவன் பின்னால் வேகமாக ஓடினாள் அன்னு சார் சார் விரைந்து கொண்டிருந்தவனை அழைத்தாள் அன்னு நின்றவனின் அருகில் மூச்சு வாங்கியபடி நீங்க இப்படி என் கிளாஸ்ல வந்து சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கல புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு நன்றி என்றாள் அன்னு அவன் செய்தது தப்பு என்று காட்டும் ஆணவமும் இல்லை நீ செய்தது பெரிய விஷயம் அவளுக்காக செய்தான் என்று சொல்லி ஓவராக பணிவோ சந்தோஷமோ காட்டி அவனை கொண்டாடும் துணியும் இல்லை அதற்கு மாறாக நன்றி என்ற அமைதியான இயல்புதான் இருந்தது அது அவனை மிகவும் கவர்ந்தது கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக கூட இருந்தது நான் சொல்லணும்னு வரல ஆனா தோணுச்சு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு எனக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் ஹெச்ஓடி கிட்ட போய் என் பெருமையை சொல்லு அது போதும் என்று அதட்டினான் காரியத்தில் கண்ணாக அவனின் அதட்டலில் கோபம் இருக்கவில்லை மாறாக ஒரு சின்ன சிரிப்பு இருக்க நீங்க ரொம்ப நல்லவர்னு கண்டிப்பா சொல்றேன் என்று சிரித்துக் கொண்டே திரும்பி சென்றாள் அன்னு இருவருக்குமே மனம் லேசானது புன்னகையுடன் சென்றனர் ஹெச்ஓடியிடம் சென்று அன்னு சொல்வதற்கு முன்பே அந்த ஆசிரியர் சொல்லிவிட மறுநாள் ஆல்வினை கூப்பிட்டு பிரச்சனைய சால்வ் பண்ண நீ செயலனாலோ ஈகோ பார்க்காம மன்னிப்பு கேட்டது எனக்கு ஹாப்பி குட் என்று அவனின் அப்பாலஜி லெட்டரை அவனிடம் திரும்ப கொடுத்தார் அவன் எது செய்தால் கேலிக்கு ஆளாவோம் என்று நினைத்தானோ அது அவனுக்கு நல்ல பெயர் வாங்கி தந்தது மனதார செய்யும் நல்ல செயல் நிச்சயமாக கவனிக்கப்படும் போல் என்று நினைத்துக் கொண்டான் ஆல்வின் அதன் பெண் ஜூனியர் சீனியர் பெண்கள் எல்லாம் பிரபுவை வில்லன் போல் பார்க்க அவன் நொந்து போனான் ஆல்வின் சொன்னது போல் நேரிடையாக அந்த பெண்ணிடமே சொல்லி இருக்கலாம் என்று இப்போது நினைத்து வருந்தினான் இந்த சம்பவம் நடந்த கொஞ்ச நாளிலேயே ஏனென்று தெரியாமல் அன்னுவுக்கு ஆல்வினிடம் ஒரு கனெக்ஷன் வந்தது அவர்கள் பேசிக் கொள்வதெல்லாம் இல்லை அவள் லைப்ரரி போகும் சமயம் அவனை பார்ப்பாள் நேரெதிரே பார்த்தால் ஒரு புன்னகையுடன் ஹாய் ஹலோ என்று கடந்து போவார்கள் இருவரும் ஆல்வின் அவன் நண்பர்களுடன் இருக்கும் போதும் சில முறை பார்த்திருக்கிறாள் அன்னு அவனிடம் இருக்கும் உற்சாகம் துள்ளல் எல்லாம் அவளை மிகவும் ஈர்த்தது எதிரெதிர் குணங்கள் தானே ஈர்க்கும் அவனுடன் பழக வேண்டும் பேச வேண்டும் போல் தோன்றும் அவளுக்கு ஆனால் எதுவும் முயற்சி செய்யவில்லை அவள் அவ்வப்போது அவனை பற்றி தோழிகள் பேசிக் கொள்வதை அமைதியாக கேட்டுக்கொள்வாள் முதல் செமஸ்டர் முடிந்த நிலையில் அன்னுவும் ஆல்வினும் ரேங்க் வாங்கி தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர் அவனுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினாள் அன்னு ஒரு நாள் மாலை எதேச்சியாக ஆல்வினை தனியாக சந்திக்க கங்கிராட் சார் என்றாள் அன்னு உற்சாகமாக எதுக்கு அவனுக்கு சட்டென்று புரியவில்லை நீங்க ரேங்க் வாங்கினதுக்கு எப்படி சார் தொடர்ந்து வாங்க முடியுது ம் சூப்பர் சார் என்றாள் ஆ நீயும் தான் பயங்கரமா படிப்ப போலையே ஓம் பேரும் இருந்ததே நோட்டீஸ் போர்டில் ம் உங்கள மாதிரி ஜாலியா இருந்துகிட்டே மூணு வருஷம் தொடர்ந்து வாங்க முடியுமா ம் சான்ஸே இல்லை இப்படி சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் அவள் பேச்சில் அவனை மனமாற பாராட்டும் நோக்கம் மட்டுமே அதில் அவள் சந்தோஷம் மட்டும்தான் தெரிந்தது அதற்கு மேல் அவள் பேச்சில் அவன் மேல் ஆர்வம் காட்டுவது போலவோ பழக ஆசைப்படுவது போலவோ அல்லது அவனை அவள் பிரமிப்பது போலவோ எதுவும் இல்லை அதனால் அவளின் மேல் தானாக ஒரு ஆர்வம் வந்தது ஆல்வினுக்கு அவளின் இயல்பும் அவள் காட்டும் கண்ணியமும் அவனை வசீகரிக்க அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் எப்படி இந்த பெண் அவளின் உணர்வை சரியாக எந்த மிகையும் இல்லாமல் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறாள் என்று வியந்தான் ஆல்வின் அவள் பேசும் விதத்தில் அவளுடன் இன்னும் சற்று நேரம் பேச ஆசைப்பட்டான் ஆல்வின் இந்த வயதில் அவன் பார்க்கும் மற்ற பெண்களிடமிருந்து தனித்து தெரிந்தாள் அவள் அவளின் தெளிவான சிந்தனை அவளின் நடத்தையில் தெரிந்தது ஒரு பெண்ணின் அழகை மீறி முதல் முறையாக குணத்தால் வசீகரிக்கப்பட்டு பழக ஆசைப்பட்டான் ஆல்வின் ஆல்வின் நினைத்த பின் அவனை தடுப்பது யார் அன்னு அவனை கடந்து செல்லும் போதெல்லாம் அழைத்து பேச தவறியதில்லை ஆல்வின் சுற்றிலும் யார் இருந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டான் ஆரம்பத்தில் அன்னுவுக்குத்தான் கொஞ்சம் சங்கோஜமாக இருந்தது ஆனால் அவனின் பேச்சில் அவளின் மேல் இருக்கும் அக்கறை மட்டுமே தெரிய அவளும் பின் விரும்பியே அவனுடன் பேச ஆரம்பித்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருவரின் பேசும் நேரம் அதிகரித்தது அதற்கு படிப்பு மிகப்பெரிய காரணம் முதலில் அதை பற்றித்தான் நிறைய பேச ஆரம்பித்தார்கள் 
இவர்கள் படிப்பையும் அது சம்பந்தமான வேலையையும் பற்றியே பேச நண்பர்கள் தானாகவே அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்து விலகி அமர்ந்து வேறு கதையடிக்க ஆரம்பித்தார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேச்சு படிப்பிலிருந்து குடும்பம் விருப்பு வெறுப்பு என தாவி ஒருவருக்கு ஒருவர் மிக முக்கியமானவர்களாக மாறினர் ஆல்வின் அவனுக்கு தெரியாமலே பல விஷயத்தில் அவளின் கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் அதேபோல் அவளின் மீதும் அதிக உரிமை எடுத்துக் கொள்வான் அண்ணு மூன்றாம் செமஸ்டர் முடித்துவிட்ட சமயம் அவர்கள் கல்லூரியில் காலேஜ் டே நடந்தது திரும்பிய பக்கமெல்லாம் அழகிகள்தான் என்று மாணவிகள் பலர் புடவையில் சுற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் யாரை பார்ப்பது யாரை விடுவது என்று தெரியாமல் மாணவர்கள் தவித்தனர் பல காதல் ப்ரப்போசல்கள் நடந்தது அன்று சுடிதார் அணிந்திருந்த சிலரும் நல்ல கிராண்டாக இருக்க அவர்களின் நடுவே ஒருத்தி மட்டும் சிம்பிளாக அழகாக இருந்தாள் ஆனால் அவள் போட்டிருக்கும் சுடியின் விலையையோ வைர பிரேஸ்லெட்டின் மதிப்பையோ அவள் யாரிடமும் சொல்லவில்லை மதிப்பு தெரிந்தவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆடிட்டோரியம் வாசலில் தோழிகளுடன் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்தவளை கண்டான் ஆல்வின் புடவை எதுவும் கட்டியிருப்பாளோ என்று ஆர்வமாக வந்தான் ஆல்வின் ஏன் இந்த ஆர்வம் என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டவன் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணலாம்னுதா என்று அவனே அவனிடம் சொல்லிக் கொண்டான் அவளை ஆர்வமாக பார்க்க விளைந்த மனசு ஏன் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை கோலம் போட்டவர்களின் அருகில் சற்று நேரம் நின்று பார்த்தவன் அண்ணுவின் முகத்தையே சற்று கூர்ந்து நோக்கியவன் அவளிடம் அண்ணா எழுந்து வா உனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு என்று அவளை தனியே அழைத்து போனான் என்ன ஆல்வின் என்ன வேலை உனக்கு டயர்டா தானே இருக்கு இப்ப போய் ஏன் இப்படி உட்கார்ந்து கோலம் போடுற தேவையா அந்த கஷ்டம் அதனாலதான் அழைச்சிட்டு வந்த கொஞ்சம் டயர்ட் தான் என்றவள் மேற்கொண்டு ஆனா பரவாயில்ல சேர்ந்து போட்டா சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிரும் நான் போறேன் என்று போக போனாள் அதெல்லாம் போக கூடாது இப்ப நீ ரெஸ்டடு போய் ஆடிட்டோரியம் உள்ள உட்காரு என்றான் அதிகாரமாக ஏன் இப்படி பண்றீங்க ஆல்வின் என்ன என்கிட்ட மறைக்காத எனக்கு தெரியும் பேசாம நான் சொன்னதை கேளு என்ன தெரியும் என்ன மறைக்காத உனக்கு பீரியட்ஸ் டைம் தானே உன் முகத்தை பார்த்த எனக்கு தெரியும் அதான் அப்படி உட்கார்ந்து கஷ்டப்படாத ரெஸ்டடுன்னு சொல்றேன் என்று அண்ணுவை அதிர வைத்தான் ஆல்வின் கேட்டவளுக்கு முகமெல்லாம் சங்கடத்தில் சிவந்து விட்டது எப்படி பேசுறான் பாரு உண்மையாகவே அவளுக்கு அன்று பீரியட்ஸ் தான் ஆனால் ஆல்வினுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் அவர்கள் நெருக்கமான நண்பர்கள் தான் இப்போது ஆனால் இதெல்லாம் பேசியது இல்லை வயிறுவலி என்று கூட அவனிடம் சொல்ல மாட்டாள் அண்ணு ஒருவேளை உடையில் எதுவும் கரைப்பட்டு விட்டதோ என்று பயந்து போனாள் அண்ணு அவள் முழிப்பதை கண்டவன் என்ன கேட்கணுமோ கேளு என்கிட்ட என்றான் கூலாக எனக்கு இப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கூச்சமாக இருந்தது அவளுக்கு கேட்கவே உன் முகத்தை தான் டெய்லி பாக்குறேன் உன் ஃபேஸ்ல கொஞ்சம் லைட்டா ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் தெரியும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த டைம்ல அந்த டிஃபரன்ஸ்ல கண்டுபிடிச்ச என்றான் அசால்ட்டாக அவ்வளவு கவனிக்கிறானா அவளை என்ற உணர்வில் அவள் மனதில் சாரல் அடித்தது அவன் மேலிருந்த பிடித்தம் சட்டென்று காதலாக மாறியது அந்த நொடியில் இது நடக்காது இந்த காதலுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று ஆல்வினை நன்றாக தெரிந்தவளுக்கு புரிந்தும் அவளால் அந்த எண்ணத்தை தடுக்கவோ மாற்றிக்கொள்ளவோ முடியவில்லை அவனை புதிதாக ஆசையாக பார்த்தாள் அண்ணு அவளின் பார்வையில் இருந்த உணர்வை அவனை மெச்சுவதாக நினைத்துக் கொண்டவன் இப்ப தெரியுதா ஐயாவோட அறிவு என்றான் அவளிடம் சின்ன சிரிப்புடன் தலையாட்டியவள் அவன் சொன்னது போலவே அரங்கில் சென்று அமர்ந்தாள் அவளை அமர வைக்க அவளுடன் சென்றவன் நல்ல வேலை நீ புடவ கட்டல நானே கூட நீ புடவேல எப்படி இருப்ப பார்த்தோன்னு கிண்டல் பண்ணலாம்னு தான் வந்த ஆனா நிறைய பசங்க பார்வையே சரியில்ல நல்லதா போச்சு இனி நீ புடவைய கட்டாத என்று போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு போனான் சிறகில்லாமல் பறக்கும் உணர்வை கொடுத்தது அவளுக்கு அவன் சொல்லியதை எல்லாம் கேட்க அவளின் மேல் இவ்வளவு உரிமை உணர்வா என்னை அவனுக்கு அவ்வளவு பிடிக்குமா ஒரு தோழியின் மேல் இது போலெல்லாம் உணர்வு வருமா இது அவனுக்கு என்மேல் இருக்கும் பிடித்தமா இல்லை வெறும் அக்கறையா புரியாமல் தவித்தாள் அண்ணு ஆனால் அவன் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் காதல் கொண்ட மனது அவளுக்கு சாதகமாக சிந்தித்து சிலிர்த்து கொண்டது அன்று நாள் முழுவதும் தூரத்தில் இருந்தவனை பார்வையால் தொடர்ந்தாள் அவனும் இவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் யதார்த்தமாக சிரிக்க இவள் காதலியாக புன்னகைத்தாள் அதற்கு பின் ஆல்வினின் கடைசி செமஸ்டர் நெருங்கும் வரை மனதில் அவனை வைத்துக் கொண்டு வெளியில் எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அவனுடன் எப்போதும் போல் இருந்தாள் அண்ணு அவளின் மீது அவனின் அளவு மீறிய உரிமை செயல்கள் பல அவளை அவள் காதலை சொல்ல தூண்டினாலும் அவனின் செயல்களில் இருக்கும் அன்பு அவன் அறிவிற்கு எட்டவில்லை என்பதை புரிந்து கொண்டதால் அமைதி காத்தாள் அண்ணு 
ஏனென்றால் இன்னமும் அண்ணுவிடம் இந்த பெண் தனக்கு சரியா வருவாளா என்று கருத்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் ஆல்வின் தனக்கு வரும் பெண் இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவளிடமே சொல்பவனிடம் எப்படி தன் காதலை சொல்வாள் ஒரு மாலை வேளை பரீட்சைக்கு இன்னும் இரண்டு மாதம்தான் என்ற நிலைமையில் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவன் வேலை கிடைத்துவிட்டது கேம்பஸில் தேர்வாகிவிட்டான் ஏன் தேவ் உங்க மார்க்குக்கு நீங்க எம்எஸ் இல்லனா எம்பிஏ பண்ணலாமே அவனின் மேல் காதலை உணர்ந்தவுடன் அவனை அவள் தேவ் என்று அழைக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அண்ணு இந்த பேர் கூட நல்லா இருக்கே என்றதோடு அவனும் வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லை எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லானா கொஞ்ச வருஷம் கழிச்சு எப்படியும் அப்பா பிசினஸ நான் தான் பார்க்க போறேன் அதுவரை சென்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் அதனாலதான் போஸ்டிங் கூட இங்கேயே வாங்கிட்டேன் ஃபேமிலி பிசினஸ்னு ஒரு வட்டத்துக்குள்ள போறவர ஜாலியா இருக்கணும் எனக்கு என்றான் உங்க பெரிய அண்ணாதான் டாக்டர் சின்னண்ணா என்ன பண்றாரு ஜோசப் மரைன் என்ஜினியரிங் அவனும் நானும் சேர்ந்துதான் பிசினஸ் பார்ப்போம் ஃபியூச்சர்ல அவனுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு நான் ஜஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சைடு தான் இருப்பேன் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது ஆல்வினின் வகுப்பு மாணவன் ஒருவன் வந்து அண்ணுவிடம் பேச வேண்டும் என்றான் அவனை தெரியும் இவளுக்கு சில முறை ஆல்வினுடன் வரும்போது பார்த்து பேசியிருக்கிறாள் நான் இங்கதான் இருப்பேன் போயிட்டு வா என்றான் ஆல்வின் தைரியம் அளிப்பது போல் மனதில் இவன் அனாவல் லவ் பண்றானோ இதுக்குதான் கொஞ்ச நாள அடிக்கடி என் கூட சுத்தினானா என்று யோசித்தபடி அவர்களை பார்த்திருந்தான் இவன் அண்ணாவோட குணத்துக்கு கிட்ட கூட வர முடியாது இவன் எப்படி அவகிட்ட பேசலாம் கோபமாக வந்தது ஆல்வினுக்கு கொஞ்சம் நல்ல பயனா இருந்தா கூட பரவாயில்லை ஏதேதோ எண்ணத்தினால் அலைப்பாய்ந்தான் ஆல்வின் சற்று தள்ளி சென்று அங்கிருந்த பெரிய தூணின் அருகில் ஆல்வினின் கண்ணில் படுவது போல் நின்று கொண்டாள் அண்ணு ஏய் நான் உன்னை லவ் பண்றேன் என்றான் அவன் செய்தியாக வாட் இதே பொருந்து அதிர்ச்சியானாள் அண்ணு என்ன ஷாக் ஆகிற உன்கிட்ட வந்து லவ் பத்தி பேசுற ஒரே ஆள் நான் தானா ஓவராக நக்கல் செய்தான் அவன் முகத்தை சுழித்தாள் அண்ணு இதென்ன அசிங்கமான பேச்சு முறைத்தாள் அவனை ஓகே ஓகே சி நான் கோர்ஸ் முடிக்க போறேன் அதான் உன்கிட்ட சொல்றேன் நாம கமிட் பண்ணிக்கிட்டா நல்லது தானே ஏ அப்படி என்ன நல்லது என்னதான் சொல்ல வரா பாப்போம் என்று கேட்டாள் அண்ணு இங்க பாரு உங்களோட அப்பியரன்ஸுக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜ் எல்லாம் கஷ்டம் என்ன மாதிரி யாராவது லவ்னு சொன்னாலே நீ ஒத்துக்கிட்டாதானே நல்லது நீ என்னன்னா கேள்வியா கேக்குற என் மேல என்ன இவ்வளோ ஆக்குற ஆ அப்படி இல்ல எனக்கும் பெரிய பர்சனாலிட்டி இல்ல சோ நாம மேட்ச் ஆவோம்னு தான் மிகவும் மோசமான குடும்ப சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தவன் அவன் அவனுக்கு நல்ல பெண்ணுடன் திருமணம் என்பதெல்லாம் மிக கடினம் அவனுக்கு தெரிந்தவர்களில் படித்தவன் இவன் ஒருவன்தான் படித்து விட்டதால் மீண்டும் பழைய வாழ்க்கைக்கு போக முடியாது அதனால் அவனே யாரையாவது தேடிக்கொண்டால்தான் உண்டு அண்ணுவின் வசதியை தெரிந்து கொண்டு அவளை எப்படியாவது ஒத்துக்கொள்ள வைத்தால் அவளுடன் செட்டில் ஆகிவிடலாம் என்று பார்த்தான் அண்ணுவின் குணம் பற்றி தெரியாமல் அவளை குறைவாக மதிப்பிட்டு இவன் கேட்டாலே அவள் சம்மதித்து விடுவாள் என்று நம்பி வந்துவிட்டான் போன மாசம் நீங்க சீனியர் வந்தனாவுக்கு அதுக்கும் முன்னாடி இன்னும் சிலருக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணி அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணது எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிங்களா சோ வாட் நான் என்ன விட பெஸ்டா சில பொண்ணு ட்ரை பண்ண அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீயும் என்ன மாதிரி சுமாரா தான் இருக்க எப்படியும் உனக்கும் நல்லா இருக்கிற எவனும் ஓகே சொல்ல மாட்டான் உன்னை நான் ஒருத்தன் தேடி வந்ததே பெருசு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்க எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டாம் சார் இப்போதைக்கு நான் நீங்க சொல்ற கமிட் பண்ணிக்கிற மூட்ல இல்ல நான் படிக்கணும் அப்புறம் நானும் உங்களை மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பெஸ்டா இருக்கிற பையனை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சுமாரா இருக்கிற பையனுக்கு வர என்றாள் அமைதியாக ஏதோ நல்லா படிக்கிறேன்னு கேள்விப்பட்டேன் நல்ல வேலை கிடைக்கும் சோ ரெண்டு பேரும் நல்ல செட்டில் ஆயிடலாம் ஆனா நீ ஓவர் திமுறா இருக்க பாப்போம் உனக்கு எவன் வர்றான்னு ஒருத்த உன்னை சீண்ட மாட்டான் பாத்துக்க என்று அவளின் நிதானமான பதிலில் கடுப்பாக சொல்லிவிட்டு போனான் அந்த சீனியர் திரும்பி வந்தவளிடம் என்ன சொல்றான் லவ்வா என்றான் ஆல்வின் அவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் தேவ் இப்ப நான் உங்களை லவ் பண்றேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன பதில் சொல்வீங்க எனக்கு என்றாள் அண்ணு ஹே என்னானா என்னாச்சு முதல்ல என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க தேவ் நீ எதனால இப்படி கேட்கறேன்னு தெரியாம நான் பதில் சொல்ல முடியாதானா 
அவன் குரல் உள்ளே போயிருந்தது அவள் சீரியஸாக கேட்டால் மனதுக்கு நெருக்கமான தோழியை காயப்படுத்தாமல் எப்படி மறுப்பது என்று உள்ளே ஒரு எண்ணம் தோன்ற ஆரம்பித்தது ஏன் தேவ் நான் உங்களை லவ் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாதா இல்ல நான் லவ்வே பண்ணக்கூடாதா கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டாள் அன்னு அவன் பேசிவிட்டு போன தாக்கம் ஆல்வினின் மௌனம் இரண்டும் அவளுக்கு கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்தது ஹே என்னம்மா இப்படி பேசுற இவ்வளவு நாள் என்கிட்ட நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்துட்டு திடீர்னு இப்படி கேட்டா நான் என்ன நினைக்கிறது அதனாலதான் அப்படி சொன்ன எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் தேவ் எப்போ என் கிளாஸ்ல வந்து பேசினீங்களோ அப்போ இருந்தே பிடிக்கும் போன செமஸ்டர்ல காலேஜ் டே நடந்ததுல இருந்து நான் உங்களை வேற மாதிரி தான் பாக்குறேன் தேவ் ஆனா உங்களுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லைன்னு தெரியும் அதனாலதான் உங்ககிட்ட காட்டிக்காம இருந்த ஆனா இன்னைக்கு எவனோ ஒருத்த தப்பு தப்பா காரணம் சொல்லி அவன் கூட என கமெண்ட் பண்ணிக்க சொல்லும் போது என் உண்மையான ஃபீலிங்ஸ உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொல்லிட்ட என்ன சொன்னாவ நான் இருக்கும்போது நீ ஏன் இவ்வளவு வருத்தப்படுற அவனை நான் பாத்துக்கிறேன் ஆத்திரத்தில் பல்லை கடித்தான் ஆல்வின் உம் அதெல்லாம் வேண்டாம் தேவ் நீங்க சொல்லுங்க என்று பிடிவாதமாக ஆல்வினின் பதிலை கேட்டாள் அண்ணு மிகவும் தயங்கினான் ஆல்வின் அவளின் வருத்தம் அவனுக்கும் வருத்தம் தான் தரும் அவளை மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் அவன் வாழ்க்கை துணையாக கற்பனை செய்து வைத்திருக்கும் பிம்பம் இவளுக்கு பொருந்தாதே நீயே சொன்னியானா நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் உன் மேல எனக்கு அப்படி எந்த உணர்வும் இல்லையே சாரிமா இதுவரைக்கும் என் மனசு உங்களுக்கு தெரியாது இப்ப தெரிஞ்சிடுச்சுல்ல இதுக்கப்புறம் உங்க பதில் என்னவா இருக்கும் ஏதாவது மாற வாய்ப்பு இருக்கா மனதில் ஏற்பட்ட வழியில் கிறுக்கு பிடித்தது போல் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அண்ணு அவன் கிளப்பி விட்டு போன தாக்கம் அவளை பிதற்ற வைத்தது அனா பிளீஸ் இப்படியெல்லாம் கேட்டு என்னை கஷ்டப்படுத்தாத உன்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே உன் தெளிவுதான் நீயும் குழம்பி என்னையும் குழப்பாத பிளீஸ் நீ என்னைக்கும் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் அவனின் பதில் ஏற்கனவே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அவன் வாயால் கேட்ட பின் அவளுக்கு அழுகையாய் வந்தது அந்த சீனியர் சொன்ன மாதிரி வெறும் வெளித்தோற்றம்தான் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கணுமா மனசில்லையா எனக்கு நல்ல வாழ்க்கை துணை கிடைக்க என் தோற்றம் பெரிய தடையா துக்கம் தொண்டையை அடைக்க மிகவும் முயன்று அமைதி காத்தாள் அண்ணு சாரிமா என்றான் ஏதோ தப்பு செய்தவன் போல் ஆல்வின் சச்ச நீங்க சொல்ல வேண்டியதில்ல தேவ் எனக்கே தெரியும் கேட்காம இருந்திருக்கணும் என்றவள் நீங்க அழகா இருக்கீங்கன்னு நான் உங்களை லவ் பண்ணல தேவ் உங்ககிட்ட எனக்கு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் தானாவே வந்தது என்னால அதை விட முடியல உங்க குணம்தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்றாள் தன்னிலை விளக்கம் போல் உன்ன ஒரு ஃப்ரெண்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தனாவை விட பல சமயம் நிறைய விஷயங்கள் உன்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றது எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய விஷயம் நான் சொல்லாமலே நீ புரிஞ்சுப்ப சோ நீ எப்போதும் என் கூட நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கணும் மத்ததை விட்டு என்றான் மிக தெளிவாக அடுத்த வாரம் முழுவதும் அவன் அழைக்கும் போதெல்லாம் ஏதாவது சாக்கு சொல்லி அவனுடன் பேசுவதை தவிர்த்தாள் அண்ணு மற்ற பெண்களிடம் ஆல்வின் பழகுவதற்கும் தன்னிடம் பழகுவதற்கும் நிறைய வித்தியாசம் கண்டிருக்கிறாள் அண்ணு ஆனால் அது அவனுக்கு புரியவில்லையே அதை அவனுக்கு புரிய வைக்கவும் முடியாது என்பதால் அமைதியாக ஒதுங்கிவிடலாம் என்று நினைத்தாள் அண்ணு ஒரு வேகத்தில் காதலை சொல்லி அவன் மறுத்து அதன்பின் எப்படி சகஜமாக மீண்டும் பேசுவது அவனுடன் பேசாமல் இருப்பது மிகுந்த வருத்தமாக இருந்தாலும் எப்படியும் இன்னும் இரண்டு மாதம் கழித்து அவன் போய்விடுவானே அதுபோல் நினைத்துக் கொள்ளலாம் என்று மனதை தேற்றிக் கொண்டாள் ஆனால் அவன் விடவில்லை ஒரு வாரம் கழித்து கல்லூரிக்கு வெளியே இருக்கும் கடைக்கு சென்று கொண்டிருந்தவளின் கைகளை பிடித்து பின்னால் கட்டி அவன் அருகே இழுத்தான் சற்று மறைவான இடத்திற்கு இழுத்து சென்றவன் அவள் கைகளை வலிக்காமல் முறுக்கியவன் ஹே குலாப் ஜாமுன் என்ன எனக்கு போக்கு காட்டுற என் கூட பேச மாட்டியா நீ ஆ குலாப் ஜாமுனா விழித்தாள் அண்ணு ஆமா முன்னாடியே உன்னை பாக்குறப்போ தோணும் சொன்னா எதுவும் தப்பா நினைப்பியோன்னு சொன்னதில்ல உம் இப்ப மட்டும் நான் தப்பா நினைக்க மாட்டேன்னு யார் சொன்னா இப்பதான் உன் மனசு என்னன்னு எனக்கு தெரியுமே அதனால நீ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி செல்ல பேருக்கெல்லாம் கோவப்பட மாட்ட அவனின் பேச்சில் தலையில் அடித்துக் கொள்ளலாம் போல இருந்தது அண்ணுவுக்கு முதல்ல கைய விடுங்கதே அவன் விட்டவுடன் வேகமாக அவனிடமிருந்து விலகியவள் நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ண பொண்ணு கிட்ட இருந்து தள்ளி இருக்கணும் தேவ் அதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது இப்படி செல்ல பேர் வச்சு கூப்பிடுறது கூடவே கூட்டிட்டு சுத்த நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பு என்றாள் கடுப்பாக ஆஹா அதெல்லாம் முடியாது வாட் எவர் இட் இஸ் உன்ன அப்படியெல்லாம் விட மாட்டேன் ஒழுங்கா பழைய மாதிரி என் கூட பேசு ரொம்ப பண்ணாத 
புரியலையா தேவ் உங்களுக்கு என் மனசு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அப்புறம் எனக்கு ஈஸியா இல்ல உங்க கூட பேச உங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியா அவளை முடிக்க கூட விடவில்லை அவன் எனக்கு ஒரு மாதிரியாம இல்ல இன்ஃபேக்ட் நீ பேசாம இருந்தாதான் எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு உன் மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு யதார்த்தம் இதுதானு நீ மாறிடுவ அதனால என் அவாய்ட் பண்ணாத என்றவனை கழுத்தை நெறிக்கும் அளவு கொலை வெறி வந்தது அண்ணுவுக்கு டே கிருக்கு பயல நான் தள்ளி போறது பிடிக்கல காதல் சொன்னது பிரச்சனை இல்ல என்னும் போது ஓ மனசு உனக்கே புரியலையா என்று கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது அண்ணுவுக்கு ஆனால் அவனின் மறுப்பு நிச்சயமாக தன் தோற்றத்தினால் தான் என்று உணர்ந்ததால் அமைதியாக இருந்தாள் அண்ணு அவனின் ரசனை எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் தெரியுமே அண்ணுவுக்கு அதனால் தான் அவளை பிடித்தாலும் அவன் ஒரு வரையறைக்குள் அவளை வைத்திருக்கிறான் அந்த கோட்டை அவன்தான் தாண்ட வேண்டும் புரிந்து கொண்டு தாண்டுவானா நம்பிக்கை இல்லை அவளுக்கு இருந்தாலும் அவளுக்கு எதிர்காலம் என்ன வைத்திருக்கிறது என்று ஆர்வமாக காத்திருக்கிறாள் அதற்கு பின் ஆல்வின் ஜாயின் செய்த கம்பெனியிலேயே அவனுக்காக அவளும் சேர்ந்தாள் ஆல்வினும் அதைத்தான் அவளிடம் வலியுறுத்தி கொண்டே இருந்தான் அவளின் காதல் மனம் தெரிந்த பெண் அவனின் உரிமையான செயல்கள் இன்னும் அதிகம்தான் ஆனது அவளை ஏதோ அடைக்காப்பது போல் சுற்றி சுற்றி வருவான் சொன்னாலும் புரியாத அவனிடம் சொல்லி பயனில்லை என்பதால் பழகிக் கொண்டாள் அண்ணு போன வருடம் நடந்த அவன் பெரிய அண்ணன் ஜானின் திருமணத்தில் அவன் குடும்பத்தினருடனும் நன்றாக பழகிவிட்டாள் இவன் அங்கே அனா அனா என்று அழைத்த கூத்தில் இவளையும் கிறிஸ்டியன் என்றும் அவன் லவ்வர் என்றும் பல பேர் நினைத்து விட்டனர் எப்போதாவது ஷீபா அழைத்து பேசுவார் அவர்கள் வீட்டிற்கு வர சொல்லுவார் பத்மா ஈரோட்டில் இருந்து வந்து இவர்கள் கம்பெனியில் சேர்ந்தாள் ஒரே நேரத்தில் ட்ரைனிங் ஆரம்பித்ததால் பழக வாய்ப்பு கிடைத்தது இருவரும் மிகவும் நெருங்கிவிட்டனர் ஐந்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது அண்ணு ஆல்வினிடம் காதல் சொல்லி இன்னும் அதே நிலையில் தான் இருவரும் இருக்கிறார்கள் எப்படியும் தனக்கு மாப்பிள்ளை அமையாது என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறாள் அண்ணு ஆல்வினை தவிர வேறு யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ள இஷ்டம் இல்லை அவளுக்கு அவன் யாரையாவது திருமணம் செய்து கொள்ளும் வரை அவன் அருகில் இருந்துவிட்டு பின் அவனுடனான தொடர்பை கட் பண்ணி கொண்டு எங்காவது சென்றுவிட வேண்டும் என்றுதான் நினைத்து வைத்திருக்கிறாள் அண்ணு இவர்கள் விஷயம் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் ஆல்வின் ஒரு பெண்ணிடம் சிக்க வேண்டும் அவன் அழகான பெண்ணிடம் அண்ணுவின் குணத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான் யார் வந்து இதை முடிவுக்கு கொண்டு வருவார்கள் பார்ப்போம் ஆபீசிற்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் பத்மாவும் அண்ணுவும் நேத்து சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏனோ சொல்லல இன்னைக்கு கண்டிப்பா புது டீம் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடணும் கண்டிப்பா என்றாள் பத்மா அண்ணுவும் அவளும் சீனியர் டெவலப்பர்ஸ் இந்த ஜெர்மன் ப்ராஜெக்டில் அவளுக்கு ஜெர்மன் போக வாய்ப்பு வர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறாள் பத்மா அவள் அப்பா அம்மாவிற்கு வீடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவளின் கனவு நிலம் வாங்கிவிட்டாள் ஒரு தடவை ஆன்சைட் போய் வந்தால் நிறைய சேமிக்கலாமே அந்த ஆசைதான் ஆபீசிற்கு வந்தவர்களை வாயிலில் நின்ற மாடன் லக்ஷ்மி மயக்கினாள் ஸ்லீவ்லெஸ் கருப்பு கலர் ஜாக்கெட் உடம்பில் ஒட்டிக்கொண்டு அவள் நிறத்தையும் அழகையும் இன்னும் எடுப்பாக காட்டிக் கொடுத்த ஒரு பிங்க் நிற லினன் புடவையில் பார்ப்பவர்களை கொள்ளை கொண்டாள் லக்ஷ்மி நேற்றைய அறிமுகத்தில் பத்மா இன்று அவளுக்கு ஹாய் சொன்னாள் ஹாய் லக்ஷ்மி ஹாய் பத்மா என்று லக்ஷ்மி அண்ணுவையும் பார்த்து ஹாய் என்றாள் ஹாய் லக்ஷ்மி யு லுக் காஜியஸ் ஐ எம் அன்னபூர்ணி என்றாள் அண்ணு அவளின் மனமார்ந்த பாராட்டில் மகிழ்ந்த லக்ஷ்மி தேங்க்யூ டியா யுனோமி எனக்கு நேத்து உங்களை பார்த்த ஞாபகம் இல்லையே என்றாள் நான் தான் சொன்ன லக்ஷ்மி மார்னிங் அப்புறம் உங்களை பார்க்கலையே இல்லைன்னா இன்ட்ரோ கொடுத்திருப்பேன் என்றாள் பத்மா அவர்கள் மூவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வேகமாக உள்ளே வந்த ஆல்வின் வாயிலுக்கு முதுகு காட்டிக் கொண்டிருந்த அண்ணுவின் முதுகை தட்டி ஹாய் அண்ணா என்றான் ஹாய் தேவ் என்று திரும்பி அவனுக்கு விஷ் பண்ணியவளிடம் காஃபி என்றான் இன்னும் இல்ல இனிமேதான் என்று அவள் சொன்னதும் ஓகே நானும் வர என்று பத்மாவையும் லக்ஷ்மியையும் பார்த்து பொதுவாக ஒரு ஹாய் சொல்லிவிட்டு வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அனைவரும் விடை பெற்று அண்ணுவும் ஆல்வினும் கேன்டீன் வந்து அமர்ந்த பின் ஓன் டாக்டர்ஸ் லக்ஷ்மி கிட்ட ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று சிரித்தாள் அண்ணு என்ன என்ன டாக்டர்ஸ் அதான் அவளை பெருசா கண்டுக்காத மாதிரி போனா அவ உன்ன பாப்பான்னு நினைச்சு வேகமா போனியே அது கண்டுபிடிச்சிட்டியா ச உன்னை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் சீன் போட முடியல போடி என்று அழுத்து கொண்டான் ஆல்வின் நான் மட்டும் இல்ல அவளும் கண்டுபிடிச்சிட்டா போல எவ்வளவு அழகா இருக்கா உன்ன மாதிரி எத்தனை பேரை பாத்துருப்பா நீ போன உடனே நக்கலாதான் சிரிச்சா என்றாள் அண்ணு 
வெளியில் சிரித்தாலும் இன்று ஏனோ மனது வலித்தது அண்ணுவுக்கு எப்போதும் அவன் எந்த பெண்ணிடமாவது இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினால் இது வழக்கம்தானே என்று ஈஸியாக போகும் அவள் மனது இன்று அதீத அழகாக இருக்கும் லக்ஷ்மியினால் கொஞ்சம் பயந்தது அவள் உள்ளுணர்வு பொய்க்காது என்பது போல் லக்ஷ்மியின் கவனத்தை கவர ஆல்வினும் முயல மனம் பாரமாகி போனது இதுவரை அவன் ஏதாவது பெண்ணை பார்த்தால் அவனே ஜாலியாக பேசிவிடுவான் இதுபோல் அவர்கள் கவனத்தை கவர முயன்றதில்லை அப்படியென்றால் என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒரு வகையில் லக்ஷ்மி வித்தியாசம்தானே ஓ அவ்வளவு பெரிய ஆளாவ சிரிச்சாளா ஏதோ கொஞ்சம் அழகா இருக்காளேன்னு பார்த்த கவனிச்சுக்கிறேன் நீ கண்டிப்பா கவனிக்கதான் போற அதான் எனக்கு தெரியுமே உம் பார்க்கதானே போற இப்போ காஃபி குடிச்சிட்டா வா போலாம் நீ காஃபி குடிக்கல வேண்டாம் எனக்கு கொஞ்சம் வயிறு வலிக்குது நான் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டேன் வீட்டில் என்னது இப்பெல்லாம் உனக்கு அடிக்கடி இந்த பெயின் வர மாதிரி இருக்கு ட்ரிங்க் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் கொரடா எனக்கு பயமா இருக்கு வா ஒரு கம்ப்ளீட் செக்க போவோம் என்றாள் அண்ணு ஹே எனக்கு அப்பா மாதிரி உடம்பு அவரே இன்னும் தண்ணி அடிக்கிறாரு ஒன்னும் இல்ல இது ஏதோ அல்சர் மாதிரி ஒழுங்கா டைமுக்கு சாப்பிடுறது இல்லைன்னா அதான் அவளின் முகம் தெளியாமல் இருப்பதை கண்டவன் விடு ஜாமோன் ஒன்னும் இருக்காது பயப்படாத எங்க அண்ணன் தான் இருக்கானே அவன் கிட்ட கேக்குற என்று அவளை தேற்றினான் அவன் எல்லாவற்றையும் போல் இதையும் ஈஸியாக எடுத்துக்கொள்ள இவளுக்கு பயமாக இருந்தது அருள் வீட்டிலேயே ட்ரிங்க் எடுப்பார் ஷீபாவே சில சமயம் கலந்து கொடுப்பார் என்று ஆல்வின் சொல்வான் அதனால் இவனை குடிக்காதே என்று சொல்ல முடியாது அவர்களால் ஆனால் அருள் அளவாக அடிப்பார் இவன் எவ்வளவு அடித்தாலும் ஸ்டெடியாக இருப்பதால் தண்ணி வண்டிதான் அதுதான் அண்ணுவுக்கு பயம் அவளின் கவலையான முகத்தை கண்டவன் அவளை திசை திருப்ப எண்ணி காலையில ஆபீஸ் உள்ள வந்து நுழைற அப்படியே கண்ணுக்கு எதிரில செம்ம அழகா ஒரு பொண்ணு வாவ் சிலு சிலுன்னு சிலுத்து போச்சு யாருடா இது நம்ம ஆபீஸ்ல நமக்கு தெரியாமன்னு பார்த்தேன் கண்ணை இப்படி அப்படி திருப்ப முடியல கொஞ்சம் பக்கத்துல இருக்கிறது யாருன்னு கஷ்டப்பட்டு பார்த்தா நீ அப்புறம் தான் அந்த ஐடியா வந்தது நான் சூப்பர் ஐடியான்னு நினைச்சா நீ பல்ப் வாங்கிட்டேன்னு சொல்ற ஹம் பாத்துக்கிற அந்த லக்ஷ்மி விடிய என்று ஏற்ற இரக்கமாக பேசினான் ஆல்வின் இதுவரை அவன் இப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் அவன் கதைக்கு கூடவே ஆஹா அப்படியா என்று ஜால்ரா போடுவாள் அண்ணு ஆனால் இம்முறை அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் வருத்தமானாள் அண்ணு ஒரு விஷயத்தை அவன் மாற்றி சொன்னான் அவன் உள்ளே வந்ததும் அண்ணுவைத்தான் பார்த்தான் யாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கானா என்று அதன் பின்தான் லக்ஷ்மியை பார்த்தான் அவளின் வருத்தத்தை வேறு மாதிரி புரிந்து கொண்டவன் அச்சோ இந்த மூஞ்சிய பார்க்க முடியல எனக்கு ஒன்னும் இல்ல வா போலாம் என்று ஆபீசருக்கு திரும்ப வந்தனர் பத்மா எதிர்பார்த்த மாதிரியே அவள் அந்த ஜெர்மன் ப்ராஜெக்டில் இருந்தால் முப்பது பேர் இருந்த அந்த ப்ராஜெக்டில் பத்மா அண்ணு பிரவீன் டெவலப்பர் டீம் தனா டெஸ்டிங் சைட் ஆல்வின் மற்றும் லக்ஷ்மி தான் டீம் லீட் இதை தவிர அவர்களுக்கு மேல் மேனேஜர்ஸும் உண்டு அன்று அந்த ப்ராஜெக்ட் மீட்டிங் நடந்தது ஆல்வினும் லக்ஷ்மியும் தான் டீம் லீட் என்றதும் மனம் சுருங்கிவிட்டது அண்ணுவுக்கு அவர்கள் சேர்ந்தல்லவா வேலை செய்வார்கள் மீட்டிங் முடிந்து லக்ஷ்மிக்கு அறிமுகப்படலம் நடந்தது அவளுக்கு அன்று பிறந்த நாள் என்று கூறி வாழ்த்தினார்கள் அவள் புடவையில் வந்திருந்ததின் காரணம் புரிந்தது அண்ணுவுக்கு ஆண்கள் பலர் அவளை ஆர்வமாக பார்த்தனர் அண்ணு ஆல்வினைத்தான் பார்க்காதது போல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் லக்ஷ்மியின் பக்கம் பார்ப்பதை வேண்டுமென்றே தவிர்த்து கொண்டிருந்தது அண்ணுவுக்கு புரிந்தது அனைவரும் சென்ற பெண் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் மேனேஜர் மற்றும் டீம் லீட் மட்டும் இருந்தார்கள் இப்போது தான் வாழ்த்தாவிட்டால் நன்றாக இருக்காது என்று கடைசியாக பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் கூறினான் ஆல்வின் அவள் கைப்பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்து சொன்னவன் கையை இறுக்கமாக பிடித்தாள் லக்ஷ்மி அவள் அவன் கையை இருக்க நிமிர்ந்து அவள் கண்களை பார்க்க சிமிட்டி சிரித்தாள் லக்ஷ்மி அவளின் குறும்பு அவனுக்கும் தொற்ற பதிலுக்கு மயக்கும் புன்னகை ஒன்றை வீசினான் ஆல்வின் அதன் பின் அனைவரும் வேலையை பற்றி பேச அதில் மும்முரமாயினர் லக்ஷ்மியும் ஆல்வினும் மற்றவர் திறமையை மனதிற்குள் மெச்சிக்கொண்டனர் விடை பெறும் நேரம் மற்றவர்கள் முன்னால் போக இவர்கள் இருவரும் பின்னால் மெதுவாக பேசியபடி வந்தனர் நான் உங்களை காலையிலேயே நோட் பண்ணிட்டேன் யூ விஷ் ஃபார் தட் ரைட் என்று கிண்கிணியாக சிரித்தாள் லக்ஷ்மி ஐ விஷ் குட் ஜோக் என்றான் ஆல்வின் கெத்தாக எனக்கு கொஞ்சம் பாய்ஸ் சைக்காலஜி தெரியும் அவன் தோளில் மெதுவாக தட்டி கிண்டல் செய்வது போல் சொன்னாள் அப்பா கொங்கனி 
எங்க அம்மா சொல்வாங்க அவங்க ஊர் பசங்க டஃபா இருப்பாங்க அட் தி சேம் டைம் ஸ்வீட்னு யூ ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி தி சேம் ஐ லைக் யூ சி யூ டுமாரோ என்று விடை பெற்றாள் லக்ஷ்மி தேங்க்ஸ் ஃபார் தி காம்ப்ளிமெண்ட் பாய் என்றான் கெத்தாக ஆல்வின் அவள் பேசியதால் தான் சிரித்து வழிந்து விடக்கூடாது என்று உஷாராக இருந்தான் அவள் போன பின் லக்ஷ்மியிடம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் மற்ற பெண்களிடம் ஜாலியாக கடலை போடுவது போல் இருக்கக்கூடாது என்னை பற்றி குறைவாக அவள் நினைத்துவிடக் கூடாது என்று அவளை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே அன்னுவை கவனிக்காமல் அவள் கேபினை கடந்து போனான் ஆல்வின் தன்னை பார்க்காமல் போகும் ஆல்வினை கண்ணில் நீர் நிறைய பார்த்தாள் அன்னு அவர்கள் இருவரும் தூரத்தில் பேசிக் கொண்டு வருவதை பார்த்தே அவள் தவித்தாள் எப்போதும் கடந்து செல்லும் போது ஒரு பார்வை ஒரு சிரிப்பு என்று சிந்திவிட்டு போகும் ஆல்வின் இன்று அவள் பக்கம் திரும்பக்கூட இல்லாமல் சென்றது அவளுக்கு நெஞ்சை பிளப்பது போல் வலித்தது என் மனசு சொன்னது போல நடக்குது முதல் நாள் தானே அதனால அழுதுட்டேன் இனிமே கண்டுக்காம இருக்க பழகிக்கணும் என்று நினைத்து கொண்டாள் அன்னு பக்கத்தில் இருக்கும் பத்மாவிற்கு தெரியாமல் போகுமா இவள் நிலைமை கண்ண தொடடா யாராவது பார்க்க போறாங்க என்றாள் அக்கறையாக அன்று இரவு வீட்டிற்கு வந்த பெண் அன்னுவை பிடித்துக் கொண்டாள் பத்மா இன்னைக்கு நீ என்கிட்ட சொல்லி ஆகணும் என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நீ அழுது புலம்பி நான் பார்த்ததே இல்ல ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்த இல்லாத ஒரு ஆளுக்காக அழுற ஏன் எப்படி ஆயிட்டானோ உன் வேல்யூ உனக்கே தெரியல அப்புறம் எப்படி அவனுக்கு தெரியும் ஏய் கூல் கூல் நான் சாயந்தரம் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டது உண்மைதான் அதுக்கு தேவ் எந்த விதத்திலையும் காரணம் இல்ல அவன் கிட்ட நான் எல்லாவும் சொன்னப்பவே அவன் தெளிவா சொல்லிட்டான் என்ன அதுக்கப்புறம் என்னை அவாய்ட் பண்ணியிருந்தா நான் மூவான் ஆகியிருப்பேன் ஆனால் அந்த கிருக்க என்னை ரொம்ப கேர் பண்ணி அவன் மேல இன்னும் பைத்தியமாக்கிட்டான் அவ்வளோதான் நியாயமா அவனை எதுவும் சொல்லக்கூடாது நான் இந்த கம்பெனிக்கு வராம வேற எங்கேயாவது போயிருந்தா அவனால என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் ஸோ தெரிஞ்சேதான் நான் இப்படி இருக்கேன் ஹா மை காட் உன்கிட்ட நான் இப்படி ஒரு விளக்கத்தை எதிர்பார்க்கல எவ்வளோ மெச்சூர்ட் நீ உன்னையே இப்படி லூஸ் ஆக்கி வச்சிருக்கு இந்த லவ் ஆனா இதெல்லாம் வேஸ்ட் தானடா நடக்காதுன்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் ஏன் நீயே தேடி போய் ஹர்ட் ஆயிக்கிற இந்த கேள்விக்கு என் கேட்ட பதில் இல்ல பத்மா என்னால அவன் கூட லைஃப் லாங் இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் கிடைக்கிற இந்த கொஞ்ச நாள் இருந்துக்கிறேனே உனக்கு ஏதாவது மாப்பிள்ளா மஞ்சா எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அது நடக்கிறப்ப பாப்போம் நான் வேற கல்யாணம் கண்டிப்பா பண்ணிக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் எங்க போய் முடிய போகுதோ தெரியல புலம்பியபடி எழுந்து போனாள் பத்மா அண்ணுவும் அதையேதான் நினைத்தாள் அவளுக்கும் தெரியாதே கடவுளே என்ன வந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிற பக்குவத்தை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துரு என்று மட்டும் வேண்டிக் கொண்டாள் அடுத்த நாள் காலை ஆல்வின் உள்ளே வரும்போது வாசலிலேயே காத்திருந்து அவனை எதிர்கொண்டாள் லக்ஷ்மி ஹாய் ஆல்வி எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது பிளீஸ் கம் வித் மீ எனக்கு ஒன்னு தவிர வேற யார் கூடவும் கம்ஃபர்ட் ஃபீலிங்கே வரல பிளீஸ் அவன் நேற்று மாலை போகும்போது அண்ணுவின் முகமே சரியில்லை ஆனால் நின்று பேச முடியாத அளவு அவனுக்கு களைப்பாக இருந்தது சாதாரண களைப்பாக இருந்தால் சமாளித்திருப்பான் வயிற்று வலியினால் வந்த களைப்பினால் அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அது தெரிந்தால் அண்ணு இன்னும் வருந்துவாள் என்று அவனும் பேசாமல் கிளம்பிவிட்டான் வீட்டிற்கு சென்று இரவு அவன் அண்ணனிடம் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டான் ஜான் அவனுக்கு சில டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து விடுவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறான் வழக்கத்தை விட சீக்கிரம் அவன் வந்ததே அண்ணுவிடம் பேசத்தான் ஆனால் பசி என்று கெஞ்சும் லக்ஷ்மியிடம் மறுக்க முடியாமல் மனதே இல்லாமல் அவளுடன் சென்றான் ஆல்வின் அவர்கள் சென்று பத்து நிமிடம் கழித்து எப்போதும் போல் கேன்டீன் சென்ற அண்ணு நுழையும் போதே அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து விட்டாள் வந்துட்டானா ஆபீஸ்க்கு எப்ப வந்திருப்பா என பார்க்க வரலையே ஏமாற்றம் வந்தாலும் நேற்று இரவு முழுவதும் யோசித்து யோசித்து திடமாக்கி கொண்ட மனதுடன் உள்ளே சென்றாள் என்னதான் தட்டி கொடுத்து திடமாக்கி இருந்தாலும் அவர்களை பார்த்து சுணங்கி தடுமாறியது நெஞ்சம் மூச்சை இழுத்து இழுத்து விட்டு தடுமாறிய நெஞ்சை சமாளித்தாள் அண்ணு காஃபி வாங்கி கொண்டு அவர்கள் இருக்கும் பக்கம் போகாமல் வேறு பக்கம் சென்று அமர்ந்தாள் அண்ணு அவர்கள் ஒரு மூலையில் அமர்ந்திருந்ததால் இவளை கவனிக்கவில்லை இவள் அமரவும் அவர்கள் எழவும் சரியாக இருக்க ஆல்வின் அண்ணுவை பார்த்து விட்டான் பார்த்தவன் வேகமாக விரைந்தான் அவளிடம் ஹாய் அண்ணா ஹாய் தேவ் லக்ஷ்மி பசிக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதான் அவங்க கூட வந்துட்டேன் உன்னதான் பார்க்க வரணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த தப்பு செய்தவன் போல் அண்ணுவிடம் விளக்கம் கொடுத்தான் ஆல்வின் இட்ஸ் ஓகே தேவ் நான் உன்னை எதுவும் கேட்கலையே யாரிடமோ சொல்வது போல் சொன்னாள் அவனின் விளக்கம் அவளுக்கு அழுகையை வரவழைத்தது இப்ப யார் இவன் கிட்ட விளக்கம் கேட்டா கோபமாகவும் வந்தது அவளுக்கு ஏன் ஒரு மாதிரி பேசுறானா 
அன்னு பதில் சொல்வதற்குள் வந்துவிட்டாள் லக்ஷ்மி போலாம் ஆல்வி ஹாய் அன்னு ஹாய் லக்ஷ்மி நீங்க போங்க லக்ஷ்மி நான் வரேன் அவள் முகத்தையே பார்க்காமல் அன்னுவையே பார்த்தபடி சொன்னான் ஆல்வின் இன்னும் டென் மினிட்ஸ்ல நமக்கு மீட்டிங் ஆல்வி நானும் காஃபி குடிச்சிட்டேன் போலாம் வாங்க என்று அண்ணுவும் எழுந்து விட்டாள் அவனுடன் தனியாக பேசினால் தன்னையும் மீறி அழுதாலும் அழுது விடுவோம் இல்லை கோபப்பட்டு பேசி விடுவோம் என்று பயந்தாள் அண்ணு தான் பேச நினைப்பது அவளுக்கு புரிந்தும் தன்னை தவிர்க்கிறாள் என்று பல்லை கடித்தான் ஆல்வின் நிச்சயமாக கோபமாக இருக்கிறாள் அதனால்தான் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறாள் என்று நினைத்தான் ஆல்வின் லக்ஷ்மியும் உடன் வர அவனால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ஆபீஸ் உள்ளே வந்து உடனே மீட்டிங் செல்ல வேண்டியிருந்ததால் அமைதியாக போய்விட்டான் மீட்டிங் எப்படா முடியும் என்ற நிலைமையில் இருந்தான் ஆல்வின் இதுவரை அண்ணு அவனிடம் எதற்கும் வாக்குவாதம் கூட செய்ததில்லை அதனால் அவளின் இந்த ஒதுக்கம் அவனை படுத்தியது அவளுடன் பேசி அவள் அவனுடன் சகஜமாகாமல் அவனால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்று புரிந்தது ஒரு வழியாக மீட்டிங் முடிந்து ஓட பார்த்தவனை அழைத்தாள் லக்ஷ்மி இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஒரு பர்சனல் கேள்வி கேட்கலாமா என்ன சீக்கிரம் கேளுங்க அவனின் அவசரம் அவனுக்கு நீங்களும் அண்ணுவோ லவசா சச்ச ஏன் இப்படி கேக்குறீங்க ஷி இஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இல்ல இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்து அவங்க முகமே சரியில்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா நான் உங்க கூட மூவ் பண்றதை குறைச்சுக்குவேன் நீங்க வேற அப்ப இருந்து டென்ஷனா இருந்தீங்க தட்ஸ் வை கேட்டேன் என்றாள் சாதுவாக ம் நோ ஒரிஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை என்றவன் நிதானமாக வெளியே சென்றான் அதுவரை அவன் தப்பு செய்தது போல் அண்ணுவை சமாதானம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தவன் லக்ஷ்மி கேட்டவுடன் அப்படி என்ன அவளுக்கு கோபம் இப்படி எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி முகத்தை காட்டுறது என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண நினைக்கிறாளோ ஒரு நாள் அவளை பார்க்காததுக்கு இவ்வளோ சீனா என்று இப்போது வருத்தம் போய் கோபம் கொண்டான் ஆல்வின் அதே கோபத்துடன் சென்று அவளின் அருகில் அமர்ந்து புதுசா ஏன் ரொம்ப ஓவரா பண்றானா உன்னை தவிர யார் கூட நான் போக கூடாதா என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண பாக்குறியா இப்படி மூஞ்சிய தூக்கி வச்சுக்கிட்டா உன் கூடவே நாய்க்குட்டி மாதிரி சுத்தி வருவேன் நினைச்சியா நெவர் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாதானா உன் மேல நான் நிறைய மரியாதை வச்சிருக்கேன் என்று அடிக்குரலில் கடிந்தான் அவளை திடீரென்று வந்து அவளின் மேல் அவன் சொல்லும் குற்றச்சாட்டு புரியாவிட்டாலும் புதிதாக அவன் காட்டும் கடுமையில் வருத்தமாக அவனை நோக்கினாள் அன்னு அவள் பார்வையில் உனக்கு என்ன தெரியாதா நீ என்ன வேணா நினைச்சுக்க நான் எந்த விளக்கமும் கொடுக்க போறதில்ல என்ற செய்தி இருந்தது அவளிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராமல் போக அவள் கண்களை சந்திக்க முடியாதவன் பேசாமல் அங்கிருந்து நகன்றான் அவர்களுக்குள் வந்த இந்த சின்ன கருத்து வேறுபாடு பெரிய பிளவாக மாறிவிட நிறைய வாய்ப்பு இருப்பதாக தோன்றியது அண்ணுவுக்கு போகும் ஆல்வினை நிமிர்ந்து பார்க்க சற்று தள்ளி நின்று இவர்களைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி சிங்கிள் பேரண்டிங்கில் வளர்ந்தவள் அவள் அம்மா தீபா ஒரு தமிழ் பெண் பெங்களூரில் பிறந்து வளர்ந்த மாடர்ன் பெண் அவர் கல்லூரியில் படித்த கோவாவை சேர்ந்த கொங்கணியை தாய்மொழியாக கொண்ட ஒரு பிராமண பையனை காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமணத்திற்கு பின் அவர்கள் வீட்டில் அவரால் பொருந்த முடியாமல் ஒரே சண்டை சச்சரவு என இருக்க லக்ஷ்மி உருவானதை கூட கணவனிடம் சொல்லாமல் சென்னையில் இருக்கும் அவரின் பாட்டி வீட்டிற்கு வந்துவிட்டார் தீபாவின் கணவர் பெங்களூர் வந்து இவர்கள் வீட்டில் கேட்க தீபாவிற்கு இஷ்டம் இல்லை என்றும் எங்கிருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது என்றும் சொல்லிவிட்டனர் பல நாள் அலைந்தும் தீபாவை பற்றி எதுவும் தெரியாததால் அவரும் அவருக்கு வேறொரு வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டார் தன்னை போலவே மகளையும் மிகவும் மாடர்ன் எண்ணங்கள் புகுத்தி வளர்த்தார் தீபா எந்த கட்டுப்பாடும் விதிமுறையும் வளர்ப்பில் கிடையாது இப்போது சென்னையில் இருக்கும் அவள் அம்மாவிற்கு உடல் நலம் சரியில்லை கடைசி நிலை கேன்சர் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார் அதற்காகத்தான் இங்கே மாற்றலாகி வந்தாள் லக்ஷ்மி துணையாக யாரும் இல்லாமல் தனியாக நோயுடன் போராடும் அம்மாவை கண்ட பின் ஏனோ அவளுக்கு யாரோடவாவது செட்டில் ஆகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது முதல் பார்வையிலேயே அவளுக்கு ஆள்வினை பிடித்தது ஒரே நாளில் அவனின் திறமையையும் புகழையும் புரிந்து கொண்டவள் தனக்கு எல்லா விதத்திலும் பொருத்தமாக இருப்பான் என்று தோன்றியது ரொம்ப ஈஸி கோயிங் டைப்பாக இருப்பதால் தன் வாழ்க்கை முறைக்கு நன்றாக ஒத்து வருவான் என்றும் நினைத்தாள் அவனும் அவளிடம் வழியாமல் கெத்து காட்ட நினைக்க தான் அவனை ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாதிக்கிறோம் என்று தெரிந்து கொண்டவள் அவனுடன் நெருக்கமாகும் வேலையை ஆரம்பித்தாள் அண்ணுவையும் அவனையும் சேர்த்து பார்த்தால் அவர்கள் இருவருக்கும் இருக்கும் பிணைப்பு தெரிந்தது அதை உடைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் தனக்கு பிரச்சனை வராது என்று நினைத்தாள் லக்ஷ்மி ஆல்வின் வருகிறான் என்றதும் வேகமாக அவள் கேபினுக்கு சென்று அமர்ந்தாள் லக்ஷ்மி தன் கேபினில் வந்து அமர்ந்தவனுக்கு மனதே சரியில்லை ஒரு வேகத்தில் பேசிவிட்டான் ஆனால் இப்போது குடைந்தது லக்ஷ்மி கேட்கும் வரை குற்ற உணர்ச்சியில் தவித்துக் கொண்டிருந்தவன் அவள் கேட்டதும் அவன் குற்ற உணர்ச்சியை மறைக்க 
ஈஸியாக ஒரு சாக்கு கிடைக்க அதை பிடித்துக் கொண்டான் ஆனால் அவள் பார்த்த பார்வையில் மீண்டும் அவனுக்கு முதலில் இருந்ததை விட அதிக அளவு குற்ற உணர்ச்சி தோன்ற இப்போது படாத பாடுபடுகிறான் சற்று நேரம் கேபினில் அமர்ந்து பார்த்தவன் ஒன்றும் முடியாமல் மீண்டும் எழுந்து சென்று அண்ணுவின் கேபினை பார்க்க அது காலியாக இருந்தது அதற்குள் எங்கே போனாள் குழம்பி போனவன் பத்மாவிடம் கேட்டான் அனா எங்க அவ வீட்டுக்கு போயிட்டா ஏ எதுக்கு என்னாச்சு தெரியல மேனேஜர் கிட்ட கேட்டா ஓகே சொல்லிட்டாரு போயிட்டா என்றாள் கடுப்பாக பத்மா வேகமாக போனை எடுத்து அவளுக்கு டயல் செய்தான் ஆல்வின் ஆனால் ரிங் போனதை தவிர எடுக்கவில்லை டென்ஷன் ஆனான் ஆல்வின் அவ வீட்டுக்கு ரீச் ஆனத கன்ஃபார்ம் பண்ணி எனக்கு சொல்லு என்றான் கால் மணி நேரம் கழித்து அவள் வீட்டிற்கு சென்றதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டவன் அவனும் கிளம்பினான் காலையிலேயே மீட்டிங் முடிந்ததால் பிரச்சனை இல்லை என்னடா என்று முணங்கிய மேனேஜரை இன்னைக்கு என்ன வேலை முடியணும் அதை மட்டும் சொல்லுங்க பண்ணிடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடிப்போனான் அதெப்படி என்கிட்ட சொல்லாம போவா இருக்கு அவளுக்கு பொறுமை கொண்டே சென்றான் இதுதான் முதல் முறை தனியாக அவள் வீட்டிற்கு வருகிறான் ஆல்வின் இதற்கு முன் பல தடவை கூட்டமாக வந்து சாப்பிட்டு போயிருக்கிறான் அணுவுக்கு சமையலில் பயங்கர ஆர்வம் நன்றாகவும் சமைப்பாள் ஏதாவது ஒரு வீக்கெண்ட் சமைத்து அனைத்து நண்பர்களையும் அழைத்து சாப்பாடு போடுவாள் காலிங் பெல்லை விடாமல் அழுத்தினான் ஆல்வின் அவன் கோபம் முழுவதையும் அதில் காட்டினான் வீட்டிற்குள் தானே என்று முழங்கால் தொடும் அளவு ஒரு ஷார்ட்ஸும் ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்பும் போட்டுக்கொண்டு நைட் டின்னருக்கு புதுவிதமாக பாஸ்தா ட்ரை பண்ணலாம் என்று வெங்காயம் குடைமிளகாய் எல்லாம் நறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் யாராவது தெரியாமல் தான் வந்திருப்பார்கள் சொல்லிவிடலாம் என்று கொஞ்சமாகத்தான் கதவை திறந்தாள் அன்னு திறந்த அந்த கதவை அப்படியே தள்ளிக்கொண்டு வேகமாக உள்ளே நுழைந்தான் ஆல்வின் கதவை தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே வந்தவனை பார்த்து அதிர்ச்சியானாள் அன்னு அவன் வந்ததற்காக இல்லை அவள் போட்டிருந்த உடைக்காக வெளியில் இதுவரை அவள் ஸ்லீவ்லெஸ் ஷார்ட்ஸ் எதுவும் போட்டதில்லை ஏனோ அது அவளுக்கு கம்ஃபர்டாக இருந்ததில்லை அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ட்ரிப் என்றாலும் ஃபுல் பேண்ட் தான் போடுவாள் வேகமாக உடை மாற்ற உள்ளே ஓட போனவளின் எண்ணம் தெரியாமல் அவனை கண்டு அறைக்குள் பதுங்க பார்க்கிறாள் என்று தவறாக புரிந்து கொண்டவன் ஏற்கனவே இருந்த கோபத்தோடு இப்போதைய கோபமும் சேர்ந்து கொள்ள அவள் கையை பிடித்து இழுத்து அவன் கைகளுக்குள் சிறை செய்தான் அதுவரையிலுமே அவள் உணர்வுகளை படிக்க முகத்தில் தான் கவனமாக இருந்தான் ஆல்வின் உடை அவன் கருத்தை கவரவே இல்லை அவன் கைகளுக்குள் இருந்தவள் அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் பிளீஸ் விடுதேவ் என்று கொஞ்சம் குரலில் கெஞ்ச முதல் முறையாக நெஞ்சினுள் என்னவோ செய்தது ஆல்வினுக்கு அவளின் மேலிருந்து வந்த நறுமணம் கூட அவனை ஏதோ செய்தது நீ ஏன் என் முகத்தை பார்க்கவே மாட்டேங்கிற என்ன பாரு விடுற என்றான் அவனும் அவனை மீறி குழையும் குரலில் அவள் கைகளை இறுக்கி பிடித்து அவள் முதுகில் வைத்துக் கொண்டு அவள் மென்மைகள் அவன் நெஞ்சில் இடிக்க நிற்பதை இன்னும் உணரவில்லை அவன் அவ்வளவு நெருக்கமாக நிற்பதால் அண்ணுவிற்கு பேச்சே வரவில்லை தலையை மட்டும் ஆட்டி பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் விட என்றாள் ம்ஹு என்று அவன் நன்றாக குனிந்து அவள் முகத்தை பார்க்க முயல அவளும் அசைய படக்கென்று நிமிர்ந்தான் இவன் குனியவும் அவள் அசையவும் அவளின் நெஞ்சம் அவன் முகத்தில் பட அப்போதுதான் உணர்ந்தான் அவர்கள் நிற்கும் நிலையை அவளின் ஸ்பரிசத்தை உணர்ந்தவுடன் உச்சியிலிருந்து ஜிவ்வென்று ஏதோ ஒரு உணர்வு அவன் கால்வரை பரவியது தன் கைகளுக்குள் அசௌகரியமாக நிற்கும் அவளை நன்றாக பார்த்தான் ஆல்வின் அவளை நகர விடாமல் அழுத்தி பிடிக்க நினைத்து அவளை ஏடா கூடமாக பிடித்திருந்தான் ஆல்வின் இருவர் உடம்பும் நெருக்கமாக உறவாடி கொண்டிருக்க அண்ணுவின் வெட்கத்திற்கு காரணம் புரிந்தது ஆல்வினுக்கு அவனோடு அவளை அப்படியே இறுக்கி அணைத்து அவளை ஏதேதோ செய்ய சொன்ன இளமையை பெரும்பாடுபட்டு அடக்கினான் ஆல்வின் இது சரியில்லடா முதல்ல அவளை விடுடா என்று கட்டளையிட்ட குரலுக்கு செவி சாய்த்தவன் மெதுவாக அவளை தன் பிடியிலிருந்து விடுவித்தான் விட்டவன் சும்மா இருக்காமல் வா ரே வா குலாப் ஜாமுன் நீயா இது என அவளை சுத்தி வந்து என்று வம்பிழுக்க போடா என்று வேகமாக உள்ளே ஓடி போனாள் அன்னு அவள் உள்ளே செல்ல சற்று முன் நேர்ந்த நெருக்கம் அரைக்குறையாக கண்ட அவள் கோலம் எல்லாம் இவன் கற்பனையை தறிக்கட்டு ஓட செய்ய வேகமாக தலையை உதறிக்கொண்டான் ஆல்வின் உன் ஃப்ரெண்டுடாவ தப்பா யோசிக்காத என்று தலையை தட்டிக்கொண்டான் எழுந்து சென்று கிச்சனில் இருந்த சின்ன சிட்அவுட்டில் நின்று மூச்சை இழுத்து விட்டான் இருந்தும் முடியவில்லை என்னடாது இதுவரைக்கும் இல்லாத புதுவிதமான அவஸ்த படுத்தியது அவனை அவனின் எண்ணங்களின் போக்கு அவனுக்கே பிடிக்கவில்லை அமைதியாக சிட்அவுட்டில் நின்றவன் அருகில் உடையை மாற்றிக்கொண்டு வந்து நின்றாள் அன்னு 
அமைதியாக இருந்தான் ஆல்வினும் அவன் பேசட்டும் என்று இவளும் அமைதியாகவே நின்றாள் அவன் அருகில் இருக்கும் அவளை தோளோடு அணைக்க பரபரத்த கைகளை பாக்கெட்டில் விட்டுக் கொண்டான் சொல்லு என்றான் சூழ்நிலையை மாற்ற எண்ணி அவன் திட்டும் போதே அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இப்போது முகத்தை தொங்க போட்டுக் கொண்டு வந்திருப்பவனிடம் என்ன சொல்வாள் அவள் பேசாமல் இருக்க ஆனாலும் உனக்கு இவ்வளவு அழுத்த ஆகாதடி ஏதாவது சொல்றியா நீ என்று கடுப்பாக சொன்னான் ஆல்வின் அவன் சொன்ன விதம் சிரிப்பை வரவழைக்க சிரிப்பை வாய்க்குள் அடக்கிக் கொண்டாள் அன்னு என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு நான் உன்னை தேடி வந்தேன்னு குழுகுழுன்னு இருக்கா எரிந்து விழுந்தான் ஆல்வின் இல்லையே உண்மையில இது அப்படியே பெரிய சண்டை ஆயிடும்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ இப்படி வருவேன்னு நிஜமா நான் எதிர்பார்க்கல ஆடப்பாவி என்ன சமாதானம் செய்யணும்னு தோணலையா உனக்கு ஆ நான் என்ன தப்பு பண்ண சொல்லு நீயா ஏதோ அசியம் பண்ணிக்கிட்டு நீயே பேசின அதுக்கு நான் என்ன சொல்லி உன்னை சமாதானம் செய்யறது ஏன் அப்படி துள்ளுனு எனக்கே தெரியலடி பாவமாக சொன்னான் ஆல்வின் புது ப்ராஜெக்ட் நீ பிஸியா இருப்ப நீ வரலனாலும் நான் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ தேவ் சாரி ஜாமோன் என்றவன் அவள் ஸ்பரிசம் வேண்டும் என்று கதரும் மனதின் ஆட்டத்தை அதற்கு மேல் தாங்க முடியாமல் அவளை தன் தோளோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொண்டான் அவனுக்கு அந்நேரத்தில் அது தேவையாக இருந்தது அண்ணுவும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை இதுபோல் இதற்கு முன் செய்ததில்லை என்றாலும் தப்பாக எதுவும் இல்லை என்பதால் அமைதியாக அவன் தோல் சாய்ந்து கொண்டாள் தன் வீட்டு ஹாலில் அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்பவனை கிச்சனில் நின்று அவன் கருத்தை கவராமல் ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அண்ணு அவர்களுக்கு திருமணமானது போல் அவர்கள் தம்பதிகள் போல் உணரும் அந்த தருணத்தை பொக்கிஷமாக மனதில் சேமித்துக் கொண்டாள் அண்ணு அவனை சாப்பிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி பாஸ்தா செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அண்ணு முழுக்கை சட்டையின் கையை மடித்துவிட்டு கொண்டு சட்டையின் முதல் இரண்டு பட்டன்கள் திறந்திருக்க களத்தில் ஆல்வி என்ற டாலருடன் தொங்கும் செயின் நெஞ்சில் இருக்கும் சுருள் முடி தெரிய அமர்ந்திருந்தவன் அண்ணுவை மீள முடியாமல் மயக்கிக் கொண்டிருந்தான் ஓடிப்போய் அவனை அணைக்க துடித்த கரங்களை கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை இறுக்கி பிடித்து நிறுத்தினாள் கால்களை நிலத்தில் அழுந்து ஊன்றி கொண்டாள் அவளின் வெடிக்கும் உணர்வுகளை பல்லை கடித்து கட்டுப்படுத்தினாள் அண்ணு என் வாழ்க்கையில் இவனை நான் சந்தித்திருக்கவே கூடாது நான் எப்படி இவனை மறக்க முடியும் இவனை பார்க்காமல் பேசாமல் எப்படி என் நாட்கள் போகும் கடவுளே அவனின் மேல் பெருகும் உணர்வின் தாக்குதலில் மனதினுள் புலம்பினாள் அண்ணு அண்ணு அவள் ஆல்வினை ரசிப்பது அவனுக்கு தெரியாது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் அவன் கவனம் மொத்தம் அவளிடம் இருப்பது அவளுக்குத்தான் தெரியவில்லை ஏற்கனவே அவளின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு தனக்குள் போராடி கொண்டிருந்தவன் அண்ணுவின் மையல் பார்வையில் இன்னும் பயம் கொண்டான் இவையே இப்படி பார்க்கிறா அவனின் சலனப்பட்ட மனதுடன் அவளின் ஆசை பார்வையும் சேர அண்ணுவை இழுத்து தன் மடியில் போட்டு கொஞ்ச தோன்றியது அவனுக்கு ச ஒரு பொண்ணோட தனியா இருக்கிறதால இப்படியெல்லாம் வித்தியாசமான தாட்ஸ் வருதா அவ உன் ஃப்ரெண்டுடா எரும அவ்வளோ வீக்காடா நீ என்று அவனே அவனை திட்டிக்கொண்டான் ஆல்வின் ஆனால் அதே சமயம் அவனுள் யோசனையும் ஓடியது அண்ணு இன்னும் மாறலையா இன்னுமா என்ன லவ் பண்றா இது நல்லதில்லையே நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சும் அவ அப்படியே இருக்கானா அதை மாத்தனுமே என்றும் நினைத்தான் சற்று நேரத்தில் பாஸ்தா ரெடி சாப்பிடவாதே என்று அழைத்தாள் அண்ணு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடுறேன் நீ வா இங்க வந்து உட்காரு நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம் என்று அழைத்தான் ஆல்வின் எல் வடிவத்தில் இருந்த அந்த சோஃபாவில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள ஈஸியாக இருப்பது போல் அமர்ந்தாள் அண்ணு பலவிதமான குழப்பங்களையும் மீறி அவளுடனான அந்த பொழுதை ஆல்வின் ரசித்தான் ஏனோ இருவரும் இன்னும் நெருக்கமானது போல் ஒரு உணர்வை தந்தது இருவருக்குமே அந்த தனிமையான பொழுது ஆல்வினின் கண்ணை சந்திக்கும் போதெல்லாம் அழகான சிரிப்பை சிந்தினாள் அண்ணு அந்த சிரிப்பில் தெரிந்த உணர்வில் விரும்பியே தொலைந்து போனான் ஆல்வின் அவள் மிகவும் அழகாக இருப்பது போல் அன்று அவனுக்கு தோன்றியது இன்னைக்கு என்ன ஜாமுன் ஜீரால ரொம்ப ஊறிட்ட மாதிரி பழப்பழக்கிறா அவளின் சாஃப்ட் ஸ்கின்காகவும் அவளின் பிரவுன் நிற தேகத்தை குறிப்பது போலவும் தான் அவன் அவளை குலாப் ஜாமுன் என்று அழைப்பான் அவளின் பழப்பழப்பு என்றும் இருப்பதுதான் இன்றுதான் அவன் அவளை வித்தியாசமான உணர்வில் பார்க்கிறான் அது அவனுக்கு புரியவில்லை அவர்கள் பேச்சின் இடையில் நான் கேட்கவே மறந்துட்டேன் நீ ஏன் திடீர்னு வீட்டு கிளம்பி வந்த அது அப்புறமா சொல்றேன் ஏ இப்ப ஃப்ரீயா தானே இருக்கும் சொல்லு ஏ கல்யாணம் பத்தி ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தது அதான் கிளம்பிட்டேன் அப்புறம் சொல்றேன் என்றாள் அண்ணு 
அவன் ஓ என்றதோடு அமைதியாகிவிட்டான் ஏதோ யோசிப்பது போல் இருந்தான் இவள் கல்யாணம் என்றால் அவன் என்ன நினைப்பான் என்று யோசித்தவளுக்கு அவனின் ரியாக்ஷன் திருப்தியாக இருந்தது போதும் நம்ம பேசினது டைம் ஆச்சு நீ சாப்பிடுதே பத்மாவே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடுவா என்றாள் அன்னு சரி என்றவனுக்கு ஒரு பவுலில் போட்டு தர அவளையும் அமர வைத்து சாப்பிட சொன்னான் ஆல்வின் சோஃபாவில் அருகருகே அமர்ந்து அவன் தோளோடு தோல் உரசி கை கால்கள் பட்டுக்கொண்டு உண்ண இருவருமே உணர்வுகள் கட்டவிழ்த்துக் கொள்ளும் நிலைக்கு வந்தனர் உண்டு முடிக்க அந்த நேரம் ஆல்வினின் மீசையில் ஒட்டியிருந்த சின்ன உணவு துகளை எடுத்தாள் அன்னு அவன் இதழில் அவள் கைப்பட ஒரு நிமிடம் ஃப்ரீஸ் ஆனது போல் ஆனான் ஆல்வின் அவள் கையை எடுத்ததும் தான் இயல்புக்கு வந்தான் அவள் கைப்பட்டதும் உள்ளே மின்சாரம் பாய்ந்தது போல் தடதடத்தது அவனுக்கு அதன் பின் ஒன்றும் பேசாமல் தன்னுடைய பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு விடை பெற்றான் ஆல்வின் அவன் விடை பெறும் நேரம் அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டவள் தேங்க்ஸ் தேவ் எனக்காக வந்ததுக்கு பாய் தேவ் என்றாள் அவள் தந்த முத்தத்திற்கு ஆனந்தப்படாமல் அதிர்ச்சியானான் ஆல்வின் அனாவா முத்தம் கொடுக்கிறா பாரு அன்னோ அவ மட்டும் உனக்கு செல்ல பேர் வைக்கலாம் உங்ககிட்ட எப்படி வேணா நடக்கலாம் ஆனா நீ லேசா உன் பார்டர் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அவன் பாரு எவ்வளவு அதிர்ச்சி ஆயிட்டான் நினைத்து பார்த்தவளுக்கு சிரிப்பு வந்தது அவன் என்ன செய்தாலும் அவளுக்கு எதுவும் இல்லை என்று நினைப்பு ஆல்வினுக்கு இந்த நாள் வரை அந்த எண்ணத்தில் இருந்ததால் தான் பல உரிமை மீறல் ஆனால் இன்று ஆனா ஒரு செயல் செய்தவுடன் அவனுக்கும் அவளுக்குமான உறவை ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தான் ஆல்வின் செய்த ஆராய்ச்சியினால் கிடைத்த பதில் ஆல்வினுக்கு அவ்வளவு ஓப்பாக இல்லை அடுத்த ஒரு வாரம் வேகமாக ஓடியது வேலையும் சம பிஸியாக செல்ல லக்ஷ்மி வேறு ஆல்வினுடன் அட்டையாக ஒட்டிக்கொள்ள அன்னுவை காலை மாலை தனிய சந்திக்கும் நிமிடங்கள் எல்லாம் காணாமல் போயின அன்னு மாலை முடிந்தவரை இருந்துவிட்டு கிளம்புவாள் அதனால் அவர்களின் நெருக்கம் சற்று குறைந்தது போல் லக்ஷ்மிக்கு ஒரு சந்தோஷம் அவர்கள் மனதில் இருக்கும் பிணைப்பை அவள் அறிய வரும்போது அது பிரிக்க முடியாதது என்று லக்ஷ்மி மட்டுமில்லை ஆல்வினும் உணர்வான் அன்னுவுக்கும் ஆல்வினுக்கும் வேலை சம்பந்தமான சில பேச்சு கொஞ்சம் பார்வை அவ்வளவுதான் என்று போனது ஆல்வின் தொலைபேசியில் வெகு நேரம் பேசும் ஆள் இல்லை அதனால் அழைத்தாலும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு வைத்து விடுவான் கொஞ்சம் மிஸ் செய்வது போல் இருந்தாலும் அவனை பார்ப்பதே போதும் என்று அன்னு இருந்தாள் ஆல்வின் நினைத்தால் நேரத்தை ஒதுக்கி இருந்திருக்க முடியும் ஆனால் அன்று அன்னுவின் வீட்டிலிருந்து வந்ததிலிருந்து அவளிடம் இருந்து தான் விலகுவதுதான் அவளின் எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு நல்லது என்ற முடிவிற்கு வந்திருந்தான் அன்று ஆபீஸ் முடியும் நேரம் அன்னு பத்மா இருவரையும் காணாமல் கண்களை சுழட்டினான் ஆல்வின் என்னதான் ஒதுங்க நினைத்தாலும் அவனால் அன்னுவை பார்க்காமல் இருக்க முடியாது என்ன செய்கிறாள் என்று ஒரு நாளில் நான்கைந்து முறை தேடி விடுவான் அவர்களை காணோம் என்றதும் பிரவீனிடம் கேட்க அன்னுவுக்கு யாரோ விசிட்டர் அதனால அப்படியே வீட்டுக்கு போக போறேன்னு சொன்னா என்றான் ஓ யாராக இருக்கும் என்றவன் வேகமாக வெளியே போனான் அவள் அப்பா கூட வீட்டிற்குத்தான் போவார் ஆபீசருக்கு வந்ததில்லை இவன் அவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களிடம் செல்லும் போது பத்மா கோபமாக அன்னுவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு வாரமாக ஒதுங்கி இருந்தவன் வேகமாக அவர்களை நெருங்கினான் என்ன ஆனா என்ன ஆச்சு இனி ப்ராப்ளம் என்றான் பத்மாவுக்கு செம கோபம் வந்தது இவதான் ப்ராப்ளம் கிருக்கி எப்படியோ போ என்று சொல்லிவிட்டு ஆபீஸினுள் சென்று விட்டாள் என்ன சொல்லு டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு ஒன்னும் இல்ல என்ன லவ் பண்றேன்னு ஒருத்தர் வந்தாரு நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் அதுதான் பத்மாக்கு கோபம் ஹேய் ஏ நல்ல பயனா இருந்தா ஓகே சொல்ல வேண்டியதானே என்றான் ஆல்வின் கிடைத்த சான்ஸை விடாமல் அவளை திருமணம் செய்ய வலியுறுத்தினான் ஆல்வின் செட்டில் ஆக வேண்டியதானே அண்ணா உன் ப்ரொஃபைலுக்கு எங்க போனாலும் சூப்பர் வேலை கிடைக்கும் ரொம்ப யோசிக்காதானா என்றான் அவள் வீட்டிற்கு வந்து சென்ற பின் கொஞ்சம் யோசித்திருப்பான் என்று நினைத்தவளுக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது நேரிடையாக அவனிடம் கேட்க முடியாமல் நான் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வேறெங்காவது போயிட்டா உனக்கு ஓகேவாதே அவள் கேள்வியின் அர்த்தம் புரியாதவனா என்ன அவன் அதை பற்றி எதுவும் பேசாமல் ம் கண்டிப்பா கொஞ்ச நாள் மிஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் எல்லாரும் அவங்க அவங்க லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டா அப்படியே போயிடும் நீயும் கூட என்ன மறந்துடுவேன் என்றான் கூலாக சொல்வது போல் இதற்கு மேல் இவளிடம் எதுவும் பேசக்கூடாது என்று நினைத்தவள் ம் என்று முடித்துக் கொண்டாள் யார் அந்த பையன் உன்னை லவ் பண்றேன்னு சொன்னது நல்ல பையனா எனக்கு தெரியுமா இல்லைன்னா இன்ட்ரோ கொடு நான் பேசி பார்க்கணும் என்றான் இல்ல அவர் கோயம்புத்தூர் எங்க கடையில சூப்பர்வைசரா இருந்து இப்போ தனியா சின்னதா ஒரு நகக்கடை ஓபன் பண்ணிட்டாரு என்ன ரொம்ப நாளா விரும்புறதா சொன்னாரு நல்ல நிலைமைக்கு வர வரையும் என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு இருந்தாராம் கடை ஓபன் பண்ண உடனே வந்து சொல்றாரு ஒரு வாரம் முன்னாடியே போன் பண்ணாரு நான் அப்பவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் 
அவர் கேட்காம இன்னைக்கு ஆபீஸ் வரைக்கும் வந்துட்டாரு என்றாள் ஓ ஓகே எதுக்கும் அவர் உண்மையா லவ் பண்றாரு செக் பண்ணிக்கணும் ஆனா ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற வசதி எல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல என்றவனை வெறித்து பார்த்தாள் அண்ணு சோ எனக்காக ஒருத்தங்க கூட வரமாட்டான் எங்க கிட்ட இருக்கிற பணத்துக்காகத்தான் இவனும் வந்திருப்பானு நீ சொல்றியாதே கண்கள் கலங்கி கண்ணீர் இப்போவா அப்போவா என்று நின்றது சாதாரணமாக அனைவரும் சொல்வதுதான் ஆல்வினும் அக்கறையில் சொன்னதுதான் ஆனா இங்கே அனாவிடம் சொன்னதுதான் தவறாகி போய்விட்டது இல்ல ஆனா நான் அப்படி மீன் பண்ணல பிளீஸ் அப்போதுதான் அவனுக்கே புரிந்தது அவன் சொன்ன வார்த்தை அவளை எவ்வளவு வேதனைப்படுத்தி விட்டது என்று அவன் பேசுவதை கேட்க அவள் அங்கு நிற்கவில்லை வேகமாக அந்த வளாகத்தை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருந்தாள் அவள் சென்ற பிறகு பல முறை அவன் அண்ணுவிற்கு அழைக்க அவள் எடுக்கவில்லை மாறாக பிளீஸ் இன்னைக்கு என்ன சொல்ல பண்ணாததே நாளைக்கு நானே பேசுறேன் என்று மெசேஜ் செய்தாள் அண்ணு இல்லையேல் அவள் வீட்டிற்கு அவன் சென்றாலும் ஆச்சரியமில்லை வீட்டிற்கு சென்றவளுக்கு அழுகை பொங்கி பொங்கி வந்தது அக்கறை என்றாலும் அவன் மனதிலும் நான் சராசரிக்கு கீழே என்ற எண்ணம் இருக்கிறது அதனால் தான் அப்படி சொல்லிவிட்டான் என்று கண்ணீரில் கரைந்தாள் அண்ணு அண்ணுவை பார்க்க போன முறை வீட்டிற்கு வந்தபோது அவனின் உணர்வுகளை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அதனால் தான் முத்தமிட்டாள் அவனுக்கு அவளுக்கான உணர்வுகளை ஒதுக்கி அவள் வேண்டாம் என்று தவிர்க்கிறான் என்றால் என்ன அர்த்தம் அவன் வாழ்க்கையில் அவளுக்கு இடம் இல்லை என்றுதானே பொருள் ஏற்கனவே தெரிந்ததுதான் என்றாலும் இன்று அவன் பேசிய வார்த்தைகளால் காயப்பட்டு ஒரேடியாக அழுதாள் அண்ணு அழுது முடித்த பின் மனதிற்கு ஓர் அமைதி வர நிதானமாக யோசித்தாள் அண்ணு பின் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாக பழைய அண்ணு போல் தெளிவானாள் இரவெல்லாம் தூக்கம் வராமல் தவித்தான் ஆல்வின் அவன் சொல்ல வந்ததை இப்படி தவறாக புரிந்து கொண்டாளே என்று ஆதங்கப்பட்டான் என்னை பற்றி தெரியாதா நான் அப்படியெல்லாம் சொல்வேனா ஏற்க முடியவில்லை அவனால் அண்ணுவின் வார்த்தைகளையும் அந்த குற்றம் சாட்டும் பார்வையையும் குத்திக் கொண்டே இருந்தது நெஞ்சில் எப்போதடா விடியும் என்றிருந்தவன் விழுந்தடித்துக் கொண்டு கிளம்பினான் ஆபீசிற்கு அண்ணு வரும்போதே வாசலில் நின்றிருந்தான் ஆல்வின் ஹாய் தேவ் என்ன இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் எதுவுமே நடக்காதது போல் பேசிய அண்ணுவை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் ஆல்வின் கோபம் காட்ட மாட்டாள் ஆனால் வருத்தமாக இருப்பாள் என்று நினைத்தால் இவள் இவ்வளவு சகஜமாக இருக்கிறாளே என்று வியந்தான் எதுவாக இருந்தால் என்ன அவள் நார்மலாக இருந்தால் போதும் என்று நினைத்த அவனும் அதற்கு மேல் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் அவளே வழக்கம் போல் என்னை புரிந்து கொண்டிருப்பாள் என்று சகஜமானான் சும்மாதானா காஃபி குடிக்க போலாமா ம் போலாம் ராத்திரி எல்லாம் அழுது மூஞ்சிய வீங்க வச்சுக்கிட்ட மாதிரியா பேசுறா இவ திருந்தாத கேஸ் என்று மனதில் அண்ணுவை திட்டியபடி அவள் வேலையை பார்க்க போனாள் பத்மா காஃபி குடிக்கும் போது ஆல்வின் கவனமாக அந்த பேச்சை தவிர்க்க அண்ணுவே அதை பற்றி பேசினாள் நான் பேப்பர் போட போறேன் தேவ் ஐடி பாஷையில் வேலையை ராஜினாமா செய்வது என குடித்து கொண்டிருந்த காஃபி புறை ஏறியது அதிர்ச்சியில் ஆல்வின் எழுப்பிய சத்தத்தில் பாத்து பாத்து என்றாள் அண்ணு ஏ திடீர்னு எப்படியும் கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆயிடும் சோ ஊருக்கே போலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓ என்றவனுக்கு அதற்கு மேல் பேச்சே வரவில்லை நெஞ்சை போட்டு பிசைவது போல் இருந்தது குடித்துக் கொண்டிருந்த காஃபியை கூட முழுங்க முடியாமல் சிரமப்பட்டான் ஆல்வின் இதுதான் அவளின் நிதானத்திற்கு காரணமா நேற்று அவ்வளோ பேசிவிட்டு இன்று போகாதே என்று எப்படி சொல்வது இருந்தும் சமாளித்துக் கொண்டு ஏன் அவசரப்படுறானா கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆன அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இப்போதைக்கு போடாத என்றான் அவள் அமைதியாக இருக்கவும் என்ன நான் சொல்றத கேப்பதானே என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள பார்த்தான் ஆல்வின் அவளுக்கும் தான் முழு இஷ்டம் இல்லையே அவன் கூடவே இருக்க வேண்டும் போலவும் இருக்கு அவனை விட்டு தூரமாக போகவும் வேண்டும் என்றும் இருக்க இரண்டு மனதாக இருக்கிறாள் உம் நீ சொல்றதும் சரிதா ஆனா பிக்ஸ் ஆகிற வர வெயிட் பண்ண முடியாது வேணா இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் மட்டும் அப்புறம் ரிசைன் பண்ணிட வேண்டியதுதான் என்றாள் சரி மூன்று மாதம் இருப்பாளே என்று அப்போதைக்கு ஓகேவானான் ஆல்வின் ஆனால் அந்த மூன்று மாதமும் தான் ஆல்வினிடமிருந்து தள்ளியிருக்க வேண்டும் என்று அண்ணு மனதில் நினைத்து வைத்துக் கொண்டாள் அதை அன்றிருந்தே செயல்படுத்தவும் ஆரம்பித்தாள் முதல் மாற்றமாக மாலை ஆல்வினுக்காக காத்திருப்பதை விட்டாள் தன் வேலை முடிந்தால் கிளம்பி போய்கொண்டே இருந்தாள் அண்ணு அது அவளுக்கு மிகவும் கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது மூன்று வருட பழக்கம் அல்லவா ஆனாலும் மாறித்தான் ஆக வேண்டும் என்று மாற்றினாள் ஏற்கனவே லக்ஷ்மி ஆல்வினை பிடித்து வைத்துக் ஆரம்பித்ததால் அவனுக்கு இது ஒன்றும் பெரிதாக தோன்றவில்லை அவனுக்கு எது குறையாக இருந்தது என்றால் 
நாளில் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அண்ணுவின் அருகில் சென்று ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசி சிரித்து அவனின் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைத்துக் கொள்வான் அவளை பார்த்து பேசிவிட்டு வந்தாலே எனர்ஜி ஏறிவிடும் அவனுக்கு இப்போது அட்டையாக ஒட்டிக்கொள்ளும் லக்ஷ்மி இருக்கையில் அதை செய்ய முடியவில்லை அப்படியும் சில முறை அவள் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு அண்ணுவிடம் சென்றால் அவள் யாரோ போல் கடமைக்கு பேசுவது அவனுக்கு கடுப்பாக இருந்தது அவள் தன்னை விட்டு தூரமாக போய்விட்டது போல் தோன்றியது அவனுக்கு இரண்டு வாரங்கள் கடந்து போயின இதே போல் அண்ணு மிகவும் உறுதியாக இருந்தாள் ஆல்வினுடன் பார்க்கும்போது பேசுவாள் சிரிப்பாள் ஆனால் அதில் பழைய நெருக்கம் இருக்காது என் கூட பழைய மாதிரி இரு என்று நேரடியாக சொல்ல முடியாமல் தவித்தான் ஆல்வின் அதை சொல்ல முடியாத அளவு அண்ணுவிடம் தனக்கு இருந்த ஒரு உரிமை மிகவும் மாறிப்போய்விட்டது போல் இருந்தது ஆல்வினுக்கு எப்போதும் இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் அவனால் அவளிடம் நெருங்க முடியவில்லை ஒருவர் நம்மிடம் நெருங்கி வர நாம் இடம் கொடுத்தால்தானே முடியும் அந்த உரிமை அனைத்தையும் அண்ணு ஒரு எல்லையோடு நிறுத்திவிட அது ஆல்வினுக்கு புரியவில்லை பேச்சில் கூட நன்றாக பேசினாலும் லிமிட் இருந்தது அதனால்தான் அவளை நெருங்க முடியவில்லை அவனால் அன்று இரவு டின்னருக்கு ஆல்வினை தன் வீட்டிற்கு அழைத்திருந்தாள் லக்ஷ்மி இரண்டு வாரம் தள்ளி போட்டவனால் இன்று தள்ள முடியவில்லை சரி என்று ஒத்துக்கொண்டான் இரண்டு வாரங்களாக அவனை விட்டு அப்படி இப்படி நகராமல் அவன் கூடவே ஒட்டிக்கொண்டு அலைந்தவள் ஆபீஸ் முழுவதும் அவர்கள் லவ் பண்ணுகிறார்கள் என்ற மாயையை உருவாக்கிவிட்டாள் அது எல்லாம் ஆல்வினுக்கும் தெரியும் தனாவும் பிரவீனும் ஆல்வினை ஓட்டி எடுத்துக் கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் ஆல்வின் பொருட்படுத்தவில்லை அவன் மண்டைக்குள் தான் பற்றற்றவள் போல் நடந்து கொள்ளும் அண்ணு இருந்து குடைந்து கொண்டிருக்கிறாளே அதே சமயம் லக்ஷ்மியின் நடவடிக்கையும் ஆல்வினுக்கு புரியத்தான் செய்கிறது அவள் அவனிடம் மட்டும்தான் கம்ஃபர்டாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லித்தான் அவனுடனே இருப்பாள் அவளுடன் பழக அவனுக்கு ஒன்றும் தடையில்லைதான் இதுவரை மற்ற பெண்களிடம் அவனின் பிம்பம் என்னவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் என்று ஜாலியாக பேசுவான் ஆல்வின் ஆனால் லக்ஷ்மியிடம் மட்டும்தான் ஆரம்பத்திலிருந்தே தன்னுடைய மரியாதை எந்த விதத்திலும் குறைந்துவிடக் கூடாது என்று நினைப்பான் அவளின் முன் ஏனோ தனக்கென்று ஒரு கெத்து இருக்கிறது என்பது போலவே இருப்பான் அது லக்ஷ்மியின் அழகு மற்றும் திறமையால் இருக்கலாம் என்று நினைப்பான் அவளும் எல்லா விதத்திலும் சிறப்பானவள்தான் அப்படிப்பட்டவள் அந்த அலுவலகத்தில் இவனிடம் மட்டும் இறங்கி போவதும் இவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதும் உண்மையில் அவனுக்கு சிறு கர்வம் தருகிற விஷயம்தான் இன்று எதற்கு வீட்டிற்கு அழைத்திருப்பாள் என்ற கெஸ் இருந்தாலும் அவளாக சொல்லட்டும் என்று அமைதியாக போனான் ஆல்வின் வீட்டிற்கு சென்றவனை மிக கேஷுவலாக வரவேற்றாள் லக்ஷ்மி முட்டி வர இருக்கும் ஒரு கையில்லாத கவுன் கழுத்து வேறு பயங்கர இரக்கம் அந்த உடையில் மிகவும் இயல்பாக இருந்தவளை கண்டவனுக்கு சம்பந்தமில்லாமல் ஷார்ட்ஸ் போட்டு வெட்கப்பட்டவள் ஞாபகத்தில் வந்தாள் அவன் கவனம் எங்கோ இருக்க அவன் அருகில் மிகவும் நெருக்கமாக வந்து அமர்ந்தாள் லக்ஷ்மி அவன் கைகளை எடுத்து தன் கைகளுக்குள் வைத்துக் கொண்டு நீங்க வந்தது எனக்கு எவ்வளவு ஹாப்பி தெரியுமா டியார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளை மீட் பண்ணது என்னோட லக் அவனை வளைத்துவிட வேண்டும் என்று முழு முயற்சி செய்தாள் லக்ஷ்மி அவள் முயல்வது எல்லாம் புரிந்தது ஆல்வினுக்கு ஆனால் அவன் அதற்கு தயாரா என்றால் அவனுக்கே தெரியவில்லை லக்ஷ்மி அவன் எதிர்பார்க்கும் எல்லா தகுதியும் அழகும் உள்ள பெண்தான் ஆனால் ஏதோ ஒன்று இடித்தது சாப்பிடலாமா லக்ஷ்மி அவசரமாக கேட்டான் ஆல்வின் தன்னிடமிருந்து அவளை தள்ளினால் போதும் என்ற நிலைமைக்கு வந்திருந்தான் ஆல்வின் அவனுடன் இளைய ஆசைப்பட்டவள் அவன் இப்படி கேட்பான் என்று எதிர்பார்க்காததால் ஆ சாப்பிடலாமே என்றாள் ஏமாற்றமாக நானே உங்களுக்காக சமைச்ச என்று அவனை கைப்பிடித்து அழைத்து போனாள் லக்ஷ்மி சாப்பாட்டு அறையில் விட்டால் அவன் மடிமீது ஏறி அமர்ந்து அவனுக்கு ஊட்டிவிட்டிருப்பாள் லக்ஷ்மி நாசுக்காக அவளை ஒதுக்கிவிட்டு சாப்பிட்டேன் என்று பெயர் செய்தான் ஆல்வின் அன்று ஒரு நாள் அனாவுடன் தனியாக இருந்த போது அவன் இளமைக்கு கடும் சோதனை வந்தது போல் இன்று இவள் வீட்டிலும் ஆகிவிடுமோ என்று நினைத்து கொண்டுதான் வந்தான் ஆனால் இன்று இவ்வளவு தாராளமாக எதற்கும் தயார் என்று அறிவிக்காதது ஒன்றுதான் குறை போல் நடந்து கொள்ளும் லக்ஷ்மியை கண்டு அப்படி ஒன்றும் ஆகவில்லை அவள் காட்டுவதை பார்க்கத்தான் செய்தான் ஆல்வின் ஆனால் அன்று போல் ஏதாவது செய்டா என்று தவிப்பு தடுமாற்றம் எதுவும் இல்லை நிம்மதியானான் ஆல்வின் அன்னைக்குத்தான் ஏதோ பேய் பிடிச்சது போல ஆச்சு என்று சொல்லிக் கொண்டான் அந்த பேய்க்கு பெயர் காதல் என்று தெரியவில்லை அவனுக்கு என்ன ஆல்வி அடிக்கடி ஏதோ ட்ரீம்ல போயிடுறீங்க அவன் மடிமீது அமர்ந்து கொஞ்சியவளை அதிர்ச்சியாக பார்த்தான் ஆல்வன் இவ எப்போ ஏ மடியில உட்காந்தா உம் ஒன்னும் இல்ல சும்மாதா நெளிந்தான் ஆல்வன் அவன் ஆசை கொண்டு வரவில்லை என்றாலும் அவன் கண்முன் அனைத்தையும் காட்டிக்கொண்டு இருப்பவளால் அவன் டிஸ்டர்ப் ஆனான் லக்ஷ்மி 
இது என்ன இப்படி ப்ளீஸ் இறங்கு என்ன ஆல்வி என் மனசு புரியாத மாதிரி பண்றீங்க ஐ லவ் யூ ஆல்வி அவன் என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் அமைதியாக இருக்க நான் ரொம்ப மாடர்ன் தான் ஆல்வி ஆனா எல்லார்கிட்டையும் இப்படி பிஹேவ் பண்ண மாட்டேன் தப்பா நினைக்காதீங்க என்ன ஏ நான் அப்படி நினைக்கல எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல என்ன இப்படி சொல்றீங்க ஆல்வி டூ வீக்ஸ் என்கிட்ட நீங்க பழகினது பார்த்து உங்களுக்கும் என் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நினைச்ச சினுங்கினாள் லக்ஷ்மி இல்ல நீ ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்க நம்ம மீட் பண்ணி ஒன் மந்த் தான் ஆகுது கொஞ்சம் பொறுமையா இரு லக்ஷ்மி நான் டேட்டிங் போனதில்ல பப்புக்கு போயிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் ட்ரிங்க் பண்ணுவேன் ஆல்வி உங்க மேல வந்த மாதிரி எனக்கு யார் கூடவும் கிரஷ் கூட வந்ததில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்க கிட்ட தான் ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷன் ஃபீல் பண்றேன் ப்ளீஸ் அக்செப்ட் மை லவ் என்று அவனை சம்மதிக்க வைக்க நயந்து பேசினாள் லக்ஷ்மி இருந்தாலும் இவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் முடிவெடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் குட் என்றான் ஆல்வின் ஐம் ஷுர் அபவுட் மை ஃபீலிங்ஸ் யூனோ ஆல்வி அம்மாவை அவங்க பெயின் எல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆல்வின் எப்ப வேணும்னாலும் எது வேணும்னாலும் நடக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப அவங்களுக்கு வழி தெரியாம இருக்க ஃபுல்லா செடேஷன்ல தான் இருக்காங்க இப்ப எனக்குன்னு இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறது உங்களைத்தான் என்று அவனை இருக்க கட்டி கொண்டாள் லக்ஷ்மி அவள் உடல் அழுகையில் மௌனமாக குலுங்க மென்மையாக தட்டி கொடுத்தான் ஆல்வின் டோன்ட் கிரை லக்ஷ்மி அவங்க கஷ்டப்படாம கடவுள் கிட்ட போகட்டும் அதுக்கு நம்ம பிரே பண்ணலாம் அவன் சொன்ன ஆறுதலில் அவன் தன்னை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் என்று எடுத்துக்கொண்ட லக்ஷ்மி அவன் எதிர்பார்க்காத நொடியில் அவன் இதழில் முத்தமிட்டாள் ஒரு நிமிடம் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்து விட்டான் ஆல்வின் ஆனாலும் அவளை பிடித்து தள்ளவில்லை முத்தமிட்டவள் அவன் கைகளை எடுத்து அவள் மேனியில் வைத்து ஐ எம் ஆல் யுவர் சால்வி உங்க கூட இருக்கும்போதுதான் நான் என் கஷ்டமெல்லாம் மறந்துருக்கிறேன் ஆல்வி எனக்கு நீங்க எப்போதும் வேணும் டியர் என்று அவனை நன்றாக அணைத்து அவன் முகமெங்கும் முத்தமிட்டாள் லக்ஷ்மி அவனுடனான மாறாத கமிட்மெண்ட்டுக்கு பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் என்று உணர்ந்தாள் லக்ஷ்மி அவனின் மனது முழுமையாக அவளை ஏற்கவில்லை இதுபோல் உறவு ஏற்பட்டால் அதன் பெண் ஆல்வினின் குணத்திற்கு நிச்சயம் அவளை விடமாட்டான் என்று நம்பினாள் லக்ஷ்மி அவன் ஒரு மாதிரி புரியாத உணர்வு நிலையில் இருக்க மேலும் முன்னேறினாள் லக்ஷ்மி இல்ல பிளீஸ் இதெல்லாம் வேண்டாம் நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் பட்டென்று அவளை நகர்த்தி எழுந்து நின்றான் ஆல்வின் இதுக்கும் மேலையாடியார் என்று மறுபடியும் அவன் அருகில் வந்து இதழில் முத்தமிட போனவளை தடுத்தான் ஆல்வின் பிளீஸ் லக்ஷ்மி ஓகே ஓகே டியர் எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் நான் வெயிட் பண்றேன் என்றால் விழிகளில் மொத்த ஆசையையும் தேக்கி அவளிடமிருந்து விடை பெற்று கிளம்பி வருவதற்குள் ஒரு வழி ஆனான் ஆல்வின் ஒரு மாதிரி எமோஷனலாக அவனை பேசிவிடாமல் செய்தாள் லக்ஷ்மி அவள் செய்த எதிலும் அவனுக்கு உடன்பாடு இல்லை அதே சமயம் அவள் மேல் கோபமும் இல்லை அவன் அவளின் செய்கைகளை இத்தனை நாள் ஏற்றுக்கொண்டதால் தானே அவள் இதுபோல் நடந்து கொள்கிறாள் அவளை மட்டும் எப்படி குறை சொல்வது நல்ல பெண்தான் நல்ல திறமைசாலி உண்மையாக பேசுகிறாள் அவனை விரும்புவதை இன்றில்லை வந்ததிலிருந்தே பல விதங்களில் தினமும் காட்டுவாள் பல நேரங்களில் அவனுக்கு அவள் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் அவனை கர்வப்பட வைக்கும் அவளுடன்தான் நாளில் முக்கால்வாசி நேரம் இருக்கிறான் அவள் அருகாமை நன்றாகத்தான் இருக்கும் அவளின் அழகை ரசித்திருக்கிறான் பல சமயங்களில் இதெல்லாம் இருந்தும் அவள் மீது காதல் என்று சொல்ல வரவில்லை அவனுக்கு அவளாக வந்தால் அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் இதுவரை அவளை இவன் தேடி போனதே இல்லை முக்கியமாக சொல்ல போனால் அதுவரை அவள் காத்திருந்ததில்லை அவனை சுற்றி சுற்றித்தானே வருவாள் மிகவும் குழம்பினான் ஆல்வின் முதலிலேயே லக்ஷ்மியிடம் ஒதுங்கி இருந்திருக்கணும் அப்போதெல்லாம் அவள் அவனிடம் வழிவதை கண்டு கொள்ளாமல் என்ஜாய் செய்துவிட்டு இப்போ இப்படி வந்த பிறகு இது தேவையா என்று சங்கடப்பட்டான் ஆல்வின் அடுத்த வாரம் முழுவதும் அலுவலகத்தில் அவன் அவளை ஏற்றுக்கொண்டது போலவே தான் நடந்து கொண்டாள் லக்ஷ்மி ஹே நான் இன்னும் உனக்கு ஏ சொல்லல என்று ஆல்வின் கோபமாக கூற இந்த மாதிரி லவ்வர் பாய் எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்ல மாட்டாங்க ஐ நோ கமிட்மெண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இப்படியெல்லாம் யார் சொன்னா உனக்கு சைக்காலஜி இந்த ஆபீஸ்லயே எத்தனை கேர்ள்ஸ் எங்க கிட்ட எல்லாம் சிக்கவே இல்லை ஆனா ரொம்ப க்ளோஸா பேசுவாருன்னு பெருமூச்சு விடுறாங்க தெரியுமா உங்களை நினைச்சு சோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லைக் தம் 
இப்படி பேசுபவளை என்ன செய்வது என்று புரியாமல் முழிப்பான் ஆல்வின் அந்த வார கடைசியில் டீம் அவுட்டிங் என்று பாண்டிச்சேரியில் இருக்கும் ஒரு பீச் ரிசார்ட்டில் டூ டேஸ் ஸ்டே அண்ட் பல டீம் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் வெள்ளி மாலை கிளம்பி ஞாயிறு இரவு திரும்பி விடுவதாக பிளான் அந்த வியாழக்கிழமை லட்சுமியின் அம்மா தவறிவிட்டார் அனைவரும் சென்றுவிட்டு வந்தனர் நான்கைந்து பேர் தவிர லக்ஷ்மிக்கு சென்னையில் யாரையும் தெரியவில்லை அதனால் ஆல்வினும் நண்பர்களும் தான் எல்லாம் செய்தனர் ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் பலரும் ஆல்வினை கட்டிக்கொண்டு அழும் லக்ஷ்மியை கண்டு அவர்கள் இருவரும் தான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்கள் என்று பேசினர் அதை கேட்ட பத்மா வேகமாக அன்னுவைத்தான் பார்த்தாள் அவள் முகத்தில் ஒரு ரியாக்ஷன் கூட இல்லை லவ் பண்றாங்களா உங்ககிட்ட ஏதாவது சொன்னானா நாங்க எங்க பேசிக்கிறோம் இப்போ உனக்கு தெரியாதா ஒரு ஃப்ரெண்டா இதை கூட சொல்ல மாட்டானா அவன் என் கிட்ட இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் பத்மா எனக்கு எதுவும் தெரியவும் வேண்டாம் சொல்லிவிட்டு சட்டென்று அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றாள் அன்னு அவளின் மனநிலையை பத்மாவால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மறுநாள் ஆபீஸில் இருந்து பெரிய டிராவல்ஸ் பஸ் கிளம்பியது ஆல்வின் அன்று ஆபீஸிற்கே வரவில்லை பத்மா தனாவிடம் கேட்க அவன் லக்ஷ்மியுடன் இருப்பதாக சொன்னான் அவன் ஏற்கனவே அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நினைத்தாள் அன்னு அது உறுதியாக தெரிந்தவுடன் வருத்தமாக இருந்தது ஆனால் இந்நேரம் நிச்சயம் லக்ஷ்மிக்கு ஆறுதல் தேவைப்படும் அவன் நடந்து கொள்வதுதான் சரி என்று நினைத்தாள் அன்னு ஆல்வின் இல்லாமல் அவளுக்கு எதுவுமே பிடிக்கவில்லை கேம்ப் ஃபயர் போட்டு அனைவரும் என்ஜாய் செய்ய அன்னு மட்டும் அறையில் இருந்தாள் நாளை இருக்கும் ஆக்டிவிட்டீஸில் கலந்து கொள்கிறேன் இன்று எனக்கு தலை வலிக்கிறது என்று சொல்லி போய்விட்டாள் அவன் யாரோடு இருந்தாலும் அவனை பார்த்து கொண்டிருப்பது கூட அவளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இன்று அவனை பார்க்கவும் முடியாமல் அவளுக்கு வெறுப்பாக வந்தது இதற்கே இப்படி இருக்கிறதே அவன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை எப்படி நான் வாழ்வேன் என்று யோசித்து மலைத்து போனாள் அன்னு மறுநாள் காலை உற்சாகமாக நண்பர்கள் அனைவரும் டாஸ்க் செய்ய அன்னு மட்டும் வாடி இருந்தாள் இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து அவன் இல்லாமல் அவள் இருக்க போகும் நாட்கள் இதுபோல்தான் நரகமாக இருக்கும் என்று புரிந்தது அவளுக்கு ஞாயிறு அதிகாலையிலேயே எழுந்துவிட்ட அன்னு அந்த ரெசார்ட்டின் பின்புறம் இருக்கும் பீச்சிற்கு சென்றாள் அவள் மனதை போல் அமைதி இல்லாமல் ஓவென்ற இறைச்சலுடன் வரும் அலையில் போய் நின்றாள் இவளை போல் ஓரிருவர் வந்திருந்தனர் யாருடனும் பேசும் மனநிலையில் இல்லாததால் அவர்களுக்கு ஒரு புன்னகையை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு அனைவரிடமும் இருந்து தள்ளி சென்று தனியாக நின்று கொண்டாள் சற்று நேரம் கழித்து அங்கிருந்த உடைந்த படகு ஒன்றில் சாய்ந்து அமர்ந்து இலக்கில்லாமல் எங்கேயோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அன்னு திடீரென்று தொம் என்று அவள் முன் குதித்த உருவத்தை கண்டு யாரோ எவரோ என்று அவள் பயந்து அலற அவன் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சிரித்தான் அவன் சிரித்தவுடன்தான் அது ஆல்வின் என்று புரிய அன்னுவின் அலறல் அப்படியே அழுகையாய் மாறியது அவள் மனதில் அவனை பார்க்க முடியாததால் இருந்த வருத்தம் தனக்கு அவன் இல்லை என்ற ஏமாற்றம் எல்லாம் கரைந்து போகும் வரை அழுதவளை கண்டு பயந்து போனான் ஆல்வின் ஏ வாழ்க்கையில இனிமே உனக்கு சர்பிரைஸே தரமாட்டேண்டி அழாத பிளீஸ் பாவமாக கெஞ்சினான் ஆல்வின் அதன் பின்தான் கொஞ்சம் அமைதியானாள் அணு எப்ப வந்த லக்ஷ்மி கேள்வியாய் கேட்டாள் நேற்று நைட்டு பதினோரு மணிக்கே வந்துட்டேன் நீ தூங்குறதா சொன்னா பத்மா லக்ஷ்மி பெங்களூர் போயிருக்கா அவ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வரேன்னு சொல்லி போயிட்டா சோ நான் தான் தனியா இருக்கிறதுக்கு இங்க வந்தா நல்ல டைம் பாஸ் ஆகுமேன்னு வந்தேன் என்றான் ஓ என்று அவன் சொல்வதை அப்பாவியாக நம்பும் அவளை கட்டிக்கொண்டு சிரிக்க தோன்றியது ஆனால் ஏற்கனவே அழுதவள் இன்னும் என்ன செய்வாளோ என்று அமைதியானான் ஆல்வென் சில விஷயங்களை தள்ளி போடாமல் அந்தந்த நேரத்தில் சொல்லிவிட வேண்டும் இல்லையில் சில சமயம் முன்பே சொல்லி இருக்கலாமோ என்று பின்னால் வருந்தும்படி ஆகிவிடும் அவன்தான் பேசி பேசி அவளை பெங்களூர் அனுப்பி வைத்தான் அவள் ஆல்வினை அவளுடன் தங்க சொல்லி மிகவும் வற்புறுத்தினாள் ஆறுதலாக கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் ஆனால் அவள் ஆறுதல் தேடுவது போலவும் இல்லை அடுத்து என்ன நாம சீக்கிரமா கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது போல் பேச இம்முறை ஆல்வின் உறுதியாக சொல்லிவிட்டான் லக்ஷ்மி நான் அதுக்கெல்லாம் இப்ப ரெடி இல்ல மோரோவர் நான் உனக்கு ஹோப்பும் கொடுத்து பழகி ஏமாத்தல நீ ப்ரப்போஸ் பண்ண நான் டைம் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் பிளீஸ் டோன்ட் போஸ் மீ என்று சொல்லிவிட்டான் ஆல்வின் அவள் அம்மா இருந்த விஷயத்தை வைத்து அவனிடம் சிம்பத்தி உருவாக்கி உறவை பலப்படுத்த பார்த்தாள் லக்ஷ்மி அவன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றதும் அவனின் குற்ற உணர்ச்சியை தூண்ட முயற்சி செய்தாள் இவ்வளவு நாள் உங்க பின்னாடியே வந்த எனக்கு இதுதான் பதில ஆல்வி நான் உங்களை இவ்வளவு விரும்புறேன்னு தெரிஞ்சும் நீங்க என்ன அவாய்ட் பண்றீங்க எனக்குன்னு யாருமே இல்ல கண்ணை கசக்கினாள் லக்ஷ்மி அது கொஞ்சம் வேலை செய்தது இங்க பாரு இது உடனே முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்ல நீ இப்போ மென்டலி டவுனா இருக்க உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வா உனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் 
என்று அவளை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி காவேரி எக்ஸ்பிரஸில் போட்டுவிட்டு அண்ணுவை பார்க்க பாண்டிக்கு ஓடி வந்து விட்டான் லக்ஷ்மி அவள் அம்மாவின் முடிவை எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இருந்ததால் அவளுக்கு ரொம்ப ஆறுதல் எல்லாம் தேவைப்படவில்லை மாறாக அவளுக்கு ஆல்வினிடமிருந்து அக்செப்டன்ஸ் தான் தேவைப்பட்டது அதனால் கொஞ்ச நேரத்திலேயே எரிச்சலாகிவிட்டான் ஆல்வின் ஆபீஸில் இருந்த போது வேலை நேரம் தவிர கொஞ்ச நேரம்தான் மற்ற பேச்சு என்பதால் இவளிடம் முழுமையாக சிக்கியதில்லை சே இந்த பொண்ணு கூட கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்க முடியலையே லைஃப் லாங் நினைச்சா செத்தாண்டா சேகரு மோமெண்ட் தான் போல என்று நொந்து போனான் அண்ணுவின் நினைவு ரொம்ப வந்தது அவனுக்கு அவளுடன் இருக்கும் போது எவ்வளவு இதமாக இருக்கும் நேரம் போறதே தெரியாது என்று நினைத்தான் ஆல்வின் அப்போது கூட அவனுக்கு பல் பெரியவில்லை அவளின் அருகாமையை விரும்புகிறோம் என்று தோன்றவில்லை குரூப்பில் வந்திருந்த போட்டோ ஒன்றிரண்டை தவிர வேறு எதிலும் அவளை பார்க்க முடியவில்லை அந்த போட்டோவிலும் அவள் முகம் சரியாக இல்லை தனாவை அழைத்து சும்மா பேசுவது போல் பேசி அண்ணு டல்லாக இருப்பதை தெரிந்து கொண்டவனுக்கு மனதே சரியில்லை அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்ற லக்ஷ்மியை ட்ரெயின் ஏத்திய உடனே கிளம்பிவிட்டான் இதை அவளிடம் சொல்லி இருந்தால் கொஞ்சமாவது சந்தோஷப்பட்டிருப்பாள் ஆனால் அவன்தான் சொல்லவில்லையே அன்றைக்கு டாஸ்க் எதுவும் இல்லை லஞ்சுடன் ஒரு கெட் டுகெதர் மட்டும் விருப்பம் இருப்பவர் அவரவர் திறமையை பாட்டு டான்ஸ் மிமிக்ரி எதுவாக இருந்தாலும் செய்யலாம் அனைவரும் தாமதமாக எழுந்து தயாராகி நேரடியாக மதிய உணவிற்குத்தான் வருவார்கள் அண்ணுவை போல் ஒரு சிலரே காலை எழுந்திருந்தனர் பத்மா கூட தூங்குகிறாள் சரி போலாமா பசிக்குது என்றான் ஆல்வன் நேத்து நைட்டு ஃபுல்லா அடிச்சிட்டியா என்றாள் கோபமாக அண்ணு ஏ இல்ல ஒரு மாசம் ஆச்சு நான் தண்ணி அடிச்சு அந்த வலியை நினைச்சே நான் அடிக்கல எங்க அண்ணன் வேற டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிட்டே இருக்கான் இந்த வாரம்தான் எடுக்கணும் வலி இருக்கா எப்போதும் கவலையாக கேட்டாள் அண்ணு அவனுக்கு வலி கொஞ்சமாக இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது சொன்னால் பயப்படுவாள் என்று சொல்லாமல் மறைத்தான் ஆல்வின் சேச்சா சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்கு தான் உம் சரிவா போலாம் நீ சாப்பிடு நான் இங்க மணக்குள விநாயகர் கோயில் ரொம்ப விசேஷம்னு சொன்னாங்க போயிட்டு வரப்போறேன் லஞ்ச் வரைக்கும் பொழுது போகாத எனக்கு என்றாள் நானும் வர என்றான் ஆல்வன் அவன் கல்லூரி படிக்கும் போதே அவளுடன் கோயிலுக்கு போவான் உனக்கு டயர்டா இல்லனா வா இருவரும் பீச்சில் இருந்து கிளம்பினார்கள் போய் ரெடியாகி லாபியில் காத்திருந்தவன் கிளம்பி வந்தவளை பார்த்து முறைத்தான் ஆல்வின் புடவை கட்டி இருந்தாள் அண்ணு அந்த கல்லூரி விழாவிலிருந்தே புடவையை கட்டாதே என்பான் ஆல்வன் எதுக்கு இப்ப புடவ கேட்டாலும் சில முறை மட்டுமே அவளை புடவையில் பார்த்திருப்பவன் இன்ச் இன்ச்சாக அவளை அளவெடுப்பது போல் ரசித்தான் அவளுக்கு மற்ற உடைகளை விட புடவை நன்றாக பொருந்துவது போல் தோன்றும் அவனுக்கு அதனாலே எப்போதும் வேண்டாம் என்பான் ரொம்ப முறைக்காத நீட்டா தான் கட்டியிருக்கேன் யாரும் என்னை பார்க்க மாட்டாங்க ஆ ஆமா உனக்கு ரொம்ப தெரியும் எல்லாரும் எல்லாரையும் சான்ஸ் கிடைச்சா நல்லா பார்ப்பாங்க போடா எவ்வளவு அழகான புடவெல்லாம் வச்சிருக்கேன் தெரியுமா ஒன்னாலதான் கட்டுறதே இல்ல எனக்கு கல்யாணம் ஆகி நான் புடவைதான் கட்டுவேன் அப்ப என்ன பண்ணுவ என்றாள் பழிப்பு காட்டி அவனை வம்புழுத்தாள் நான் விட்டாதானே வாங்கி கொடுத்தாதானே என்றான் தன்னை மீறி நீ என்ன விடுறது வாங்கி கொடுக்கறது ஒளராத என்று சிரித்தாள் அண்ணு அவன் சொல்லியதையும் அதன் முழு அர்த்தத்தையும் மறுபடி மனதில் நினைத்து பார்த்தான் ஆல்வன் அதன் அர்த்தம் புரிய அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது எவ்வளோ மக்குனா மனதில் சொல்வதாக நினைத்து வாய்விட்டு சொன்னான் ஆல்வன் அதான் உனக்கே தெரிஞ்சா சரி என்று சிரித்தவளை யோசனையாக பார்த்தான் ஆல்வன் ஆல்வின் காரில் தான் வந்திருந்தான் அதனால் அவர்கள் அதிலேயே கிளம்பினார்கள் கோயிலுக்கு செல்லும் வழியெல்லாம் அவன் மனம் அவன் சொன்ன வார்த்தையிலேயே நின்றது எப்படி அப்படி சொன்னேன் நான் ஒருவேளை லக்ஷ்மி கல்யாணத்தை பற்றி ரொம்ப நெருக்கடி கொடுத்ததால் நானும் கல்யாணத்தை பத்தி ரொம்ப திங்க் பண்ணிட்டேனா அப்படியே இருந்தாலும் அண்ணுவும் நானும் கல்யாணம் செய்துக்க போற மாதிரி ஏன் சொன்னேன் கோயிலுக்கு வந்து அவள் சாமி கும்பிட இவன் அவள் அருகில் நின்று கொண்டான் அவள் போகும் இடமெல்லாம் அமைதியாக அவள் பின்னாலே சென்றான் நீ போய் உட்காரு தேவ் நான் சுத்தி வரப்போறேன் இட்ஸ் ஓகே யூ கண்டினியூ என்று அவளை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்தான் அவனின் புன்னகை அவளையும் தொற்ற அவனை பார்த்து மலர்ந்து சிரித்தாள் அண்ணு கல்லூரியில் இருந்தே அவனை எதிர்பாராமல் பார்த்தால் அவள் முகமே மலர்ந்துவிடும் அதை பலமுறை கண்டிருக்கிறான் ஆல்வன் அதுபோல் இவன் யாருடனாவது சேர்ந்து வந்தால் இவனுக்கு என்று அவள் முகத்தில் தனி புன்னகை வரும் அவளுக்கு அவன் முக்கியம் என்று அவனுக்கு தெரியும் அது அவ்வளவே அதற்கு மேல் அதை பற்றி சிந்தித்ததில்லை ஆல்வன் ஆனால் இன்று அவனுக்கான அவளின் பிரத்யேக சிரிப்பை பார்த்த அவனுள் 
ஏதோ மழுக்கென்று தடம் புரண்டது போல் உணர்ந்தான் லப்டப் லப்டப் அவனின் இதய துடிப்பு சம்பந்தமில்லாமல் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பித்தது முன்னால் செல்பவளை புதிதாக பார்ப்பது போல் பார்த்தான் ஆல்வின் இவளின் மேல் என்ன உணர்வு எனக்கு அவள் ஆபீஸில் சில விழாக்களுக்கு மட்டும் வெகு சில முறைதான் புடவை கட்டியிருக்கிறாள் ஆனால் அன்றெல்லாம் அவன் அவளை ரசிப்பது மட்டுமில்லாமல் கண்கொத்தி பாம்பாக இருப்பான் அவளை யாரும் தப்பாக பார்க்கக்கூடாது என்று சுத்தி சுத்தி வருவான் பெண் தோழியின் மேல் அக்கறை என்றால் பத்மாவிற்கும் செய்திருக்கணுமே நேற்று இல்லாத அமைதி அவளுடன் இருக்க துடித்த மனது இன்று அவளின் அருகில் மட்டுமே பொங்கி வரும் உற்சாகம் எல்லாம் அவனுக்கு அனைத்தையும் உணர்த்தியது ஜாமோன் ஓ மேல எனக்கு பொசசிவா வேற யாரும் பார்க்க நீ இல்லங்கிற பொறாமையா உன் அருமை எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதுங்கிற எண்ணம் அவன் மனதை அவனுக்கு உறக்க சொல்ல உற்சாக ஊற்று ஒன்று பெருகி அவனை மொத்தமாக நனைத்தது புரிந்த உணர்வு அவன் தலையை கிருகிருக்க வைத்தது அவளின் மீது பொசசிவாக இருந்ததே அவனுக்கு இவ்வளவு நாள் புரியவில்லை தலையில் அடித்துக் கொள்ளலாம் போல் இருந்தது அவனுக்கு இப்படியா இருப்ப ஜீசஸ் அவள் அவனுக்கு என்றும் ஸ்பெஷலாகத்தான் இருந்திருக்கிறாள் கோயிலுள் சுத்தி முடித்து சாமியை வணங்கிவிட்டு அவனை தேடியவள் சற்று தள்ளி இருந்தவன் கவனம் எங்கோ இருக்க அவன் அருகில் வந்து லேசாக உலுக்கினாள் என்னாச்சு தே ஆ சம் தாட்ஸ் ஒன்னுல்ல போலமா புதிதாக பழகுபவன் போல அண்ணுவிடம் பேச தடுமாறினான் ஆல்வென் ம் அப்போது அவர்கள் இருவரையும் கடந்து சென்ற ஒருவர் அவருடன் கூட நடந்த நண்பரிடம் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் உனக்குதான் புரியாம இருந்துச்சு இப்ப புரிஞ்சுதா என்று சொல்லிக் கொண்டு போனார் சரியாக அதே நேரம் கோயிலில் மணி அடிக்க சிலிர்த்தது ஆல்வினுக்கு இருவரும் கோயிலை விட்டு வெளியே செல்லும் போது அண்ணுவுக்கு தன் மனதில் வாழ்க்கையில் என்ன இடம் என்று தெரிந்திருந்தான் ஆல்வின் காருக்கு போகும்போது யாரோ இவர்கள் அருகில் வர நல்ல சான்ஸ் என்று அவளை தன் அருகில் இழுத்து கொண்டான் ஆல்வின் இழுத்தவன் அவள் கையை பிடித்துக் கொண்டே அழைத்து போனான் சற்று தள்ளி பார்க் பண்ணியிருந்த காருக்கு போவதற்குள் இது வேணுமா அது வேணுமா என்று அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கி தர துடித்தான் ஆல்வின் ஒன்னும் வேணாந்தேவ் நாம கிளம்பலாம் வா என்று அவள்தான் அவனை இழுக்க வேண்டியதாயிற்று திரும்ப காரில் அவர்கள் ரிசார்ட்டிற்கு வரும்போது ஏதோ கேட்க நினைப்பதும் பின் விடுவதுமாக இருந்தவளிடம் வலிய போய் சிக்கினான் ஆல்வின் என்ன ஆனா ஏதோ சொல்ல வர்ற அப்புறம் நிறுத்துற என்ன கேட்கணும் அது ஃபர்ஸ்ட் கேட்க வேண்டாம்னு தான் நினைச்சு பத்மாதா ஓ ஃப்ரெண்ட் அவன் இவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் உன்கிட்ட சொல்லலையான்னு கேக்குறா அதான் என்று இழுத்தாள் அண்ணு ஆ உனக்கு தெரியாம என்ன கேளானா லக்ஷ்மி உன்ன லவ் பண்றாளா சரியாக பாயிண்டை பிடித்தாள் அண்ணு நீங்க லவ் பண்றீங்களா என்று அவள் கேட்டிருந்தால் இல்லை என்று சொல்லியிருப்பான் ஆல்வென் யோசித்தான் ஆல்வென் அண்ணுவின் மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று அவனால் கணிக்க முடியவில்லை ஆனால் பொய் சொல்ல முடியாது லக்ஷ்மி டமாரம் அடிக்காததுதான் பாக்கி என்று இருந்தாளே அதனால் ம் என்றான் உனக்கு ஓகேவா தேவ் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி லட்டு பொண்ணுதானே அவ சிரிப்பது போல் சொன்னாலும் குரல் உள்ளே போய்விட்டது அண்ணுவுக்கு எனக்கு லட்டு எல்லாம் வேணா இந்த குலாப் ஜாமுன் தான் வேணும்னு சொல்லிடலாமா என்று ஒரு நிமிடம் யோசித்தான் ஆல்வென் பின் இல்ல ஏதாவது யோசிச்சு ஸ்பெஷல்லா செஞ்சு சொல்லணும் என்று அந்த யோசனையை கைவிட்டான் சொல்ல இஷ்டம் இல்லையா தேவ் தயங்கி மறுபடியும் கேட்டாள் அண்ணு ஐயோ வருத்தப்படுறாளே தவித்தான் ஆல்வென் ஆனால் நானே இப்பதான் அவன் மேல இருக்கிற லவ்வ ஃபீல் பண்ணியிருக்க இப்ப ஏன் லக்ஷ்மி விஷயத்த கேக்குறா அத சொல்றதா இல்ல இத சொல்றதா சொன்னாலும் நம்புவாளான்னு தெரியல குழம்பினான் ஆல்வென் சரி எங்க விஷயத்த பொறுமையா சென்னை போன அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் என்று நினைத்தவன் நான் ஒன்னும் கமிட் பண்ணலானா என்றான் அப்படின்னா அவ உன் கூடவே தானே இருக்கா இப்போது ரொம்ப தயங்கினான் ஆல்வென் இதையெல்லாம் அவன் மனதை சொன்ன பிறகு டிஸ்கஸ் செய்தால் நன்றாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது சொல்லவில்லை என்றாலும் நன்றாக இருக்காது ஆண்டவரே என்ன சோதனை என்று அவனே அவனை கிண்டல் செய்து கொண்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஸும் சொல்லல நோவும் சொல்லல ஆனா இப்போ நோ சொல்லிடுவேன் அதான் ஏ அப்போ ட்ரை பண்ணலாம்னு நினைச்சியா நல்ல பொண்ணாதானே இருக்கா உனக்கு இப்ப பிடிக்கலையா ஏ இவ்வளோ கேள்வி கேக்குறானா நான் தான் சொல்லிட்டேனே என்னன்னு பிளீஸ் அதை விடு உண்மையில் பயமாக இருந்தது ஆல்வனுக்கு 
இவ இவ்வளோ கேள்வி கேட்கிறாளே என்ன வச்சு செய்வாளோ அப்புறமா அந்த விஷயத்தை முழுமையாக சொல்ல அவன் விரும்பவில்லை என்று தப்பாக புரிந்து கொண்ட அன்னு சாரி சாரி தேவ் என்றாள் அவன் இட்ஸ் ஓகே என்று கூட சொல்லவில்லை சொன்னால் வேறு கேள்வி கேட்பாளோ என்று பயந்து அமைதியாகிவிட்டான் அதுவும் கஷ்டமாக இருந்தது அனுவுக்கு அவர்கள் இடமும் வந்துவிட டைமுமாக இருவரும் சென்று நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டனர் பார்ட்டி களை கட்டியது ஆட்டம் பாட்டம் என்று வரப்போகும் வெகு சிரமமான நாட்களுக்கு முன்பாக எம்ப்ளாயீஸை நன்றாக உற்சாகப்படுத்தியது நிர்வாகம் அனைவரும் நல்ல ஜாலியான மனநிலையோடு சென்னைக்கு பயணம் செய்ய தயாரானார்கள் மதியம் வந்ததிலிருந்து அவன் பக்கமே பார்க்காமல் இருந்தாள் அன்னு தன்னிடம் சொல்லவில்லை என்ற சுணக்கம் ஒரு பக்கம் அதைவிட அவளிடம் மட்டும் உன்மேல் எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லை என்று மறுத்தவன் அவளிடம் மட்டும் முயற்சி செய்ய நினைத்திருக்கிறான் அந்த அளவிற்கு அவளை பிடித்திருந்திருக்கிறது என்று வருத்தம் ஒரு பக்கம் என்று அல்லாடினாள் அன்னு யாரோடு இருந்தாலும் அவளின் மேல் ஒரு கவனத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தவனுக்கு அவளின் இந்த பாராமுகம் கூட உற்சாகத்தை கூட்டியது எதனால் இந்த பாராமுகம் என்று தெரிந்தால் கொஞ்சம் யோசித்திருப்பான் தெரியாததால் எவ்வளோ பொறாம பொசசிவ பாரு என் ஜாமுனுக்கு எம்மேல என்று குதூகலித்தான் ஆல்வின் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கான் பாரு நான் தான் அழுது வடிகிற என்று அவனை போல் அவன் மேல் கண் வைத்திருந்த இவளும் கடுப்பானாள் அதனால் கிளம்பும் போது தன்னுடன் காரில் வருமாறு அழைத்த ஆல்வினிடம் மறுத்துவிட்டு கம்பெனி பஸ்ஸிலே ஏறினாள் அன்னோ ஏறியவுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அன்னோ பத்மாவிடம் கூட பேச மூடில்லை அவளுக்கு தூக்கம் வருதானோ என்று பத்மாவும் அவளை தொல்லை செய்யாமல் போனில் நோண்ட ஆரம்பித்தாள் பஸ் கிளம்பி ஐந்து நிமிடத்தில் இவர்கள் சீட் அருகே வந்த ஆல்வின் கண்ணை மூடி ஜன்னலில் சாய்ந்திருந்தவளை பார்த்து கொண்டே விரலை வாயில் வைத்து பேசாதே என்று சைகை செய்து தலையை ஆட்டி பத்மாவை எழுந்து வேறு சீட்டுக்கு போக சொன்னான் பத்மாவும் முடியாது என்று தலையால் சைகை செய்ய மூஞ்சியில் குத்து விடுபவன் போல் செய்து அவளை கிளப்பினான் ஆல்வின் அன்னுவின் அருகில் அமர்ந்தவன் இடையில் இருக்கும் கைப்பிடியை தூக்கிவிட்டு அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் பத்மாதான் எழுந்து அமர்கிறாள் என்று நினைத்தவள் திண்ணிய தோல் அவள் உடம்பில் பட ஆல்வின் தான் என்று புரிந்து கொண்டாள் ஆனாலும் பேசாமல் கண்களை மூடி அப்படியே இருந்தாள் அவள் தலையை வலுக்கட்டாயமாக பற்றி தன் தோளில் சாய்த்தான் ஆல்வின் திமிறினாள் அன்னு பஸ் ஃபுல்லாக ஆள் இல்லாததால் ஆங்காங்கேதான் ஆள் இருந்தது யாரும் இவர்களை கவனிக்கவில்லை யார் பார்த்தாலும் என்ன என்றுதான் இருந்தான் ஆல்வின் அதனால்தான் தன் காரை நண்பன் ஒருவனிடம் கொடுத்துவிட்டு இவன் பஸ்ஸில் வருகிறான் திமிறியவளை ஈஸியாக இழுத்து அணைத்துக் கொண்டு அவள் தலையை தன் தோளோடு சேர்த்து அழுத்தி பிடித்தான் ஆல்வின் லேசாக முரண்டியவளின் இரண்டு கண்ணத்திலும் நன்றாக அழுத்தமாக முத்தமிட்டு ரொம்ப பண்ணாத ஜாமுன் என்றான் ஆல்வின் அவன் முத்தமிட்டவுடன் படக்கென்று கண்களை திறந்து பார்த்தவள் கண்கள் மீதும் முத்தமிட்டான் ஆல்வின் ஒன்றும் புரியாமல் முழித்தாள் அன்னு ரொம்ப யோசிக்காத தூங்கு எனக்கு ரெண்டு நாள தூக்கமே இல்ல நான் தூங்க போறேன் என்று அவளை அணைத்தபடி தூங்கி போனான் ஆல்வின் அவளும் தானே அலமலந்து இருந்தாள் அதனால் அவளும் தூங்கிவிட்டாள் சற்று நேரம் கழித்து எழுந்து வந்த பத்மா இவர்களின் நிலையை பார்த்து வாயை பிளந்து விட்டாள் அதே சமயம் அணைத்து கொண்டு தூங்கும் ஜோடிகளின் அழகில் கவரப்பட்டு அதை அழகாக புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டாள் சென்னையை நெருங்குவதற்கு கொஞ்சம் நேரம் முன்பு ஆல்வினுக்கு முழிப்பு வந்தது மெதுவாக கண் விழித்தவன் கண்டது அவன் தோளிலிருந்து சரிந்து நெஞ்சில் சாய்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த அணுவைத்தான் அவளையே சரியாக சாய்த்து பிடித்துக் கொண்டவன் நீ எப்போ நெஞ்சுக்குள்ள வந்தனு எனக்கு தெரியல ஜாமுன் ஆனா இப்ப என் நெஞ்சில இருக்கிற மாதிரி வாழ்க்கை ஃபுல்லா உன்னை வச்சுக்க ஆசைப்படுறேன் ஜாமுன் என்று மனதோடு சொல்லிக் கொண்டு அவள் நெற்றியில் மெலிதான முத்தம் வைத்தான் அவளை மெதுவாக எழுப்பினான் அனா அனா அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்திருந்தவள் பதட்டமாக எழுந்தாள் ஏய் ஒன்னும் இல்ல சென்னை வரப்போகுது என்றான் வேகமாக அவனை விட்டு விலகியவள் நன்றாக தள்ளி அமர்ந்தாள் ஐயோ சும்மாவே சுமாராதா இருப்போ இப்போ தூங்கி வர எழுந்து எப்படி இருக்கேனோ என்று கையால் தலையை சரி செய்தாள் அன்னு அவளின் முகத்திலிருந்தே அவளின் எண்ணத்தை புரிந்து கொண்டவன் ரொம்ப அழகா இருக்கு என்றான் அவளிடம் ரகசியம் போல உண்மையில் அவள் முளித்து அவனை பார்த்ததிலிருந்து அவளை முத்தமிட வேண்டும் என்று அவனுக்கு ஆசையாக இருந்தது கிண்டல் பண்றியாதே அழுவது போல் கேட்டாள் அன்னு ஹேய் சத்தியமா இல்ல என் கண்ணுக்கு நீ அழகா தெரியிற கலைஞ்ச தல இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கம் இருக்கிற கண் கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கிற ஆனா பளிச்சுன்னு எந்த மேக்கப்பும் இல்லாத முகம் எல்லாம் சூப்பராதான் இருக்கு ஜாமுன் 
அவன் வர்ணிப்பில் இதென்ன புதுசா இப்படியெல்லாம் சொல்றான் என்று வெட்கப்பட்டாள் அன்னு வெட்கப்படும் அண்ணுவால் சட்டென்று கிளர்ந்தான் ஆல்வன் குனிந்து அவன் உதடு அவள் காது மடலில் உரச என்ன ரொம்ப சோதிக்கிற ஜாமுன் என்றான் கிரக்கமாக அவன் குரலில் இருந்த பேதத்தில் படக்கென்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அன்னு ஆனால் அவன் முகத்தை ஒரு நிமிடம் கூட பார்க்க முடியவில்லை அவன் கண்களில் இருந்த உணர்வில் குனிந்து கொண்டாள் அன்னு அது காட்டும் உணர்வு என்ன என்று புரியவில்லை ஆல்வின் அவளை காதலாகவோ ஆசையாகவோ பார்ப்பான் என்று தெரியாததால் தவித்தாள் அன்னு ஆனால் அவளை படபடக்க வைத்தான் அது உண்மை அவளின் அலைப்பாயும் கண்களை கண்டவன் வேறு எதுவும் செய்யாமல் அவளை தன்னோடு சேர்த்து பிடித்துக் கொண்டு அமைதியாக வந்தான் அன்று அன்னுவின் வீட்டில் அவன் தவித்த தவிப்பை நினைத்து இப்போது சிரிப்பு வந்தது காதலிக்கும் பெண்மேல் ஆசை வராமல் யார் மேல் வரும் அதை வெறும் இளமையின் துடிப்பு என்று பயந்ததை நினைத்து சிரித்தான் அதே லக்ஷ்மியின் வீட்டில் அவளின் செயலால் சங்கடம்தானே வந்தது இந்த குலாப் ஜாமுன் என்னை எப்படி படுத்தியிருக்கா என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு அவன் கைகளுக்குள் நெளிந்து கொண்டிருந்தவள் மூக்கை பிடித்து ஆட்டினான் விடுடா என்ன அமைக்கு பிடிச்சு வச்சிருக்க ஷப்பா கையா இது இவ்வளவு பெரிய கையா வேற இருக்கு நகட்ட கூட முடியல என்றாள் ஆ நான் இன்னும் அமுக்கவே இல்லடி என்றான் இரட்டை அர்த்தத்தில் இரட்டை அர்த்தம் துணிக்கும் பேச்சு புரியாதவள் இல்லை அன்னு ஆனால் ஆல்வின் தன்னிடம் அதுபோல் பேசும் ஆள் இல்லை என்பதால் சாதாரணமாக போதும் போதும் நீ பிடிச்சு வர போதும் என்றாள் அவனின் கற்பனை எங்கையெல்லாமோ போக அடக்க மாட்டாமல் சத்தமாக சிரித்தான் ஆல்வன் வேகமாக அவன் வாயை பொத்தினாள் அவள் அவள் உள்ளங்கையில் அவன் நாக்கை நீட்டி குறுகுறுக்க வைத்தான் சட்டென்று கையை எடுத்துக் கொண்டவள் என்ன தெய் வித்தியாசமா சேட்ட பண்ற இன்னைக்கு நீ என்ன சின்ன பையன் நினைப்பா அவனின் காதலன் அவதாரம் அவளுக்கு புரியவில்லை இதுவரை அவள் மீது பாசமாக ஜாலியாக இருப்பானே தவிர இப்படி வம்பிழுத்து அவளை சீண்டி எல்லாம் விளையாடத் தோன்றியதில்லை இன்று அன்னுவை தன்னுடையவளாக பார்க்க ஆரம்பித்த பின் அவளிடம் வம்பு பண்ண தோன்றியது சென்னைக்குள் வந்த பின் அன்னுவின் வீட்டில் தான் டிராப் செய்வதாக சொல்லி பாதி வழியில் இறங்கி தன் காரையும் அங்கே வரச் சொல்லி பத்மாவையும் அன்னுவையும் ஏற்றிக்கொண்டு வீட்டில் சென்று விட்டான் ஆல்வன் பத்மா முன்னே செல்ல அன்னுவிடம் உங்கிட்ட நிறைய பேசணும் ஜாமுன் நாளைக்கு எங்கேயாவது போலாமா லக்ஷ்மியிடம் இனிமேல்தான் நோ சொல்ல போறேன் என்று சொன்னவன் தன்னிடம் காதலை பற்றி பேசுவான் என்று எப்படி எதிர்பார்ப்பாள் அன்னு அதனால் என்ன விஷயம் தேவ் இப்ப கூட ஃப்ரீதா என்றாள் இல்லல்ல இப்ப வேண்டாம் அவசரமா பேசுற விஷயம் இல்ல நிறைய டைம் வேணும் எங்கேயாவது போய் பொறுமையா பேசலாம் ஓகே பாய் என்று அவள் கண்ணத்தை தட்டிவிட்டு கிளம்பினான் என்னவா இருக்கும் லக்ஷ்மிய பத்தி அன்னைக்கு சொல்லலையே அதுவா இருக்குமோ அவள் மனம் இன்னும் அவர்கள் இரண்டு பேரையும் சேர்த்தேதான் பார்த்தது அப்படி அவன் அவர்களை பற்றி பேசினால் நான் என் வருத்தம் எதையும் முகத்தில் காட்டிவிடக் கூடாது என்று நினைத்தாள் அன்னு பேச வேண்டும் என்று சொன்னவன் மறுநாள் ஆபீஸருக்கே வரவில்லை சில நாள் தாமதமாக வருவான் அதுபோல் வருவான் என்று முதலில் நினைத்த அன்னு அந்த நேரமும் கடந்து போக அவனை அழைக்கலாம் என்று நினைக்கும் போது வேகமாக வந்த தனா அன்னுவிடம் ஆல்வனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்களா இப்பதான் அவங்க அண்ணன் எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாரு என்றான் அதை கேட்டதும் மிகவும் பயந்து விட்டாள் அன்னு அவனுக்கு என்னவோ ஏதோ என்று கண்ணெல்லாம் கலங்கி பதட்டத்துடன் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் தானா நான் இப்பவே போறேன் என்றாள் இரு இரு அண்ணோ அவங்களே ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காங்க என்கிட்டயே ஆபீஸ்க்காக தான் சொல்லியிருக்காரு என்ன ப்ராப்ளம்னு எதுவும் தெரியல எந்த ஹாஸ்பிட்டல்னு கேட்டுட்ட நாம லஞ்ச் அப்புறம் போய் பார்ப்போம் என்றான் இப்போதே அவனிடம் செல்ல துடித்தவள் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலைமையால் அமைதியாக இருந்தாள் அவளால் ஒரு கோட் கூட அடிக்க முடியவில்லை மனமெல்லாம் அவனிடம் இருக்க எப்படி வேலை பார்ப்பது பயத்துடனேயே காத்திருந்தாள் தனாவும் அண்ணுவும் மதிய மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது தூங்க ஊசி போட்டு இருந்ததால் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் ஆல்வின் அவனை கண்டதும் அழுகையாய் வந்தது ஆனால் அவன் அம்மா அப்பா அனைவரும் இருக்கும்போது தான் அழுதால் நன்றாக இருக்காது என்று முயன்று அழுகையை கட்டுப்படுத்தினாள் என்னாச்சுமா ஷீபாவிடம் கேட்டாள் அன்னு காலையில எழுந்துக்கவே முடியலம்மா அவனுக்கு அவ்வளவு வலி வயிறு முதுகு எல்லாம் ரொம்ப வலி போல எப்போதோ விளையாட்டும் சிரிப்புமா இருக்கிற என் பிள்ளை அழுதுடுச்சுமா வாந்தி வேற எடுத்தான் ஜான் அப்பதான் ஆஸ்பத்திரிக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தான் உடனே இவனை கூட்டிட்டு வந்து அட்மிட் பண்ணிட்டான் என்ன சொல்றாரு டாக்டர் அண்ணா என்ன சொல்றாரு என்றான் தனா ஜான் வேலை பார்க்கறதால 
டெஸ்ட் எல்லாம் வேகமா எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க ரிசல்ட் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பெரிய டாக்டர் பார்த்து கரெக்டா சொல்லட்டும்னு சொல்லிட்டான் அவர் ஏழு மணிக்குதான் வருவாராம் அண்ணாவும் பாத்துருப்பாரே அவருக்கும் ரிப்போர்ட் பார்த்தா தெரியுமே அண்ணு கேட்டாள் சொன்னாமா கணைய ரொம்ப பொண்ணா இருக்கான் அதுக்கு மேல பெரிய டாக்டர் வரட்டுமா வேகமாக கூகுள் செய்தாள் அண்ணு நிறைய மது அருந்துவதால் இது ஏற்படும் என்று இருந்தது அவன் வேலையில் சேர்ந்த இந்த ஐந்து வருடமாக வெள்ளிக்கிழமையானால் பப் சனி ஞாயிறானால் நண்பர்களுடன் தண்ணி பாற்றி என்றுதான் இருந்தான் இவள் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் எனக்கு கல்லு உடம்பு என்பான் இப்படி ஒரே நாளில் ஓய்ந்து போயிருந்தவனைக் கண்டு அழுகை பொங்கியது அவளுக்கு ஜான் எதுவும் சொல்லவில்லை என்றால் அந்த ரிப்போர்ட்டில் பெரிதாக எதுவும் இருக்குமோ என்று பயம் வந்தது அவளுக்கு அதை ஷீபாவிடம் கேட்டு அவரையும் பயப்படுத்த வேண்டாம் என்று பேசாமல் இருந்தாள் கடவுளே அப்படி எதுவும் செய்துவிடாதே பிரச்சனை வந்துவிட்டது சரி தீர்க்க முடியாத வியாதி என்று இல்லாமல் எந்த பிரச்சனை கொடுத்தாலும் அதற்கு தீர்வு இருப்பது போல் கொடு என்று வேண்டிக் கொண்டாள் அவனுடனே இருக்க துடித்தது மனசு ஆனால் முடியாதே அவன் எப்போது முழிப்பான் என்று தெரியாமல் கனத்த மனதுடன் கிளம்பி நேரே கோயிலுக்கு சென்று கடவுளிடம் சரணடைந்தாள் அன்னு அன்று மாலை பிரவீனும் தனாவும் ஆல்வினுடன் மருத்துவமனையில் இருந்தார்கள் மிகுந்த வலியில் இருந்தவனை கண்டவர்களுக்கு பயமாக இருந்தது நாம் சாப்பிடும் குடிக்கும் பொருள் யாவும் நம் உடம்பின் உள்ளே சென்று என்ன செய்கிறது என்று தெரியாமல் சுவைக்கும் போதைக்கும் அடிமையாகி கண்டதை சாப்பிட்டு விடுகிறோம் அது தொண்டையை தாண்டிய பின் வருந்தி ஒரு பயனும் இல்லையே இனிமேல் கொஞ்சம் குறைச்சுக்கணுண்டா நாமளும் என்று நினைத்து கொண்டனர் இருவரும் அவர்கள் இருக்கும் போதே வந்த பெரிய டாக்டர் சிடி அப்டோமன் ரிப்போர்ட் பார்த்துவிட்டு உள்ள கட்டிகள் இருக்கு அது நார்மல் கட்டிகள் தான் வேறதுவும் இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் என்று சொல்லி மற்றபடி இப்போதைக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் என்று சொல்லிய பெண் ஆல்வினிடம் யங் மேன் சாரி டு சே இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ராப் ஆல்கஹால் கூட நீங்க எடுக்கக்கூடாது என்றார் டாக்டர் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டவுடன் பயந்து அழுது விட்டார் ஷீபா பையன் இதுபோல் இருப்பதெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு ஆனால் அவன் அப்பாவை போல் அளவோடு இருப்பான் என்று நினைத்தார் ஒவ்வொருத்தர் உடல் ஒவ்வொரு மாதிரி இதுவரை அவன் குடும்பத்தில் யாருக்கும் வராத பிரச்சனை அவனுக்கு வந்துவிட்டது அருளுக்கும் வருத்தமாக இருந்தது இந்த காலத்தில் சோசியல் ட்ரிங்கிங் என்று அனைவரும் சாதாரணமாக செய்கிறார்கள் பிள்ளைகளை ரொம்ப கட்டுப்படுத்தக் கூடாது என்று நினைத்தார் அவர் மறுநாள் அந்த கட்டிகள் சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்டுக்கு அனுப்பப்பட்டது ரிசல்ட் வர நான்கு நாட்கள் ஆகும் இடையில் சனி ஞாயிறு வரும் அதனால் திங்கள் அன்று ரிப்போர்ட் வரும் என்று சொல்லிவிட்டனர் ஆண்டவரே அதுவரைக்கும் பக்கு பக்குன்னு இருக்குமே என்று புலம்பினார் ஷீபா அவர் வாய்விட்டு சொன்னார் மற்றவர்கள் மனதினில் நினைத்து கொண்டனர் அன்றிரவு தனாவுடன் பேசிய அண்ணு மறுநாள் ஆபீசருக்கு லீவ் போட்டுவிட்டு வந்து ஆல்வினுடன் இருந்தாள் அவனால் பெரிதாக பேச முடியவில்லை நிறைய மருந்து மாத்திரை எடுத்துக் கொள்வது வலி தூக்கம் என்று இருந்தான் அவளும் அவனுடன் இருந்தால் போதும் என்று ஷீபாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பெங்களூரில் இருந்து வந்த லட்சுமி வெள்ளி என்று மாலை ஆல்வினை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு வந்தாள் ஆல்வின் போனை எடுக்காததால் தனாவிடம்தான் கேட்டிருந்தாள் லட்சுமி அவளிடம் தனா வெறும் வயிற்று வலி என்று மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தான் அப்போது அண்ணு பத்மா பிரவீன் மற்றும் தனா அனைவரும் அங்கேதான் இருந்தார்கள் அருள் வெளியே சென்றிருந்தார் ஷீபாவும் ஜோசப்பும் இருந்தார்கள் வந்தவள் ஆல்வி என்று யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவனை நெருங்கி அமர்ந்து லேசாக அணைத்து விடுவித்து யுல் பி ஆல் ரைட் மை டியர் என்றாள் அன்றுதான் கொஞ்சம் நன்றாக இருந்தான் ஆல்வின் ஆல்வினின் பார்வை வேகமாக அண்ணுவிடம் சென்றது அவள் முகம் மாறாமல் இருக்க மகா பிரயத்தனம் பண்ணி அதில் வெற்றியும் கண்டாள் அவளின் நிர்மலமான முகத்தை கண்டு நிம்மதியானான் ஆல்வின் டிக்கெட் கிடைக்காம உடனே சென்னை வர முடியாம நான் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ண தெரியுமா ஆல்வி உண்மையான வருத்தத்துடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மி வெகு சங்கடமாக அமர்ந்திருந்தான் ஆல்வின் தோழி என்றால் அவன் இந்நேரம் ஏதாவது இலகுவாக பேசியிருப்பான் பெங்களூருக்கு அனுப்பும் முன் டோன்ட் போஸ் மீ என்று மட்டும் சொல்லி அனுப்பியதால் அவள் அவர்களை கமிட்டட் போல் பேசிக் கொண்டிருப்பதை அனைவர் முன்னிலும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் அமைதி காத்தான் சற்று நேரம் பேசிய பெண்தான் அவளுக்கு மற்றவர்கள் ஞாபகம் வந்தார்கள் வேகமாக ஷீபாவிடம் சென்றவள் அவரையும் அணைத்து சாரி ஆன்டி ஆல்விக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்ததுல உங்களை பார்க்க மறந்துட்டேன் என்றாள் பரவாயில்லம்மா நீயும் அவன் ஆஃபீஸா ஆமா ஆன்டி சீக்கிரம் உங்ககிட்ட என்னை பத்தி சொல்வாங்க ஆல்வி என்றாள் காரியத்தில் கெட்டியாக மேலும் ஷீபாவிடம் நீங்களும் ஆல்வியும் ஒரே மாதிரி அழகா இருக்கீங்க ஆன்டி 
என்றாள் ஷீபாவிடம் ஆமா அவன் அப்படியே என்ன மாதிரிதான் நீ ரொம்ப அழகா இருக்கமா என்றார் சின்ன சிரிப்போடு அன்னுவுக்கு அவர்கள் அழகை பற்றி பேச யாரும் தன்னை பார்ப்பார்களோ என்று கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது லக்ஷ்மி கொஞ்ச நேரம் கழித்து விடை பெற்றாள் அவள் சென்ற பின் யாருடா அந்த பொண்ணு லவ் பண்றீங்களா என்றார் ஷீபா ஆல்வினிடம் அவன் பேசுவதற்குள் அவனை போட்டுக் கொடுக்க பல நாள் காத்திருந்த பிரவீன் ஆமாமா அப்படி ஒரு லவ் ஆபீஸ்ல இருக்கிற நேரம் ஃபுல்லா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இருப்பாங்க அவ்வளோ க்ளோஸ் அந்த பொண்ணு ஆல்வினை எங்க கிட்ட கூட பேச விடாதுமா ஆமதானே அண்ணோ என்று அவளையும் இழுத்தான் பிரவீன் அப்படியா என்றவர் ஏண்டா என்கிட்ட சொல்லல என்றார் ஆல்வின் இப்போது பேசி புரிய வைக்கும் விஷயம் இல்லை இது என்று நீங்க வேற ஏம்மா அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல என்று பிரவீனை முறைத்தான் அவனையண்டா முறைக்கிற அண்ணா சொல்லட்டும் நான் நம்புறேன் என்றவர் பிரவீன் சொல்றது உண்மையாமா சேர்ந்தேதான் இருப்பாங்களா என்றார் அவர்கள் காதலிக்கிறார்களா என்று கேட்டிருந்தால் தெரியாது என்று சொல்லி இருக்கலாம் இப்படி கேட்டதும் அனைவருக்கும் தெரியுமே அதனால் ஆமாவி என்று தலையை ஆட்டிவிட்டாள் அண்ணு அனா நீயுமா என்றான் ஆல்வின் கோபமாக இப்ப எதுக்கு கோவப்படுற நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் பொண்ணு ரொம்ப அழகா உனக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா சர்ச்சில பேர் மாத்தணும் அதுக்கு மட்டும் சம்மதம் வாங்கிடு மத்தபடி அவ பழக்கம் எதுலையும் நாம தள்ளையிட மாட்டோம்னு சொல்லிடு என்றார் வேகமாக அதுவரை நன்றாக சமாளித்துக் கொண்டிருந்த அண்ணுவால் அதற்கு மேல் சமாளிக்க முடியவில்லை வேகமாக அந்த அறைக்குள் இருந்த பாத்ரூமினுள் நுழைந்து கொண்டாள் பத்மாவிற்கும் ஆல்வினுக்கும் மட்டும் அவளின் நிலைமை நன்றாக புரிந்தது அவன் அம்மா பேசும்போது அவள் முகத்தை தான் பாராமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஆல்வின் அழகை பற்றிய பேச்சு வந்தவுடனேயே அவள் முகம் மாறிவிட்டது இவனுக்கு கோபமாக வந்தது லூசு என் மனசு புரியாம ஏதோ உளறிட்டு வருத்தம் வேறப்படுறா இவளை என்ன பண்றது பாத்ரூமிற்குள் சென்றவளுக்கு அழுகையாய் வந்தது ஷீவா ஆல்வினிடம் கூறிய உனக்கு பொருத்தமா அழகா இருக்கா என்ற வார்த்தை அவளை மிகவும் தாக்கிவிட்டது தன் ஆசையை அப்படியே புதைத்துவிட வேண்டும் இருவர் குடும்பம் பற்றிய எண்ணமே எனக்கு இல்லையே இவ்வளவு நாள் சாத்தியம் இல்லாத ஆசைதான் பட்டுட்டேன் என்று தன்னை சமாதானம் செய்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் அன்னு பத்து நிமிடமாக உள்ளேயே இருந்து வெளியே வந்தவளின் முகத்தை பார்த்து லூசு பொண்ணே ஏண்டி இப்படி ஒன்ன நீயே வருத்திக்கிற என்று தவித்தான் ஆல்வின் அவள் கிளம்புகிறேன் என்று சொல்லவும் அனைவரும் கிளம்பினர் வெளியில் வந்தவுடன் அன்னுவின் வருத்தம் தாங்காமல் ஆல்வினுக்கு நல்ல பொண்ணே கிடைக்கலையா லவ் பண்ண என்று கடுப்பாக சொன்னாள் பத்மா ஏ நல்ல பொண்ணுதான் அவ மாடனா இருந்தா கெட்ட பொண்ணா உனக்கு பொறாம என்றான் பிரவீன் எனக்கு என்ன பொறாம எங்களுக்கு தெரியும் யார் நல்ல பொண்ணு யார் செல்பிஷ்னு அவள மாதிரி பொண்ணுங்கெல்லாம் ஃபுல் பேக்கேஜா இருக்கிற பசங்களை தான் டார்கெட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒன்னு குறைஞ்சாலும் அவங்க லவ் கலர் போன கவரிங் நக மாதிரி பல்ல இழிச்சிடும் அப்படியா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா லக்ஷ்மியோட லவ் எப்படின்னு ஆர்வமாக கேட்டான் பிரவீன் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை இப்போ ஆல்வின் உடம்பு சரியா இருந்துதான் முக்கியம் பேசாம வேலையை பாருங்க என்றான் தனா இல்ல எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு திங்கக்கிழமை ஆல்வின் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்து விஷயம் முடியட்டும் அப்புறமா நான் அதை செய்யறேன் என்றான் பிரவீன் அவர்கள் பேச்சில் எதிலும் கலந்து கொள்ளாமல் ஆல்வின் உடம்பு தேறிய பின் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் சென்னையிலிருந்து கிளம்பிவிட வேண்டும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் அன்னோ சனிக்கிழமை மாலை ஆல்வினை டிஸ்சார்ஜ் செய்தார்கள் திங்கள் மாலை வந்து டாக்டரை பாருங்கள் அப்போது உங்கள் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கும் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் ஞாயிறு அன்று காலை அன்னுவை அவன் வீட்டிற்கு வருமாறு தொலைபேசியில் அழைத்து சொன்னான் ஆல்வின் அவனுக்காக அன்று காலையில்தான் திருவேற்காடு கோயில் சென்று அங்க பிரதட்சணம் செய்து வந்திருந்தாள் அன்னு உடம்பு எல்லாம் சோர்வாக இருக்க அதை அவனிடம் சொல்ல முடியாமல் நாளை மாலை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருகிறேன் என்றாள் அவளை சமாதானம் செய்ய வேண்டும் காதல் சொல்லாவிட்டாலும் அவன் மனதில் இருப்பதை ஓரளவிற்கு அவளுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்த ஆல்வினுக்கு அவளின் மறுப்பு மிகுந்த கோபத்தை வரவழைத்தது அவ்வளோ பிஸியா என்ன பார்க்க வர மனசில்ல பரவாயில்ல போ என்றான் கடுமையாக எது பேசினாலும் அவள் போக முடியாது என்பதால் வாக்குவாதம் வந்துவிடும் என்று அவனின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு அமைதியாக இருந்தாள் அன்னு அவள் அமைதியாக இருக்க இன்னும் கடுப்பானவன் போனை வைத்துவிட்டான் மறுநாள் மாலை குடும்பமே டாக்டரிடம் சென்றார்கள் கேர்ட் தேங்க் காட் 
என்றார் ரிப்போர்ட்டை பார்த்த டாக்டர் யு கேன் ரிலாக்ஸ் ஜான் நாம பயந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல என்றார் அதன்பின் தான் அனைவரும் நிம்மதியானார்கள் அதன்பின் ஆல்வினிடம் அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் வெளியில் வந்தவர்களை எதிர்கொண்ட நண்பர்களுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் அன்று பத்மா வரவில்லை அண்ணுவின் மேல் கோபத்தில் இருந்தவன் அவளை முறைப்பது போல் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் குழந்தைத்தனமான அவன் செய்கையில் சிரித்த அண்ணோ ஷீபாவிடம் கோயில் திருநீர் குங்குமம் காட்டி ஆல்வினுக்கு வைக்கிறீங்களாமா என்றாள் உங்க அன்புக்கு நீங்க என்ன வேணா செய்யலாமா நீயே வச்சு விடு நீங்கெல்லாம் டெய்லி வந்து பார்த்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்துச்சு என்று நெகிழ்ந்தார் ஷீபா அவன் அருகில் செல்ல அவன் கோபமாக தலையை குனியாமல் நன்றாக நிமிர்ந்து கொண்டு நின்றான் அனா ஒன்றும் ரொம்ப குட்டை இல்லை இருந்தாலும் சின்ன சிரிப்புடன் லேசாக எக்கி அவன் நெற்றியில் பூசிவிட்டாள் அவளின் அன்பில் உள்ளம் துடித்தது அவனுக்கு அவளை அணைத்துக் கொள்ள துடித்தவன் வெளியில் ஒன்றையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் தேங்க்ஸ் என்றான் உர்ரென்று அனைவருக்கும் நெகிழ்வாக இருந்த அந்த காட்சி லக்ஷ்மிக்கு மட்டும் பிடிக்கவில்லை அவளுக்கு இதுபோலெல்லாம் தோன்றாததால் அண்ணுவின் மேல் கோபம் வந்தது வேகமாக ஆல்வின் அருகே சென்று அவன் தனக்குத்தான் உரிமை என்பது போல் நெருக்கமாக நின்று கொண்டாள் திரும்பி லக்ஷ்மியை பார்த்தவன் நாளைக்கே இவகிட்ட பேசிடணும் என்று நினைத்து கொண்டான் அண்ணுவையும் லக்ஷ்மியையும் தாங்கள் பார்த்து அனுப்பி வைக்கிறோம் என்று சொல்ல அவர்கள் அனைவரும் கிளம்பினார்கள் போன வாரமே ஆல்வின் தனாவிடம் அண்ணுவை எப்போதும் நீயே அவள் வீட்டில் டிராப் செய் என்று சொல்லியிருந்ததால் அவன் அண்ணுவை அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் லக்ஷ்மிக்கு டாக்ஸி புக் பண்ணி அது வரும் வரை நின்ற பிரவீன் அவன் வேலையை ஆரம்பித்தான் ஆல்வினை விட நீதான் ரொம்ப பாவம் லக்ஷ்மி பட் யூ ஆர் கேப்பபிள் அதனால நீ பண்ணிடுவ என்றான் என்ன பாவம் என்ன பண்ணிடுவேன் பிரவீன் எதுவா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லு டோன்ட் டிராக் எனக்கு பிடிக்காது என்றாள் அவள் ஆல்வின ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணுமா நீதானே அவனுக்கு எல்லாம் பிளான் செய்யணும் ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நிறைய இருக்கான் அது ரொம்ப டஃப் வேலை தானே அதனாலதான் அப்படி சொன்ன உனக்கு இது தெரியாதா என்றான் அப்பாவியாக கொஞ்ச நாள் தானே நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க இன்னும் டைம் இருக்கு என்றாள் அவள் நம்பிக்கையாக இனிமே ஆல்வினால வெளியே சாப்பிடவே முடியாது அவனுக்கு பெரிய அளவுல இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு டாக்டர் ஆனா லக்கி அப்படி இல்ல அதனால இது சரியாகவே ரொம்ப நாள் ஆகும் அதுக்கப்புறமும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுமா ட்ரிங்க்ஸ் லைஃப் லாங் கிடையாது அப்போ சோசியல் லைஃப் கஷ்டம் தானே ஓ அவள் முகம் யோசனையானது அவளின் டாக்ஸி வந்துவிட அதற்கு மேல் ஒன்றும் பேசாமல் கிளம்பி விட்டாள் லக்ஷ்மி என்ன ரியாக்ஷன் வரும் என்ற ஆவலுடன் பிரவீனும் கிளம்பினான் ஒரு வாரம் கழித்து ஆபீஸ் வந்தவனை சூழ்ந்து கொண்டனர் அனைவரும் நலம் விசாரிப்புகள் எல்லாம் முடிந்து அவரவர் கலைந்து செல்ல வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தனர் மதிய உணவு இடைவேளையின் போது உணவுக்கு முன்பு உள்ள மாத்திரை போட்டு வீட்டிலிருந்து வந்த உணவை சாப்பிட்டு திரும்பவும் மாத்திரை எல்லாம் போட்டவனை அமைதியாக பார்த்தாள் லக்ஷ்மி அவர்கள் கேபினுக்கு போகும் முன் சற்று காலியான இடத்தை காட்டி கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போலாம் என்றாள் லக்ஷ்மி இப்படி இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கணும் ஆல்வி பிரவீன் சொன்னதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க நினைத்து அவனிடம் கேட்டாள் மாத்திரை எல்லாம் ஒரு மாசம் இருக்கு லக்ஷ்மி அதுக்கப்புறமும் நிறைய கேர்ஃபுல்லா இருக்கணுமா ஆடிய ஆட்டம் என்னன்னு மொத்தமா ஆல்கஹாலுக்கு ஆப்பு வச்சுட்டார் ஆண்டவர் என்று சிரித்தான் ஆல்வின் இப்படி இருக்கிறது இந்த வயசுல ரொம்ப கஷ்டமாச்சே ம் அதுக்கு என்ன பண்றது வந்துடுச்சு அந்த வலியெல்லாம் நினைச்சா ஆசை எல்லாம் போயிடும் ஈஸியா மாறிடும் மனசு எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் என்றான் கூலாக அந்த நேரம் மாத்திரை எல்லாம் போட்டானா என்று கேட்க வந்த அண்ணோ அவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்க தயங்கி பக்கத்தில் இருந்த தூண் போன்ற இடத்தில் சாய்ந்து நின்று போன் பார்ப்பது போல் பாவ்லா செய்தாள் உங்கூட சேர்ந்து என்னால இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட முடியாது ஆல்வி என்றாள் சாதாரணமாக உன்னை யாரு கஷ்டப்பட சொன்னது என்ன மீன் பண்ற கூர்மையாக கேட்டான் ஆல்வின் ஒன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எந்த ஒரு ஃபண்ணும் இருக்காது போலையே உன் உடம்பையே கேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் நான் இல்ல எந்த பொண்ணுக்கும் எரிச்சல் தான் வரும் ஆல்வி திஸ் இஸ் யுவர் லிமிட் லக்ஷ்மி ஈடியட் நான் எப்போ உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்ன எந்த எண்ணமும் இல்லாமதான் என் கம்பெனிய என்ஜாய் பண்ணியா ரொம்ப நல்லவ மாதிரி இருந்துட்டே என் வீட்டுல என்கிட்ட அமைதியா இருந்தியா நீ ஒன்னு கரெக்ட் இல்ல ஆல்வி சோ டோன்ட் ரேஸ் யுவர் வாய்ஸ் என்று போட்டு தாக்கினாள் அவனை 
அன்னைக்கே நான் சொல்லிட்டேன் உனக்கு நீதான் விடாம என்ன தொங்குன பொண்ணு நீயா வந்தா நாங்க அப்படித்தான் இருப்போம் நீயும் ரொம்ப இன்னசென்ட் இல்ல ஓகே என்று அவனும் பதிலுக்கு அவளை கிழித்தான் ஓகே லெட் மீ என் ஹியோ எனக்கு ஹாப்பி லைஃப் தான் வேணும் ஆல்வென் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மருந்தெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் ஐ ஹாவ் ஹேட் என் ஆஃப் இட் உன் கூட ரொம்ப ஜாலியா இருந்துச்சு யூஆர் அ லவ்லி கை நான் அதுக்கு ஆசைப்பட்டுதான் உன் பின்னாடி சுத்துனேன் ஐ அக்செப்ட் இனிமே எனக்கு வேண்டாம் என்றால் மிகவும் கேஷுவலாக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஐடியாவே இல்லை எனக்கு நான் உன்கிட்ட நோ சொல்ற எண்ணத்துல தான் இருந்தேன் சொல்றத கொஞ்சம் லேட் பண்ணிட்டேன் ஐ எம் கிளாட் என்றான் இன்னும் நக்கலாக அவன் நக்கல் செய்தவுடன் கோபம் கொண்ட லக்ஷ்மி உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உன் ஃப்ரெண்ட் அண்ணு மாதிரி இன்ஃபேக்ட் அவ கூட ஓகே தான் உன்னை விட ரொம்ப கீழே இருக்க பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்பதான் உன்னை ரொம்ப கேர் பண்ணிப்பாங்க இல்லனா டிவோர்ஸ் தான் நானும் உனக்கு சளைத்தவள் இல்லை என்று நக்கல் பண்ணினாள் லக்ஷ்மி ஏய் போடி இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசின இந்த லவ்லி கைக்குள்ள இருக்கிற ரவுடிய பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் உன் மூஞ்சிய பேத்துருவன் என்றான் ஆல்வென் அவனின் ரௌதிரத்தில் ஓடி போனாள் லக்ஷ்மி சுவற்றில் ஓங்கி குத்தினான் ஆல்வென் இப்போது அவனின் முன் சென்று அவனை சங்கடப்படுத்தாமல் கேட்க வந்ததை கேட்காமலேயே சென்றாள் அன்னோ அடுத்த இரண்டு நாளிலேயே தான் ராஜினாமா செய்வதாக அவளின் மேனேஜரிடம் சொல்லிவிட்டாள் அன்னு ஆல்வினிடம் கூட சொல்லவில்லை அவள் அவள் மேல் அனுப்பி இரண்டு நாள் கழித்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் பேச்சுவாக்கில் உன் ஃப்ரெண்டு வேற பேப்பர் போட்டுட்டா என்று சொல்லும் போதுதான் அவனுக்கு தெரியும் உள்ளுக்குள்ள அதிர்ந்தாலும் காட்டிக்கொள்ளாமல் அவரிடம் சமாளித்து வைத்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியும் வரை லக்ஷ்மி இங்கேதான் இருப்பாள் இருவருமே எதையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் வேலைக்காக மட்டுமே பேசிக் கொண்டனர் லக்ஷ்மியின் குணம் ஆல்வினை வியக்க வைத்தது அவளுக்கு வேண்டுமென்றால் ஒரு மாதிரியும் வேண்டாமென்றால் எந்த யோசனையும் செய்யாமல் தன்னை பற்றி மற்றவர் மதிப்பீடு என்னவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் என்று அவள் வாழ்க்கைக்கு வேண்டியதை செய்து கொள்கிறாள் என்று நினைத்தான் தேவையில்லாத நடிப்பு இல்லை சில விஷயத்தில் அவளிடம் அது அவனுக்கு பிடித்தது அன்று மதியம் அண்ணுவிடம் சென்றவன் இன்னைக்கு நான் உன் கூட பேசணும் உன் வீட்டுக்கு வர பத்மா இருக்கணுமா வேண்டாமானு நீ முடிவு பண்ணிக்கோ எனக்கு ஒன்னும் இல்ல என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அதேபோல் மாலை அவளுடன் தன் காரிலே கிளம்பினான் பத்மா அவ ஃப்ரெண்டோட வெளியில போயிட்டு லேட்டா வரேன்னு சொன்னா என்றாள் அண்ணு அவன் கேட்காமலேயே வீட்டுக்கு சென்ற பெண் ஏதாவது சாப்பிடுறியாதே என்றாள் அண்ணு இல்ல வா நான் உன் கூட பேசணும் என்றான் சீரியஸாக என்ன எதுக்கு இவ்வளவு சீன் போடுற மத்தியானம் கூட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆபிசர் மாதிரி பேசின ஏதோ சிந்தனையில் இருக்கும் அவனை இலகுவாக்க முயன்றாள் அண்ணு ஏன் கிட்ட கூட சொல்லாம ரிசைன் பண்றேன்னு மேல் போட்டுட்ட நான் தான் அவசரப்படாதன்னு சொன்னல என்னதான் இருக்கும் உன் மனசுல நீ முன்னாடி மாதிரி இல்ல ஆனா ஏமாற்றமாக சொன்னான் ஆல்வின் நான் ஏற்கனவே சொன்னல்ல மூணு மாசம்னு ஒன் மந்த் நோட்டீஸ் முடியும் போது கரெக்டா மூணு மாசம் ஆயிடும் தேவ் உன்கிட்ட சொல்லாம எல்லாம் பண்ணல உனக்குதான் நான் சொன்னது ஞாபகம் இல்ல என்று சிரித்து சமாளித்தாள் அண்ணு நீ போகாதானா தொண்டை கரகரக்க சொன்னான் ஆல்வின் அவன் குரலிலிருந்த உணர்வில் அவளுக்கு வயிற்றில் ஏதோ பிசைந்தது அவளை இங்கே பிடித்து வைக்க இனி ஏதும் இல்லை என்ற நிலைக்கு அவள் வந்துவிட்டதால் அவள் முடிவில் உறுதியாக இருந்தாள் அண்ணு இது என் ஊர் இல்லதே இங்கேயே நான் இருக்க முடியாது என்னைக்காவது நான் போய்தான் ஆகணும் உள்ளூர்லேயே மாப்பிள்ள பார்க்க சொல்லிட்ட அப்பா கடைய பார்த்துக்க வசதியா இருக்கும் உனக்கு மாப்பிள்ள பார்க்க வேண்டான்னு சொல்லிடு இனிமே வேகமாக சொன்னான் ஆல்வின் ஏ உண்மையில் புரியாமல் கேட்டாள் அண்ணு அவன் இவளை காதலிப்பதே அவளுக்கு தெரியாதே உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க போற மாப்பிள்ள நான் தான் இங்க இருக்கனே அப்புறையே மாப்பிள்ள தேடணும் அதுவரை சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தவன் இப்போது எழுந்து தன் எதிரில் சேரில் அமர்ந்திருந்த அவளை கை கொடுத்து எழுப்பினான் சொல்லும் போது அவள் முகத்தில்தான் கவனமாக இருந்தான் ஆல்வின் அவள் என்ன ரியாக்ட் செய்கிறாள் என்று எத்தனையோ நாள் அவள் கேட்க விரும்பிய வார்த்தைதான் அவளே நிறைய கற்பனை செய்திருக்கிறாள் ஆல்வின் அவளிடம் காதல் சொன்னால் எப்படி இருக்கும் என்று ஆனால் ஒரு விஷயம் வேண்டாம் அது முற்றிலும் தனக்கு இல்லை அவனும் வேறு பாதையில் செல்கிறான் என்று மனதால் விலகிவிட்ட பின் நடக்கும் நிகழ்வால் என்ன ரியாக்ட் செய்வது என்று புரியாமல் மலங்க மலங்க விழித்தாள் அண்ணு ஆனாலும் அனைத்தையும் மீறி அவள் கண் கலங்கி கண்ணீர் வழிந்தது அவள் கண்ணீரை துடைத்தவன் இப்படி அழற மாதிரியா இருக்கு என் ப்ரப்போசல் 
சிரித்துக்கொண்டே கேட்டான் ஆல்வின் அவளை சிரிக்க வைக்க அவன் முயற்சிக்கு அவள் சந்தேகப்பட்டாள் ஏதாவது பிராங்க் பண்றியாதே அவனை சந்தேகமாக பார்த்து கொண்டே கேட்டாள் அவள் விழிகளை உருட்டும் அழகில் மயங்கியவன் அவளை தன்னிடம் இன்னும் நெருக்கமாக இழுத்து பட்டென்று இதழை கொய்தான் ஆழ்ந்த அழகான முத்தம் அவள் இதழை பற்றும் வரையில் கூட அவனுக்கு தெரியாது அண்ணுவின் மேல் இந்த அளவு பைத்தியமாக இருக்கிறான் என்று அந்த அளவிற்கு மீள முடியாமல் அவளில் ஆழ்ந்து போனான் ஆல்வின் அனாவினால் அவனுக்கு ஈடு கொடுக்கவே முடியவில்லை தெரியவும் இல்லை அவன் அங்கே அதை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவளுக்கு மூச்சு தேவை இதற்கு மேல் சமாளிக்க முடியாது என்ற நிலை வந்த பின்தான் அவளை விட்டான் ஆல்வின் அவன் விட்டதும் வேகமாக மூச்சு வாங்கியவளை தன்மேலேயே சாய்த்துக் கொண்டு ஆஸ்வாசப்படுத்தினான் அவன் தோளில் சாய்ந்து இருந்தவளுக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் வெட்கம் என உணர்வுகள் கலந்து கட்டி அடித்தது எப்படி அவன் முகம் பார்ப்பது என்ற தயக்கமும் சேர்ந்து கொண்டது மனதில் இன்னொரு மனதோ முத்தம் கொடுத்தது அவன் நீ ஏன் இப்படி வெக்கப்படுற முதல்ல அவன் கிட்ட பேசு என்றது தன் சிந்தனையில் இருந்தவளை நிமிர்த்தினான் ஆல்வின் நான் பிராங்க் பண்ணலன்னு இப்ப நம்புறியா ஜாமுன் என்று மீண்டும் அவள் இதழை தன் விரலால் தடவினான் ஆல்வின் அவனின் முத்தம் கொடுத்த இனிமையை விட அவனின் செய்கை கொடுத்த குழப்பம்தான் அதிகமாக இருந்தது வேகமாக அவனிடமிருந்து விலகி நின்றாள் அவள் விலகியதும் பயந்து போனான் ஆல்வின் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லையோ அவன் அதிகப்படியான செயல் செய்துவிட்டானோ என்று ஒரு நிமிடம் ஆடிப்போய்விட்டான் சாரியானா உன்ன கேட்காம உனக்கு பிடிக்காம என்ன சொல்வது என்று தடுமாறி முகம் கன்ற நின்றவனின் மனம் புரிந்தது அவளுக்கு அவனை எப்படி வருந்து விடுவாள் அண்ணோ அப்படி இல்ல எனக்கு புரியல தேவ் திடீர்னு நீ இப்படி உடைத்து கேட்க மிகவும் தயங்கினாள் அண்ணோ ஐ மென் லவ் வித் யூ ஜாமுன் ஐ லவ் யூடா உன்னை லவ் பண்ணது புரியாம இருந்திருக்க இத்தனை நாளா என்று உற்சாகமாக அறிவித்தான் ஆல்வின் அதை கேட்டதும் வெட்கப்படுவாள் சந்தோஷப்படுவாள் என்றெல்லாம் அவன் எதிர்பார்க்க அவள் சலனமே இல்லாமல் அவனை பார்த்தாள் என்னடா ஏதாவது சொல்லு பலிக்குது தேவ் நான் உனக்கு செகண்ட் சான்ஸ் தானே என்று அவனை அதிர வைத்தாள் அண்ணு அவள் இதுபோல் நெகட்டிவாக எதுவும் சொல்வாள் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை அவன் அவன் காதல் சொன்னால் வெகு நாட்களாக காத்திருக்கும் அவள் ஒத்துக்கொள்வாள் என்று மட்டும்தான் நினைத்தான் அது அது அப்படி இல்ல எனக்கே தெரியல இப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டனே இனிமே நீ மட்டும்தான் எனக்கு ஐ மேட்லி இன் லவ் வித் யூடா சாரிடா என்றான் ஆல்வின் அவனை அவளுக்கு புரிய வைத்து விடும் நோக்கோடு உனக்கு புரியல தேவ் நான் உனக்காக காத்திருந்தேன் தான் ஆனா லக்ஷ்மி உன் வாழ்க்கையில வர்றதுக்கு முன்னாடி நீ ரியலைஸ் பண்ணியிருந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆனா அவளுக்கு அப்புறம் நாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதே ஹே அவகிட்ட நான் லவ்னெல்லாம் பேசவே இல்ல அண்ணா ஆனா உனக்கு நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணப்போ நீ என்கிட்ட ஷுவரா நோ சொன்ன ஆனா லக்ஷ்மி கிட்ட நீ அப்படி ஸ்ட்ரிக்டா நோ சொல்லலையே யுவர் திங்கிங் அவ உனக்கு கொஞ்சம் ஓகேவா இருப்பானே உனக்கு தோணுச்சு தானே தேவ் அதனாலதான் அஞ்சு வருஷமா காத்திருந்த எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நீ எனக்கு கடைசி வர லவ்வே பண்ணலனா கூட நான் இவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டேன் இன்னொரு பொண்ணுக்கு அப்புறம் வந்து நீ சொல்றதே அப்ப வேதனையா இருக்குதே என் அன்ப அப்ப இவ்வளவு நாள் நீ புரிஞ்சுக்கவே இல்ல அப்படித்தானே அண்ணு அளவில்லை கத்தவில்லை குரலை கூட உயர்த்தவில்லை ஆனால் வார்த்தையால் அவனை கூறு போட்டாள் அண்ணு அவளின் வலி புரிய அவளை விட அவனுக்கு மிக வலித்தது அவளை எவ்வளவு ஈஸியாக நடத்திவிட்டோம் தன் தவறு புரிந்தது இப்போது கூட தான் சொல்லாவிட்டால் ஓடி தன்னிடம் வந்து விடுவாள் என்ற மிதப்புதான் இருந்தது ஏன் அவ்வளவு சிறந்தவனா நான் இல்லை அவளை அவ்வளவு மதிப்பில்லாதவளாக நினைத்து விட்டேனா தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டான் ஆல்வின் அவனின் மனமே அவனை சுட அவளின் கேள்விக்கு எப்படி பதில் சொல்வான் பேசவே இல்லை அமைதியாக இருந்தான் ஆல்வின் எப்போதுமே ஈஸியாக கிடைக்கும் எதற்கும் அது நம்மை விட்டு செல்லும் வரை மதிப்பு தெரியாது ஏதாவது வலி வரும்போதுதான் உடம்பின் அந்த பாகத்தை பற்றி கவலைப்படுவோம் அதுவரை அதை பற்றி கவலைப்படாமல் தான் இருப்போம் அதுபோல்தான் கூட இருப்பவர்களின் அருமை அவர்கள் காட்டும் அன்பு எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் இல்லையில் அவர்கள் நம்மை விட்டு விலகும் போதுதான் அதன் அருமை புரியும் ஆல்வினின் அமைதி அணுவையும் வருத்த 
உன்னை ஹர்ட் பண்ண என்னால் முடியாததே நான் இப்படியெல்லாம் சொல்லி காட்டி உன்னை கஷ்டப்படுத்த நினைக்கவே இல்லை ஆனால் என் மனசில் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடுச்சு அது தந்த ஏமாற்றம் என்னை ரொம்ப பாதிச்சதால தான் அதை தவிர்க்க முடியாமல் சொல்லிட்டேன் சாரி தே நான் உன்னை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தா என்று படப்படத்தவளின் அன்பில் கண்கள் கசிந்தது ஆல்வினுக்கு ஐ நோ யூ அனா என்று அவளை அணைத்துக் கொண்டான் ஆல்வின் நீ கேட்டதில் எந்த தப்பும் இல்லடா ஆனா இது எதையும் நான் பிளான் பண்ணி பண்ணல நீ என் கூடவே இருந்ததால உன் அருமை தெரியல எனக்கு சரியான ஃபூலா இருந்திருக்க வேற என்ன சொல்றது இப்ப நல்லா தெரியுது நீ இல்லாத ஒரு லைஃப் ம் ரொம்ப கஷ்டண்டா என்று அணைப்பை இருக்கினான் ஆல்வின் அந்த அணைப்பில் காதல் மட்டுமில்லாமல் ஒரு அழகான புரிதல் அன்பு அக்கறை எல்லாம் இருந்தது சற்று நேரம் கழித்து அவனிடமிருந்து விடுபெற்றவள் அமைதியாக அவனுடன் அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டாள் அவர்கள் இருவரின் இதயமும் அவர்கள் மௌனத்தை கூட அழகாக புரிந்து கொண்டிருந்தது சோ வாட் நெக்ஸ்ட் சற்று நேரம் கழித்து கேட்டான் ஆல்வின் நான் ஊருக்கு போக போறேன் அதான் புரியாத மாதிரி பேசாதானா நான் நம்ம ஃபியூச்சர் பத்தி பேசுறேன் இனிமே உனக்கு சென்னை தான் எப்போதும் அதுல ஒரு மாற்றமும் இல்ல நான் விடவும் மாட்டேன் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தாள் அன்னு பின் ஏதோ முடிவு செய்து விட்டது போல் பேசினாள் கல்யாணம்னு வரும்போது நாம மட்டும் முடிவு செய்யற விஷயம் இல்ல தேவ் நம்ம ஃபேமிலி எல்லாரும் ஒத்துக்கணும் உன் உடம்பு சரியாகட்டும் ஜோசப் அண்ணாவோட கல்யாணம் முடியட்டும் பொறுமையா அப்புறமா நாம நம்ம வீட்டுல பேசலாம் ஜோசப்பிற்கு இந்த மாத கடைசியில் திருமணம் அது முடிந்து இரண்டு நாளில் கிளம்புவது போல்தான் அண்ணு முடிவு செய்து வைத்திருக்கிறாள் உத்தரவு மகாராணி எனக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை உங்க வீட்டில்தான் அவசரப்படுவாங்க அத நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத ம் மறுபடியும் சாரிடா லவ் யூடா என்று அவளின் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் ரெசிக்னேஷன திரும்ப வாங்கிடுவோமா விடு தேவ் எத்தனை தடவை சாரி சொல்லுவ சென்னை தானே சொல்லிட்ட அதனால கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் கோயமுத்தூர்ல இருந்துட்டு வரனே ஆ அது ஓகே ஆனா ஒன்ன பாக்காம ஒரு நாள் தான் இருக்க முடியும் அப்புறம் எனக்கு தாங்க முடியல ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி நிறைய நாள் இருப்பேன் சீக்கிரமே வீட்டுல பேசிடணும் ஓகேவா நம்ம டீம் அவுட்டிங் அப்போ ரெண்டு நாள் உன பாக்காம தவிச்சு போயிட்ட என்றவன் தாபமாக அனா என்று அவள் இதழை கண்ணால் காட்டி அனுமதி கேட்க அவளே அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டாள் அதற்கு பின் ஆல்வினுக்கு தடையேது இம்முறை அனாவிற்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்றே பலமுறை நீட்டித்தான் முத்தத்தை அவளுக்கு அவள் இதழ் வீங்கிவிட்டதைப் போல் உணர்வு வர பயந்து விட்டாள் அன்னு ஐயோ தேவ் வீங்கிடுச்சா உதடு ஐயோ பத்மா கேட்டா என்ன சொல்லுவேனா பதறினாள் அன்னு அவள் கேட்டதும் நன்றாக பார்த்தவன் இல்லடா அது ரொம்ப நேரம் ஆச்சுல்ல அதனால அப்படி இருக்கும் என்று அசடு வழிய சமாதானம் செய்தான் ஆனால் மறுபடி மறுபடி கண்ணாடியில் பார்த்தாள் அன்னு அவளின் நிறத்திற்கே உதட்டை சுற்றி சிவந்திருந்தது தெரிந்தது அவன் சொல்வது போல் சரியான நாதஸ் டானி என்று திட்டினாள் அன்னு அக்மார் கால்வின் பொண்டாட்டியா மாறிட்டடி நீ என்று அதற்கும் அவளை பிடித்து அருகில் இழுக்க வாசலுக்கு ஓடிப்போனாள் அவள் அவன் சிரிப்பு சத்தம் அவளை தொடர உள்ளிருந்து அழைத்தான் சரி வா ஒன்னும் பண்ண மாட்ட என்றான் ஆல்வின் அடுத்த ஒரு மாதமும் முன்பு போல் காலை மாலை கிடைக்கும் நேரமெல்லாம் ஆல்வின் அண்ணுவுடன் தான் நேரத்தை செலவழித்தான் அவர்கள் இருவரும் முன்பே இதுபோல்தான் இருப்பார்கள் அதனால் யாரும் எதுவும் நினைக்கவில்லை பத்மாவிற்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் அவள் ஜாடையாக கூட இருவரையும் கிண்டல் செய்ய மாட்டாள் அண்ணு அவளிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கல்யாணம் முடியும் வரை யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்று அந்த மாத இறுதியும் வந்தது விடிந்தால் ஜோசப்பின் திருமணம் பெரிய ஹோட்டலில் நண்பர்களுக்கான பார்ட்டி நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஜான் ஜோசப் ஆல்வின் என மூவரின் நண்பர்கள் மற்றும் கசின்ஸ் என பார்ட்டி ஹால் அமளி துவளிப்பட்டது பாட்டு டான்ஸ் ஃபுளோர் காக்டெயில் மாக்டெயில் என ஒரு பக்கம் ஜெகஜோதியாக இருந்தது உனக்கும் குடிக்கணும் போல இருக்காதே என்று கவலையாக கேட்டாள் அன்னு இல்லையே அதை பத்தி நான் நினைக்கிறதே இல்ல இப்ப எனக்கு வேற ஏக்கம்தான் அதிகமா இருக்கு பரவாயில்லையே வேற என்ன தேவ் எனக்கு தெரியாம புதுசா உன படுத்துறது நீதான் பாரு அங்க எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடிட்டு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்காங்க ஆனா என்னால உன்னை விட்டு அப்படி இப்படி போக முடியல 
உன்னால எனக்கு பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற ஃபீலிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஆனா என்ன கஷ்டம்னா நிறைய பறக்குது ஒன்னும் முடியல என்றான் முகத்தை பாவம் போல் வைத்துக்கொண்டு உம் முடியாம ஏ இருக்கணும் அத சரி பண்ணிக்க வேண்டியதானே என்றாள் அன்னு சாதாரணமாக ஹலோ மேடம் நீங்க என்ன நினைச்சீங்க நீங்க அலோ பண்ற வெறும் முத்த மட்டும் இல்ல இது மனுஷன் நலம புரியாம பொடி என்றான் விளையாட்டாக நானும் முத்த மட்டும் சொல்லலதே என்று வெட்கப்பட்டாள் அன்னு அவள் சொன்னவுடன் ஹேய் என்றவன் சட்டென்று அவளை நெருங்கி அமர்ந்து அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே கைகளை அவள் மேனி எங்கும் உறவாட விட்டான் ஆல்வின் முதன்முறையாக அவனை அத்துமீற அனுமதித்த அன்னு உணர்ச்சியில் உதட்டை கடித்தாள் தேவ் என்று முனக முடியலடி உன்னை தூக்கிட்டு எங்கேயாவது ஓட போறேன் ம் போலாவா என்று கிரக்கமாக கூறியவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தான் ஆல்வின் அவளுக்கென்று சில கொள்கைகள் உண்டு அதில் இந்த ஒரு மாதமாக முத்தத்திற்கு மட்டுமே அனுமதி இருந்தது இப்படியெல்லாம் பேசி என உசுப்பேத்தாத ஜாமோன் அரை இருட்டில் கைகள் இன்னும் அத்துமீற துடித்தது ஏ உனக்கு மட்டும்தான் பட்டர்ஃப்ளைஸ் பறக்குமாதே ஹேய் இங்கேயே நமக்கு ரூம்ஸ் இருக்கு புலமா ஷரா ஆசையும் ஆர்வமுமாக கேட்டான் தேவ் அண்ணு வெட்கத்துடன் தலையை ஆட்ட யார் கவனத்தையும் கவராமல் முதலில் அவளை அனுப்பிவிட்டு பின் அண்ணன்களிடம் சென்று தலை வலிக்கிறது நான் ரூமிற்கு போறேன் என்று சொல்லி நண்பர்களிடமும் விடை பெற்று வெளியேறினான் தேவ் தனக்கென்று பதிவு செய்யப்பட்ட அறைக்குள் அண்ணுவை அழைத்து வரும் வரை பதட்டமாகத்தான் வந்தான் தேவ் அறைக்குள் வந்தவன் நிம்மதியாக மூச்சை விட்டு ஷப்பா என்று மெத்தையில் விழுந்தான் அவன் ரிலாக்ஸ் ஆகட்டும் என்று அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் அண்ணு ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் வாஷ்ரூம் சென்று வந்தவன் அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் அவள் கைகளை எடுத்து தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டவன் எனக்காக நீ இப்படியெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஜாமுன் எனக்கு ஆசைதான் ஆனா உனக்கு இஷ்டமில்லாம நீ இப்படி பண்ண வேண்டாம் என்று சொல்ல அவன் வாய் மேல் விரல் வைத்து பேச வேண்டாம் என்றவள் முதல் முறையாக அவளாக அவன் இதழில் இதழ் பதித்தாள் பின் அவனிடமிருந்து விலகி வாஷ்ரூம் சென்றவள் திரும்பி வர அவள் வந்து நின்ற கோலம் கண்டு இனிய அதிர்ச்சியில் பேச்சிழந்து போனான் ஒரு நொடியில் சுதாரித்து ஏய் என்று சின்ன கூச்சலுடன் எழுந்தே விட்டான் உடைகளை களைந்து அதை கையில் பிடித்தபடி பாத்ரோப்பில் நின்றாள் அண்ணு பிளீஸ் லைட்டு மட்டும் ஆஃப் பண்ணுதே என மெதுவாக சொல்ல அறையை இருட்டாக்கினான் தேவ் அவள் அருகில் வர வர அவன் இதயம் தாளம் தப்பி துடித்தது அவன் அருகில் வந்தவள் அவள் உடையை அங்கிருந்த சேரில் போட்டுவிட்டு ஆல்வினை நெருங்கி நின்றாள் என்னடா என இப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்ட உன்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு அட்டாக்க நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்றான் பரவசமாக நான் உன் மேல எவ்வளவு லவ் வச்சிருக்கேன்னு காட்டணும்னு தோணுச்சுதே அதான் உனக்காக நான் என்ன வேணா செய்வேந்தே என்றவள் அவனுடன் பேசிக்கொண்டே அவனின் சட்டையை கழட்டினாள் அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கவே இல்லை அவள் அவள் கழட்டும் வரை அமைதியாக அவளையே பார்த்திருந்தவன் அவள் அவன் வெற்று மார்பில் முத்தமிட அதற்கு மேல் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் அவளை அப்படியே கைகளில் ஏந்தி அவளுடன் மெத்தையில் படுத்தான் அவளை அணைத்துக் கொண்டு அவள் முகம் கழுத்து என முத்தங்கள் வைக்க இருவருமே பூலோகத்தில் இல்லை வேகமாக எழுந்தவன் மெல்லிய ஒரே ஒரு விளக்கை மட்டும் அண்ணுவின் மறுப்பையும் மீறி எரியவிட்டான் என் ஜாமுனோட அழக என ரசிக்க விடுடி பிளீஸ் என்று அவளின் மேல் படர தயாரானான் ஆல்வின் அவளின் மேல் படும் சூடான அவன் தேகத்தை உணர்ந்தபடி கண்களை மூடினாள் அண்ணு அவளின் ஆடைக்கு விடுதலை கொடுத்தவன் அவளுக்கு மட்டும் அவனின் பிடியிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கவே இல்லை காதல் மோகம் தாபம் எல்லாம் சேர்ந்து அவளை விடிய விடிய கொண்டாடினான் ஆல்வின் எதிர்பாராமல் கிடைத்த இன்பத்தை விட மனதே இல்லை அவனுக்கு அவனின் சந்தோஷம் அவளையும் தொற்றியது அவனுக்கு இணையாக இல்லாவிட்டாலும் அவளும் அவனை ஆசையாக கொஞ்சினாள் அண்ணுவின் பல வருட காதல் கனவு அன்று நிறைவேறியது தனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்காது என்று நினைத்திருந்தவளுக்கு போதும் இந்த அன்பு ஆசை மோகம் எல்லாம் என்று அவள் நிறைவாக நினைக்கும் அளவிற்கு அவளை வைத்து செய்தான் ஆல்வென் அன்று இரவு முழுவதும் கண்ணே மூடவில்லை இருவரும் என்னதான் அண்ணுவே முதல் அடியை எடுத்து வைத்திருந்தாலும் அவளுக்கு தயக்கங்கள் இருந்தன 
சிறு வயதிலிருந்து மனதிலிருக்கும் ஆதங்கம் அவளை தயங்க வைத்தது ஆனால் ஆல்வின் காட்டிய ஆசையில் அண்ணுவுக்கு இருந்த பயமெல்லாம் பறந்துவிட்டது காதல் ஜோடிகள் சிறையில்லாமல் பறந்தனர் விடிவதற்கு சற்று முன் அண்ணு தேவ் என வீட்டில் விடுறியா நான் கல்யாணத்துக்கு கிளம்பி வரணும் என்றாள் ம் ஜாமுன் நிஜமாவே நீ குலாப் ஜாமுன் மாதிரிதான் ஃபீல் கொடுக்கறடி எப்படி நிறைய ஜாமுன் சாப்பிட்டாலும் திகட்டாதோ அதே மாதிரி நீ இன்னும் இன்னும் எனக்கு வேணும்னு தான் தோணுதுடி என்று விட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்க அவனை தள்ளினாள் அண்ணு பிளீஸ் தேவ் அப்புறம் நாம விடிஞ்சு கிளம்பி போனா யாராவது நம்மள பார்க்க சான்ஸ் இருக்கு என்று ஞாபகப்படுத்தினாள் அவனுக்கு ஓ யா ச நமக்கு எப்படா கல்யாணம் ஆகும்னு இருக்கு ஜாமோன் என்றவன் அவர்கள் கிளம்பி அறையை விட்டு வெளியே வருவதற்குள் அவளுக்கு நூறு முத்தம் கொடுத்திருப்பான் அவளை பிரிய முடியாத ஏக்கத்தை அவன் வெளிப்படுத்த அவள் உருகி போனாள் கடைசியாக அறையை விட்டு வெளியேறும் முன் தேவ் என்று அவனை இறுக்கி அணைத்து அவன் முகமெங்கும் முத்தமிட்டு அவன் உதட்டை கடித்து தின்பது போல் கவ்வி இழுத்தாள் அவளிடம் தன்னை கொடுத்துவிட்டு தனக்கான அவளின் உணர்வுகளை ரசித்தான் ஆல்வின் மனதே இல்லாமல் அவளை வீட்டில் விட்டவனிடம் இன்னைக்கு புடவ கட்டலாந்தானே என்றாள் குறும்பாக தேவல்ல சுடிதார் சோலி எதுனாலும் ஓகே நம்ம கல்யாணத்துக்கு நீ புடவ கட்டினா போதும் என்றான் அப்போதும் விடாமல் போடா என்றவளிடம் நான் வர முடியாதுடா உன்னை பிக்கப் பண்ண பத்திரமா வந்துரு என்றபடி கிளம்பினான் ஆல்வின் அண்ணுவின் நிறத்திற்கு பொருத்தமான வெறிக்காத கிளி பச்சையில் ஒரு டிஷ்யு சாரியில் எமரால்டு ஸ்டோன் நகை போட்டு தயாரானவள் முகம் என்றுமில்லாமல் மிகவும் அழகாக இருப்பது போல் அவளுக்கே தோன்றியது தனக்கென அன்பை பொழியும் ஒருத்தர் இருக்கிறார் என்பது உள்ளத்தில் ஒரு நிறைவை கொடுக்கும் அந்த நிறைவுதான் முகத்தில் தெரிவது நேற்றெல்லாம் ஆல்வினின் காதல் மழையில் நனைந்தவளின் முகம் இன்று இப்படி இருந்ததில் ஆச்சரியம் இல்லை பத்மாவும் சொன்னாள் ரொம்ப அழகா இருக்கு அண்ணு இன்னைக்கு என்னவோ ஓ ஃபேஸ்ல புதுசா ஒரு அழகு இருக்கு என்றாள் அவளுக்கென்ன தெரியும் தோழி முதலிரவை கொண்டாடி முடித்துவிட்டு வந்திருக்கிறாள் என்று நேற்று இரவு அங்கேயே தங்கப் போவதாக மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தாள் பத்மா நேற்று வரவில்லை இன்றுதான் இருவரும் சேர்ந்து போகப் போகிறார்கள் சர்ச் வெட்டிங் முடிந்து ஹோட்டலுக்கு வந்த மணமக்களை வாழ்த்த விருந்தினர்கள் வரிசை கட்டிக் கொண்டிருந்தனர் கிப்ட் கொடுத்துவிட்டு மேடையிலிருந்து இறங்கிய அண்ணுவை கண்ட ஷீபா அழைத்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் பத்மா அப்போதுதான் போன் வர வெளியே போனாள் அண்ணு வந்ததிலிருந்து அவளுடன் பேச தவித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆல்வின் வேலை இருந்ததால் இருந்த இடத்திலிருந்தே பார்வையால் அவளை தழுவிக் கொண்டிருந்தான் இப்போது அவன் அம்மாவுடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கண்டவன் நல்ல சான்ஸ் என்று வேகமாக அவர்கள் அருகில் வந்தான் ஹாய் அனா என்றவன் பார்வையில் வெட்கம் வந்தது அவளுக்கு என்ன தேவ் பயங்கர பொறுப்பா இருக்க என்று ஓட்டினாள் அனா ஆமா அப்படி சீன் போட்டாதான் என் கல்யாணத்துக்கு வேலை பாப்பானுங்க என் பாசக்கார அண்ணன்கள் கொழுப்ப பாரு போடா வாலு என்றார் ஷீபா அப்போது அவர்கள் அருகில் வந்த அவனின் அத்தை என்ன அல்வி அடுத்து நீதா யாரையோ லவ் பண்றியாம இதா அந்த பொண்ணா என்று அண்ணுவை காட்டி கேட்க அவன் பதில் சொல்வதற்குள் அவசரமாக சேச்ச இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வா நான் சொல்றேன் என்று அந்த அத்தையை அழைத்து போனார் ஷீபா அந்த சேச்சாவை கேட்ட இருவரும் இறுகிவிட்டனர் அண்ணுவிற்கு அந்த சேச்ச அழகில்லாத இவள் இல்லை அது வேற பொண்ணு என்று சொல்வது போல் தோன்றியது ஆல்வினுக்கு தன் அம்மா அண்ணுவை லவ் பண்ண மாட்டான் ஆல்வின் என்று எந்த நம்பிக்கையில் சொல்கிறார் என்று கோபம் வந்தது அவன் லக்ஷ்மிக்கும் தனக்கும் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லிவிட்டான் அதை சொல்லத்தான் தன் அத்தையை தனியே அழைத்து போயிருப்பார் என்று தெரியும் அண்ணுவிடம் வேறு பேசாமல் போய் சாப்பிடுடா கிளம்பும்போது கண்டிப்பா என்னை பார்த்துட்டு போ என்றான் கசப்பான முருவல் ஒன்றை சிந்துவிட்டு உள்ளே வந்த பத்மாவுடன் சென்றாள் அண்ணு சாப்பிட்டு ஆல்வினை கண்டு விடைபெற்றவள் முகத்தைத்தான் கூர்ந்து பார்த்தான் அவன் அவள் வருத்தம் மாறிவிட்டதா என்று அவனின் எண்ணம் புரிந்து சிரித்தவள் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணாததே ஐ எம் ஓகே என்றாள் ஒன்னு மொத்தமா ஆராய்ச்சி பண்ணதான் டாலிங் துடிக்கிற பிளீஸ் இன்னைக்கும் ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா வெட்கமே இல்லாமல் கேட்டான் ஆல்வின் அடே இன்னைக்கு நான் தூங்கணும் பேக் வேற பண்ணணும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு என்றாள் போ போய் நல்லா தூங்கிக்கோ நாளைக்கு காலையில நான் வருவேன் உன் வீட்டுக்கு என்று இப்போவே சொல்லி வைத்தான் ஐயோ போ 
என்று சிரித்து சம்மதம் சொல்லிவிட்டு போனாள் அன்னு மறுநாள் காலையிலேயே வந்துவிட்டான் ஆல்வின் பத்மா அலுவலகம் சென்றிருக்க இவர்கள் ஹனிமூன் கொண்டாடினார்கள் கொஞ்சம் பேக்கிங் செய்தார்கள் பத்மா தனியாக இருக்க வேண்டாம் என்று அவள் இன்னும் இரண்டு நாள் கழித்து ஹாஸ்டல் செல்கிறாள் ஊருக்கு போய்விட்டு இடையில் ஒருமுறை சென்னை வந்து இந்த வீட்டு சாவியை வாங்கிக் கொள்வதாக சொல்லி இருக்கிறாள் அன்னு ஆல்வினும் அடிக்கடி நீ சென்னை வரணும் இல்லனா நான் வந்துருவேன் உங்க வீட்டுக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறான் மறுநாள் காலையும் வந்து அன்னுவுடன் நேரம் செலவழித்தவன் அன்னுவிடம் கேட்டான் ஏன் ஜாமுன் பேபி வந்துட்டா என்ன பண்ணுவ வீட்டுல பேசுறேன்னு சொன்னா தள்ளி போட்டுட்டே போற என்றான் ஆசையும் ஏக்கமுமாக இது சேஃப் பீரியட் அதனால வராது என்றாள் ஹச்சோ நான் கூட ஆசையா இருந்த அன்னைக்கு சடனாதானே நடந்துச்சு பேபி வர சான்ஸ் இருக்குன்னு நீ பொல்லாத பொண்ணு பிளான் பண்ணிதான் செஞ்சியா என்றான் சிரிப்பாக அவனின் ஏமாற்றத்தில் அவள் மலர்ந்து சிரித்தாள் அன்று இரவு அவளை பஸ் ஏத்தியவன் கண்கள் கலங்கியது என்றால் அன்னு பஸ் ஸ்டாண்ட் என்றும் பாராமல் அவனை இருக்க கட்டிக்கொண்டு அவன் நெஞ்சில் முத்தமிட்டாள் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீ போகணுமாடா வேணா வேற கம்பெனில ஜாப் ட்ரை பண்ணு இல்ல இல்ல ரொம்ப நாள் உங்க கூடவே இருந்துட்ட ரொம்ப ஊருக்கு கூட போக மாட்டேன்ல அதனாலதான் இப்படி இருக்கு கொஞ்ச நாள் தானே என்று சமாளித்து விடை பெற்றாள் அன்னு போகும் பஸ்ஸையே கனத்த மனதுடன் பார்த்தான் ஆல்வின் அடுத்த இரண்டு வாரத்தில் மீண்டும் சென்னை வந்த அன்னுவை பார்க்க வீட்டிற்கு வந்தாள் பத்மா ஏண்டா யார்கிட்டையும் நீ வந்திருக்கிறத சொல்ல வேண்டான்னு சொன்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தவள் ஹாலில் இருந்த பெரிய பெரிய பெட்டிகளையெல்லாம் பார்த்து ஹே மறுபடியும் வந்துட்டியா சென்னைக்கே உன் சர்பிரைஸா என்றாள் ஆர்வமாக நாளைக்கு நைட் நான் கனடா போறேன் பத்மா ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்க எட்டு மாச கோர்ஸ் பிளீஸ் கண்டிப்பா தேவ் உங்ககிட்ட கேப்பா சொல்லிடாதடா என்றாள் ஏய் என்ன விளையாடுறியா அண்ணோ இது என்ன ஸ்டுப்பிடா இருக்கு இப்ப யாருக்கு பயந்து நீ ஓடுற பயங்கரமாக கோபப்பட்டாள் பத்மா நான் எதுக்கும் யாருக்கும் பயந்து போகல நான் ஆசைப்பட்ட கனவு நிறைவேறிய இருக்க வேண்டாம் அது கனவாவே இருந்திருக்கலாம்னு தோணுதுடா அதனாலதான் போறேன் எனக்கு புரியல அண்ணோ ஏ ஆல்வினோட என்ன பிரச்சனை உனக்கு தேவ் கூட எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல எனக்கு என்கிட்டதான் ப்ராப்ளம் அவனுக்கு என் மனசு தெரிஞ்சும் அவனால என்னை ஈஸியா ஏத்துக்க முடியல இத்தனைக்கும் அவனுக்கும் என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்னை ரொம்ப தாழ்வா நினைக்க வைக்குது பத்மா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்ததே இல்ல ஆனா இப்போ வந்திருக்கு ஆல்வின் கூட இருந்தா இன்னும் நிறைய வரும் போல அதனாலதான் நான் விலகி போறேன் இத நான் உன்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கலாம்னோ எவ்வளவு அறிவாளி நீ ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எவ்வளவு தெளிவா யோசிச்சு செய்வ உன்னை பார்த்து நான் நிறைய கத்துட்டு இருக்கேன் உன் வாயில இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை ஆஹா என்னால நம்பவே முடியல மிகவும் ஆதங்கப்பட்டாள் பத்மா என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் என்னை வேற மாதிரி பாக்குறதுக்கு டைம் ஆகும் நாங்க ஜோடியா இருக்கும்போது டக்குன்னு என்ன என் தோற்றத்தை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ற அந்த பார்வை எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு நானும் என்ன மாதிரியே ஒரு ஆள் கூட இருந்தா இது மாதிரி நடக்காது ஆனா தேவ் மாதிரி ஒரு ஆள் கூட இருக்கும்போது என்ன ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணதே ஆல்வின்கே இதுல பிரச்சனை இல்ல உனக்கு என்ன என் ஃபீலிங்ஸ் உனக்கே புரியல அவங்கிட்ட சொல்லி என்னால புரிய வைக்க முடியாதுடா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நான் ஃபேமிலி பத்தி யோசிக்கவே இல்ல இப்போ அதெல்லாம் கூட எனக்கு பூதாகரமா இருக்கு என்று சொல்பவளை என்ன செய்வது என்று புரியாமல் பார்த்தாள் பத்மா அதோடு அவள் முடிவே செய்துவிட்டு அதை செயலாற்ற போகும் நேரம் பேசித்தான் என்ன பயன் அமைதியாக அவளுக்கு உதவினாள் பத்மா பிளைட்டில் அமர்ந்திருந்தவள் பத்மாவிடம் சொல்லாத விஷயத்தை நினைத்து பார்த்தாள் பிரிய வேண்டும் என்று நினைத்தவள் எதற்கு அவனுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டாள் அந்த முடிவை எடுக்க மிகவும் சிரமமாகத்தான் இருந்தது ஒரு நல்ல வளர்ப்பில் வந்த பெண் திருமணம் ஆகாமல் குழந்தை பெற்றுக் கொள்வது சாதாரண விஷயம் இல்லையே அதன் பின்னும் எவ்வளவோ கஷ்டம் இருக்கே எல்லாம் தெரிந்தும் கடைசியில் அவள் காதல் மனம்தான் ஜெயித்தது அவளுக்கு ஆல்வினின் குழந்தை வேண்டும் அவன் இல்லாத வாழ்வு அவளுக்கு மிக கொடியது என்று அவளுக்கு தெரியும் அதனால்தான் அந்த மூன்று நாளும் ஆல்வினுடன் சேர்ந்தாள் கடவுளிடம் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறாள் அன்னு கடவுளே இந்நேரம் அவனின் உயிர் அவளுக்குள் ஜனித்திருக்க வேண்டும் என்று 
இனி அது மட்டும்தான் அவளுக்கு வாழ்க்கையில் பிடிப்பு என்பது போல் உருவாகி இருக்குமா இல்லையா என்று தெரியாத ஒரு ஜீவனுக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் அன்னு அன்னு ஆல்வனிடமிருந்து தள்ளிப்போக வேண்டும் என்று ஆறு மாதமாகவே குழப்பிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போதே வெளிநாட்டில் சென்று படிக்க ஆங்கில தேர்வு தகுதி எக்ஸாம் எழுதி தேர்ச்சி பெற்று வைத்திருந்தாள் அதனால் லக்ஷ்மி வந்த பின்னே அவள் கோர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை செய்து வைத்திருந்தாள் கிஷோர்தான் கனடாவில் இருக்கிறான் அவன் அங்கே பி ஆர் வாங்கிவிட்டான் அவன் ஸ்பான்சர் செய்ய ஈஸியாக அண்ணுவிற்கு விசா கிடைத்துவிட்டது எட்டு மாத கோர்ஸ் முடிந்த பின் அங்கேயே வேலை தேட ஒரு வருடம் விசா கொடுப்பார்கள் என்று கிஷோர் சொன்னான் அதனால் அங்கேயே வேலை தேடிக்கொண்டு செட்டிலாகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்தான் போகிறாள் அன்னு இந்த இரண்டு வாரத்தில் தினமும் பேசும் ஆள்வினிடம் மறைக்கிறோம் என்று வருத்தமாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அவனை திருமணம் செய்தால் அவளுக்கு தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் நல்ல மாப்பிள்ளை என்று சொல்வார்கள் அவன் சொந்தம் என்ன சொல்வார்கள் அவனுக்கு என்றாவது தோற்ற குறைவு உறுத்திவிடுமோ என்ற பயம் அவளை நிம்மதியாக வாழவிடாது அவன் அவளுக்கு நிரூபித்துக் கொண்டே இருக்க முடியுமா அது அவர்கள் வாழ்க்கையையும் பாதிக்கும் என்று ரொம்ப யோசித்துத்தான் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்தாள் அன்னு இதை ஆல்வெனுடன் வாழ்ந்து பார்க்காமல் அவளாக முடிவு செய்தது தவறுதான் ஆனால் வாழப்போனாலே தவறாகிவிடுமோ என்று பயந்தே இப்படி செய்துவிட்டாள் கடைசியாக ஏர்போர்ட்டிலிருந்து அவனுக்கு நீண்ட மெசேஜ் ஒன்று எழுதி அனுப்பிவிட்டு அந்த சிம்மை அங்கேயே குப்பை தொட்டியில் போட்டுவிட்டு பயணமானாள் அன்னு அந்த மெசேஜில் அவளால் அவனுக்கு ஏதாவது சங்கடம் வந்துவிடும் என்றும் ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் முடிவெடுத்துவிட்டு பின்னால் அவன் வருந்துமாறு ஆகிவிடக் கூடாது அதனால்தான் பிரிந்து செல்கிறேன் என்றும் அவன் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் எழுதியிருந்தாள் அன்னு அதில் கூட அவனின் மேல் அவள் எந்த குறையும் வாசிக்கவில்லை அவளை எந்த வகையிலும் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அன்னு அவள் மெசேஜை மறுநாள் காலையில்தான் பார்த்தான் ஆல்வின் இரவு இரண்டு மணிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாள் அனைத்தையும் பிளான் செய்து செய்தவள் ஏன் அவனை நம்பவில்லை என்று மிகவும் வருத்தமாகிவிட்டான் ஆல்வின் அவனுக்கு அவள் மேல் இருக்கும் காதலை விட அவளுக்குத்தான் அவன் மீது அதிக காதல் என்று தெரியும் இந்த வேலைக்கு சேர்ந்ததிலிருந்து அதிகபட்சம் ஐந்து நாட்கள் தான் ஊரில் இருப்பாள் அன்னு அவனுக்காகவே வந்து விடுவாள் இப்போது அவளே அவனை பிரிந்து சென்றுவிட்டாள் என்னும் போது அவள் மனநிலையை நினைத்து மிகவும் வருந்தினான் ஆல்வின் அவளை மனதால் விலகி போகும்படி நடந்து கொண்டேனே என்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நான் வருந்துவது போல்தான் அவளும் ஐந்து வருடம் வருந்தியிருப்பாள் அவள் கோயமுத்தூர் போகும் முன் நடந்து கொண்ட விதத்திலேயே நான் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போதே அவளின் வீட்டில் சென்று பேசியிருக்க வேண்டும் என்று நொந்து போனான் ஆல்வின் கனடா சென்று சேர்ந்தவள் அந்த ஒரு மாதமும் புது இடத்தில் அட்ஜஸ்ட் ஆவதை விட அவள் உடம்பைத்தான் பத்திரமாக பார்த்து கொண்டாள் அன்னு அவளின் பீரியட்ஸ் தேதி வருவதற்கு ஒரு வாரம் முன்பே நான் வந்துவிட்டேன் அம்மா என்று அவளுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துவிட்டது அவர்களின் குழந்தை அவள் உடம்பையே உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்ததால் அவளின் மாற்றம் அவளுக்கு உடனடியாக தெரிந்துவிட்டது ஒரு வாரம் கழித்து டெஸ்ட் செய்தவள் அந்த இரட்டை கோடுகளை பார்த்து பார்த்து சந்தோஷத்தில் அழுதாள் யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தாள் அன்னு ஆல்வினை மறந்தால்தானே நினைக்க வேண்டும் அவளின் குழந்தை அம்மா ஏற்கனவே நிறைய விஷயத்தால் கஷ்டப்படுகிறாள் என்று ஒரு சிரமம் கூட கொடுக்கவில்லை அன்னுவுக்கு அந்த எட்டு மாசமும் அவள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தாள் வரப்போகும் குழந்தை மட்டும்தான் அவள் கவனத்தில் இருந்தது அதேபோல் கோர்ஸ் முடிந்ததும் உடனே அவளுக்கு வேலை கிடைத்துவிட்டது ஆல்வின்தான் அவள் வாழ்க்கையில் இல்லை அதனால் அவனை போலவே பையன் பிறக்க வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டாள் அன்னு இப்போது அடுத்த பிரச்சனை டெலிவரி அவள் வேலையில் டெலிவரி முடிந்து சேர்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டாள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வேலைதான் தேடினாள் அதனால் பிரச்சனையில்லை முதலில் அங்கேயே ஒரு இந்தியன் லேடி சமைத்து சாப்பாடு கொண்டு வந்து தர எல்லாம் ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அன்னு கிஷோரின் ஃப்ரெண்ட் அனைவரும் இவளுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவர்கள் இருக்கும் தைரியத்தில் இருந்தாள் ஆனால் அந்த நாட்கள் செல்ல செல்ல ஒரு பயம் வந்துவிட்டது எப்படி அம்மாவிடம் சொல்வது கோர்ஸ் படிக்க போகிறேன் என்று சொல்லும் போதே அவ்வளோ திட்டு திட்டினார் கல்யாணம் பண்ணும் நேரத்தில் படிப்பு எதற்கு என்று இப்போது கொஞ்ச நாட்களாக எப்போ வருவாய் என்று தொல்லை செய்பவரிடம் உங்களுக்கு பேரப்பிள்ளை பிறக்கப் போகிறது எனக்கு டெலிவரி டேட் நெருங்குகிறது என்று சொல்லவே பயமாக இருந்தது அண்ணுவுக்கு அவள் உடம்பில் மாற்றம் தெரிய ஆரம்பித்ததிலிருந்து அவள் வீடியோ கால் செய்வதே இல்லை ஆனால் இவள் பிடிவாதத்தினால் குழந்தைக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துவிடக்கூடாது என்று வேலையை கொஞ்ச காலம் கழித்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று முப்பத்தி இரண்டாம் வாரம் கர்ப்பத்தோடு இந்தியா கிளம்பிவிட்டாள் கர்ப்பமாக இருப்பது பற்றி சொல்லாமல் அம்மா 
நீங்களும் அப்பாவும் என்னை பிக்கப் பண்ண சென்னை வரீங்களா என்று மகள் ஆசையாக கேட்க அவரும் தனசேகரும் கிளம்பினார்கள் போகும்போது வரவே வேண்டாம் என்று அடம் பிடித்தவள் பிரிவால் அழைக்கிறாள் என்று நினைத்துக் கொண்டனர் ஏர்போர்ட்டில் பெரிய வயிற்றை தள்ளிக்கொண்டு நடந்து வந்த மகளை பார்த்து அதிர்ந்து போனார்கள் கிருத்திகாவும் தனசேகரும் என்னடி இது எப்படி பேசக்கூட முடியவில்லை கிருத்திகாவால் அவளின் பெரிய வயிற்றையே பார்த்தார் அவரின் அதிர்ச்சிக்கு அளவே இல்லாமல் இருந்தது அதற்கு மேல் இருந்தார் தனசேகர் அன்னுவின் அருகில் கூட வரவில்லை சென்னையில் அவர்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டிற்கு வந்த பின் தனசேகர் ஒரு வார்த்தைதான் கேட்டார் இந்த குழந்த நீ விரும்பிதான் நடந்ததா அண்ணு ஆமா என்று சொல்ல அதன்பின் மௌனமாகிவிட்டார் அவர் கிருத்திகா அவளை திட்டி தீர்த்தார் அழுதார் அவளை அடிக்க கை ஓங்கியவரை தனசேகர்தான் தடுத்தார் அவளுக்குத்தான் எதை பத்தியும் கவலை இல்லாம என்னவோ செஞ்சு வச்சுட்டு வந்து நிக்கிறா நீயும் அறிவில்லாம மாசமா இருக்கிற பொண்ணு அடிக்க போற ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நமக்குதான் கஷ்டம் என்றார் ஆரம்ப கட்ட அதிர்ச்சி நீங்கி கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் இப்போதைக்கு கோயமுத்தூர் செல்ல முடியாது என்று சென்னையில் அவர்கள் இருவரையும் விட்டுவிட்டு தனசேகர் மட்டும் கிளம்பி சென்றார் வந்து இரண்டு வாரமாகியும் கிருத்திகா அண்ணுவிடம் பேசவே இல்லை அவளையும் பேசவிடவில்லை அவளுக்கு எல்லாம் செய்வார் ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் உம்மென்றே இருந்தார் போன் பேசும்போது தனசேகர் பேசு என்று சொல்லியும் அவர் செய்யவில்லை அவருக்கு அவ்வளவு கோபம் ஏமாற்றம் வருத்தம் எல்லாம் இருந்தது எப்படி இப்படி செய்தாள் என்று மனம் துடித்தது என்ன சமாதானம் சொல்லி பார்த்தாலும் அவர் மனம் ஆறவே இல்லை இரண்டு வாரம் கழித்து செக்அப் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கனடாவில் சொல்லி இருந்தார்கள் அதை பற்றி அம்மாவிடம் கேட்க வேண்டும் என்று இருந்தது அவளுக்கு அவரிடம் போய் அம்மா சாரிமா சாரிமா என்றவள் அவர் கையை எடுத்து தன்னை அடித்துக் கொண்டாள் நான் செஞ்சது தப்புதாமா ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியலமா என் கூட பேசுங்கம்மா என்று அவள் மிகவும் அழ கிருத்திகாவும் அழுதார் ஒன்னு நினைச்சு நாங்க பெருமைப்படாத நாளே இல்ல அண்ணோ அவ்வளவு தங்கமான பொண்ணு நீ ஆனா நீ இப்படி செஞ்சிருக்கேன்னு என்னால நம்பவே முடியல உன் கையில இருந்த படிப்பும் காசும் தானே உனக்கு இந்த தைரியத்தை கொடுத்திருக்கு தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கவும் சொந்த கால நிக்கவும் தான் படிக்க வச்சு வேலைக்கு போக சொன்னோம் ஆனா நீ இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த மறைச்சு என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியலடி உனக்கு இவ்வளவு நெஞ்செழுத்தமா காதலிச்சா சொல்லி இருக்கலாமே அண்ணோ ஒத்துக்காமலா போயிடுவோம் அவரின் ஆதங்கம் அடங்கவே இல்லை பொறுமையாக அம்மாவின் திட்டையெல்லாம் வாங்கிக் கொண்டவள் அப்படி இல்லம்மா நான் சொல்றேன் என்று அவள் மனநிலையை சொன்னாள் மகள் அவளின் புற அழகை நினைத்து கொஞ்சம் வருத்தப்படுவாள் என்று தெரியும் கிருத்திகாவிற்கு ஆனால் இயற்கையாக அமைந்த தோற்றத்தை என்ன செய்வது அதனால்தான் முடிந்தவரை அவளை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி வளர்த்தார் அதுவும் அவரை பார்த்தே நான் ஏமா உங்கள மாதிரி இல்ல என்று சிறு வயதில் அவள் கேட்கும்போது அவருக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கும் வளர்ந்த ஒரு பெண் எல்லாம் சிந்திக்க தெரிந்தவள் இப்படி செய்ததை என்னவென்று சொல்வது இனி முடிந்ததை பற்றி பேசாமல் நடக்கப் போவதை பற்றி கேட்டார் அந்த பையன் யார் என்ன பண்றார் எதையும் மறைக்கவில்லை அவள் நீ செஞ்சது முட்டாள்தன அண்ணு உன்னை பிடிச்சிருக்குன்னு அவர் சொன்ன அப்புறமும் நீ கொழம்பி ஓம் வாழ்க்கையையும் கெடுத்து அந்த பையன் வாழ்க்கையையும் குழப்பி வச்சிருக்க இதெல்லாம் முன்னாடியே யோசிச்சு அவர்கிட்ட லவ்வே சொல்லாம இருந்திருக்கலாம் என்றார் கோபமாக எல்லா விஷயமும் நடந்து முடிந்த பின் இப்படி இருந்திருக்கலாம் இப்படி செய்திருக்கலாம் என்று நாமே நினைப்போம் அதே மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் பல நல்ல யோசனை சொல்வோம் ஆனால் சம்பந்தப்பட்டவர்களால் தீர்க்கமாக யோசிக்க முடியாதே அந்த நிமிடத்தில் அவர்களுக்கு என்ன உணர்வோ அதற்கு ஏற்றார்போல் நடப்பார்கள் பின் அதற்கேற்ப சம்பவங்கள் நிகழும் பின் அதுதான் அவர்கள் வாழ்க்கை அம்மாவும் மகளும் கொஞ்சம் சமாதானமாகி அக்கம் பக்கம் யார் கேட்டாலும் சொல்ல புது கதையுடன் கோயம்புத்தூர் கிளம்பினார்கள் அண்ணுவின் கணவன் கனடாவில் இருக்கிறான் குழந்தை பிறந்த பின் வருவான் கோஸ் படிக்கப் போன இடத்தில் காதல் எங்களுக்கு பயந்து இப்படி செய்துவிட்டாள் என்று பூசி முழுக தயாரானார்கள் மாப்பிள்ளை கிறிஸ்டியன் அதனால் மோதிரம் மட்டும்தான் மிகவும் சௌகரியமாக போய்விட்டது சொல்ல இரண்டு மாசம் கழித்து அம்மாவின் வயிற்றில் ஜனித்ததிலிருந்தே எந்த கஷ்டமும் கொடுக்காத குழந்தை பிறக்கும் போதும் கொஞ்சம்தான் கஷ்டம் கொடுத்தது கனடாவில் என்ன குழந்தை என்று சொல்கிறேன் என்ற போது வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாள் அண்ணோ இப்போது ஆர்வமாக கேட்டாள் பொண்ணு என்றனர் ஆல்வின் போல் பையன் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவளுக்கு பொண்ணு என்றதும் சின்ன ஏமாற்றம் வந்தாலும் என் பெண் என்று 
உடனே சந்தோஷப்பட்டாள் குழந்தையை அவளிடம் காண்பித்த போது இன்னும் சந்தோஷப்பட்டாள் அப்படியே ஆல்வின் ஜாடைதான் பேத்தியின் அழகில் மயங்கிவிட்டனர் தனசேகரும் கிருத்திகாவும் முதல் நாளிற்கு பிறகு அந்த பையனை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை யாரும் இப்போதைக்கு முடிவு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசி என்ன ஆகப் போகிறது குழந்தை பிறக்கட்டும் முதலில் என்று விட்டுவிட்டனர் இப்போது கிருத்திகா கேட்டார் மாப்பிள்ளை இப்படிதான் இருப்பாரா ஜாடையில் கொஞ்சம் கூட அவர்கள் யாரும் இப்போதைக்கு தெரியவில்லையே உம் அப்படியே அவ மாதிரிதான் இருக்கா இந்த குட்டி மை ஏஞ்சல் என்று உருகினாள் அன்னு நான்கு மாதங்கள் கழித்து ஆல்வினை பிரிந்து ஒரு வருடமாகிவிட்டது அன்னுவுக்கு அந்த வருத்தம் தெரியாமல் இருக்க அவள் விருப்பப்பட்டது போலவே குட்டி ஆல்வினிதான் வந்தாச்சே ஆல்வினை பற்றி எப்போதும் நினைப்பாள் அன்னு உன் நல்லதுக்கு தான் செஞ்சேண்டா என் மேல உனக்கு கண்டிப்பா கோபம் இருக்கும் ஆனா நம்ம லைஃப்க்கு இதுதாண்டா நல்லது என்று சொல்லிக் கொள்வாள் அவளின் நாளெல்லாம் ஏஞ்சலுடன் தான் தன்னை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ள வந்தவள் என்பதால் ஏஞ்சல் என்றே பெயர் வைத்து விட்டாள் அன்னு அப்படி இப்படி மகளை விட்டு நகர மாட்டாள் அன்னு இப்போது நன்றாக முகம் பார்த்து சிரிக்கும் ஏஞ்சல் யாரை பார்த்தாலும் சிரிப்பாள் எல்லாரிடமும் போவாள் கிருத்திகா கூட செல்லமாக அழுத்துக் கொள்வார் உன் பொண்ணு என்னடி ஊர்ல யார் வந்து தூக்கினாலும் போயிடுறா கொஞ்சம் கூட தெரியாத முகம்னு அழமாட்டேங்கிறாளே அவ அப்பா மாதிரி தானே இருக்கா குணமோ அவன மாதிரிதான் போல அவனோ ஒரு ஆளை விடமாட்டான் எல்லார்கிட்டையும் ஜாலியா பேசுவான் குழந்தையை மெச்சுகிறாளா இல்லை ஆல்வினையா தெரியாது கிருத்திகாவிற்கு இதுபோல் எதற்கெடுத்தாலும் அவனை பற்றி பேசுபவள் ஏன் அவனை விட்டு வந்தாள் என்று கடுப்பாக இருக்கும் அவருக்கு தனசேகரின் நெருங்கிய நண்பரின் மகளுக்கு சென்னையில் திருமணம் அவசியம் அனைவரும் வரவேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருந்தார் சென்னையா எங்கேயாவது ஆல்வினை பார்க்க நேர்ந்து விட்டால் என்று இழுத்த அன்னுவை ஓடி ஒளிய போறியா தைரியமா எல்லாம் செய்ய தெரிஞ்ச உனக்கு பேச தெரியாதா என்று கோபமாக கிருத்திகா பேச அதற்கு மேல் பேசுவாளா என்ன அன்னு கப்சிப் என்று கிளம்பினாள் திருமண மண்டபம் மிகவும் கூட்டமாக இருக்க முதல் முறையாக அவ்வளோ கூட்டத்தை கண்ட ஏஞ்சலுக்கு அந்த சூழ்நிலை பிடிக்காமல் மிகவும் அழுதாள் மண்டபத்திலே ஒரு ஓரமாக சென்று நின்று பார்த்தாள் அன்னு எதற்கும் அழுகை நிற்கவில்லை மண்டபத்தின் வெளியில் பக்கவாட்டில் நிறைய இடம் இருந்தது அதனால் அங்கே தூக்கி செல்கிறேன் என்று குழந்தையோடு வெளியில் போனாள் அன்னு பக்கவாட்டில் கொஞ்சம் மரம் செடி எல்லாம் இருக்க அங்கே கொஞ்சம் நல்ல காற்று வந்தது அங்கே போய் நிற்க கத்தி அழுத குழந்தை இப்போது மெதுவாக நை நை என்று அழுதது நம குழந்தை இப்படி அழுதுகினே இருக்கு அம்மா காரி ஓங்கிட்ட கொடுத்துட்டு உள்ளாரவே இருக்காளா என்று ஒரு குரல் வர திரும்பி பார்த்தாள் அன்னு அங்கே வேலை செய்யும் பெண்மணி போல் யோசிக்காமல் எதையும் பேசும் வயதான பாட்டி குனிந்து தன்னை பார்த்தாள் அன்னு அவள் அம்மா அப்போவே சொன்னார் பட்டுப்புடவை கட்டிக்கொள் என்று அன்னுதான் குழந்தையோடு அதெல்லாம் கஷ்டம் என்று ஒரு சாஃப்ட் சில்க் கட்டியிருந்தாள் அவள் வேறு எப்போதும் லைட் கலர்ஸ் தான் தேர்ந்தெடுப்பாள் போட்டிருந்த நகையையும் மகளுக்கு குத்துகிறதோ என்று கழட்டி அம்மாவிடம் கொடுத்துவிட்டு வந்திருந்தாள் அன்னு கல்யாண வீட்டில் இவ்வளவு சிம்பிளாக பார்த்தால் பணக்கார வீட்டு வேலைக்காரி என்றுதான் நினைப்பார்கள் என்று தன் எண்ணத்தில் இருந்தவளை மேலும் அதிர வைத்தது அந்த பாட்டி குழந்தைய அது அம்மா கிட்ட கொண்டு போய் கொடு இல்ல இங்க அழைச்சிட்டு வா ஏன் சொல்றேனா இந்த ஏரியால கொஞ்சம் ஆளுங்க சரியில்ல அதனால போலீசு அடிக்கடி வந்து செக் பண்ணுவாங்க இந்த பிள்ளை வேற அழுதுகினே இருக்கு நீ புள்ள பிடிக்கிறவன்னு நினைச்சுக்க போறாங்க என்றது பாட்டி ஒரே போடாக அதை கேட்டவள் ஒரு நிமிடம் திகைத்து போய்விட்டாள் பயங்கர கோபம் வர உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசாதீங்க இது ஏன் பொண்ணு என்றாள் ஆத்திரமாக இவள் ஆத்திரத்திற்கெல்லாம் அசையவில்லை பாட்டி ஓ உன் ஊட்டுக்காரர் மாதிரியா நல்லா அழகா இருக்கு உன்ன மாதிரி இல்ல சந்தேகம் வரும்ல நீ சொல்லணும் என்றது பாட்டி அதான புருஷனை நல்ல காப்பி பேஸ்ட் போட்டா மட்டும் போதுமா சொல்லணும் மேடம் அப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லனா புருஷன் கூட சேர்ந்து வெளியில போகணும் பாக்குறவங்க தானே தெரிஞ்சுக்குவாங்க சொன்னது சாட்சாத் ஆல்வினேதான் அவன் குரலில் திடுக்கிட்டு திரும்பியவளை கொஞ்சம் கூட கண்டு கொள்ளாமல் அவள் கையில் இன்னும் கொஞ்சம் சினிங்கிக் கொண்டிருந்த ஏஞ்சலை வாங்கினான் வாங்கி அவன் தோளில் போட்டு தட்ட ஆச்சரியம் அழுகையை நிறுத்தி அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தது குழந்தை அவன் குழந்தைக்கேற்ப மழலையில் கொஞ்சி பேச அது கிளிக்கி பொக்கை வாய் திறந்து சிரித்தது அவன் தோளில் சலுகையாக சாய்ந்து கொண்டது குழந்தை நெஞ்சம் நிறைந்து போனது ஆல்வினுக்கு இதுதான் இரத்த பாசமோ 
தன்னை கண்டுகொள்ளாமல் ஏஞ்சலை கொஞ்சுபவனை ஏக்கமாக பார்த்தாள் அன்னு குழந்தையை தோளில் போட்டுக்கொண்டு இங்கும் அங்கும் நடக்க அழகாக அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு உறங்கினாள் அவன் மகள் தேவ் அவனை பார்த்த திகைப்பு எல்லாம் மாறி தயக்கமாக அழைத்தாள் அன்னு என் பொண்ணை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ எந்த நாட்டுக்கு வேணா ஓடிப்போ எனக்கு கவலை இல்ல என்றான் கடுமையாக நான் ஏன் போகணும் என்ன தேவ் இப்படி பேசுற இப்போ அந்த பாட்டி ஒன்ன குழந்தையோட அம்மானே நம்பல உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே நீ எப்படி இனிமே அவ கூட இருப்ப உன்னால முடியாது அதனால யார்கிட்டையும் சொல்லாம போயிடாத இந்த தடவை சொல்லிட்டே போ என்றான் கிண்டலும் கேலியுமாக அவனின் கிண்டலில் கோபம் வர யார் என்ன சொன்னாலும் அவ ஏன் பொண்ணு நான் ஏன் போகணும் குடுதேவ் அவளை என் கிட்ட குடு அவனிடமிருந்து குழந்தையை வாங்க முயற்சித்தாள் அவளிடம் கொடுக்க மறுத்து பின்னால் நகர்ந்தவன் அப்போ உனக்கு நான் யாரு பிள்ளைய பத்தி பேச மாட்டோம் எங்கிருந்து வந்தது இப்படி ஒரு அறிவு ஷப்பா உங்க அறிவ பார்த்து புல்லரிக்குது என்றான் அடக்கப்பட்ட ஆத்திரத்துடன் அவன் கேள்விக்கு அவள் சொன்ன பதிலிலிருந்தே நீ என் விஷயத்திலும் இப்படித்தானே இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் காட்டிவிட்டான் ஆல்வின் ஏஞ்சல் பிறந்ததிலிருந்தே ஏஞ்சலையும் அவளையும் முதலில் பார்ப்பவர்கள் மறுபடியும் இருவரின் ஜாடையையும் ஒத்து பார்ப்பார்கள் முதலில் சங்கடமாக இருந்த அந்த பார்வைகள் இப்போது பழகிவிட்டது சில சமயம் சிரிப்பு கூட வரும் அவ்வளவு வெளிப்படையாக சிலர் அதிர்ச்சியையோ பொறாமையையோ கண்களில் பிரதிபலிப்பார்கள் இவர்களுக்கு என்ன இப்படி ஒரு எண்ணம் என்று அதையெல்லாம் ஈஸியாக கடந்து போக இப்போது பழகிவிட்டாள் அன்னு அது அவள் வயிற்றில் ஏஞ்சல் பிறந்ததால் வந்த நம்பிக்கை மாறாத பந்தம் அதுபோல்தான் நான் தேவ் விஷயத்திலும் இருந்திருக்க வேண்டுமோ தப்பு செய்து விட்டேனோ காலம் கடந்து யோசித்தாள் அன்னு அவள் எண்ணத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆல்வினை தேட அவனை காணும் இவள் அங்கும் இங்கும் பார்க்க சற்று தள்ளியிருந்த பாட்டி ஓம் புருஷன் பிள்ளையோட உள்ள போயிட்டாராத்தா என்றது இவ எப்படி இங்க வந்தா எங்க தூக்கிட்டு போன ஏஞ்சல வேகமாக உள்ளே ஓடினாள் அன்னோ குழந்தையை தூக்கி கொண்டு சென்றவன் உள்ளே சென்று தனசேகரிடம் கொடுத்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவதாக சொல்லிவிட்டு கிளம்பிவிட்டான் என்ன தனசேகரிடமா ஆம் மாமனாரிடமேதான் கடந்த நாலு மாதங்களில் பல முறை அவன் அவருடன் பேசிவிட்டான் தொடர்பில் இருக்கிறான் அவன் யோசனையில்தான் அணுவையும் சேர்த்து அழைத்து கொண்டு வந்தார் தனசேகர் ஒரு வருடம் முன்பு அவள் கிளம்பியதும் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை மிகவும் வருத்தமாக இருந்தது பத்மாவிடம் கேட்டபோது அவள் சொல்ல மறுக்க இவனுக்கு வருத்தம் போய் கோபம் வர ஆரம்பித்தது அப்படி என்னிடமிருந்து பிளான் செய்து ஒதுங்க நான் என்ன செய்தேன் அவளை முதலிலேயே அவள் காதலை ஏற்றுக்கொள்ளாதது அவ்வளவு பெரிய குற்றமா பின் ஏற்றுக்கொண்ட போது முழு மனதுடன் தானே ஏற்றுக்கொண்டேன் என் அன்பை எல்லா விதத்திலும் காட்டினேனே ஆனால் அவள்தான் என்னை படுத்தினாள் அவனுக்கு பல விஷயம் ஞாபகம் வந்தது ஆபீஸில் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்பாள் வெளியில் மாலுக்கு சென்றால் இவன் கை கோர்த்து நடக்க ஆசைப்படுவான் செய்தும் இருக்கிறான் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திலேயே எப்படியாவது அவன் பிடியிலிருந்து உருவிக்கொள்வாள் கேட்டால் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியாக பார்க்கிறார்கள் என்பாள் அவன் கூட கோபப்படுவான் நாம் என்ன இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்லயா இருக்கோ ரொம்ப பண்றானா என்பான் அவள் ஆரம்பத்திலிருந்தே குழப்பத்தில் தன் அன்பில் உறுதி இல்லாமலும் இருந்திருக்கிறாள் என்று அவள் விலகி சென்றதும் தான் அவனுக்கு புரிந்தது பத்மா அவனிடம் எதையும் சொல்ல மறுக்க அவன் பத்மாவிடம் நேரடியாக அவ பிரெக்னன்ட் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்கு பிளீஸ் சொல்லு என்று வெளிப்படையாக போட்டு உடைத்து விட்டான் அதன் பின்னர்தான் அனைத்தையும் சொன்னாள் பத்மா அதற்கு பின் கனடா போய் சேர்ந்ததும் பேசுகிறேன் என்று பத்மாவிடம் சொல்லி சென்ற அன்னு அவளை தொடர்பு கொள்ளாததால் ஒன்றும் தெரியவில்லை கனடாவில் எந்த ஊர் எந்த யூனிவர்சிட்டி என்று எதுவும் தெரியாமல் என்ன செய்வது தலையை பீத்துக் கொள்ளலாம் போல் இருந்தது ஆல்வினுக்கு அடுத்த இரண்டு மாதத்தில் அவனும் வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டான் அவள் இல்லாத இடத்தில் இருக்கவே பிடிக்கவில்லை ஆல்வினுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் தான் புலம்பினார் டேலண்டட் பசங்க எல்லாம் போறீங்க என்று பின்னால் எப்படியும் இதைத்தானே செய்வதாக இருந்தோம் அதை இப்போதே செய்யலாம் என்று அவர்கள் பிசினஸை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டான் அன்னுவை பற்றி தெரியாததால் பொறுமையாக இருக்க முடியாமல் கோயம்புத்தூர் சென்றான் ஆல்வின் பத்மாவிடம் விவரம் கேட்டுக்கொண்டான் அவளுக்கும் அட்ரஸ் எல்லாம் தெரியவில்லை ஏரியா மற்றும் கடை பெயர் தெரிந்திருந்தது அதை வைத்தே சென்று விட்டான் ஆல்வின் நேராக கடைக்கு வந்து தன்னை சந்தித்தவனை தன் ஆபீஸ் ரூமிற்கு அழைத்து சென்றார் அவர் சொல்லுங்க தம்பி என்ன பேசணும் உங்களையும் என் பொண்ணையும் பத்தி
நாங்க ரெண்டு பேரும் விரும்புறோம் சார் ஆனா என்ன காரணம்னு தெரியல ஆனா என்கிட்ட கூட டிஸ்கஸ் பண்ணாம கெனடா போயிட்டா போறேன்னு சொன்னதோட வேற எந்த தொடர்பும் இல்ல எனக்கு அவளோட நம்பர் வேணும் என்றான் அவருக்கு ஆல்வின் யார் என்று தெரிந்திருக்கவில்லை அன்னும் அவனை ஃப்ரெண்ட் என்று கூட சொன்னதே இல்லையே ம் நீங்க தான் லவ் பண்றோம்னு சொல்றீங்க எங்க அண்ணும் எங்ககிட்ட எதுவும் சொன்னதில்ல என்று முதலில் கோபப்பட்டார் தனசேகர் அவன் வேண்டுமென்றால் பத்மாவிடம் கேளுங்கள் என்று தைரியமாக அவர் கண்களை பார்த்து சொல்ல அவ திரும்பி வரட்டும் எட்டு மாச கோஸ் தான் ஏன் உங்களை அவாய்ட் பண்ணான்னு தெரியாம நம்பர் கொடுக்க முடியாது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அவ கிட்ட பேசிட்டு உங்களுக்கு தகவல் சொல்றேன் என்று ஆல்வினின் நம்பர் வாங்கி வைத்துக் கொண்டார் தனசேகர் மூன்று மாதம் ஆனதால் கர்ப்பமாக இருந்தால் இவருக்கு தெரிந்திருக்குமே என்று நேரடியாக கேட்க முடியாமல் ஆனா நல்லா இருக்காதானே சார் என்றான் தவிப்பாக அவனுக்கு ஏன் இந்த தவிப்பு என்று புரியாமல் அவர் பெண்ணை மிகவும் விரும்புகிறான் போல என்று நினைத்துக் கொண்டு ம் நல்லா இருக்கா என்று முடித்துக் கொண்டார் அவர் கிருத்திகாவிடம் கூட சொல்லவில்லை அவர் உடனே டென்ஷன் ஆகி மகளிடம் கேட்பார் என்று மகளிடமும் கேட்கவில்லை வேறு மதத்தை சேர்ந்த பையனா என்று அவருக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது ஒருவேளை மகளை முதலில் சரி சொன்ன பிறகு மனதை மாற்றிக்கொண்டு அவனை விட்டு விலகிப் போயிருந்தால் ஏன் அவளை குழப்ப வேண்டும் என்று தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டார் சூழ்நிலையை அதனால்தான் ஏர்போர்ட்டில் அவள் கிட்ட கூட வரவில்லை அவர் ஆல்வினின் தவிப்பு அவருக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருந்ததே ஒருவேளை அந்த பையன் எதுவும் பெண்ணிடம் தப்பா நடந்து கொண்டானோ அதனால்தான் இப்படியோ என்றெல்லாம் நினைத்து பயந்து அண்ணுவிடம் கேட்டு அப்படி இல்லை என்று உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் தனசேகர் அதன்பின் எல்லாவற்றையும் ஒழுங்குபடுத்தி அவர்களை கோயமுத்தூர் அழைத்து வரும் முன் ஒரு நாள் ஆல்வினை சென்னையில் வைத்து சந்தித்தார் தனசேகர் உங்களுக்குள்ள என்ன நடந்ததுன்னு அண்ணோ அவ அம்மா கிட்ட இப்பதான் சொல்லியிருக்கா ஒன்னும் இல்லாத விஷயம்னு நான் சொன்னாலும் அவ மனசு இப்படி முடிவெடுக்கிற அளவு எப்போ எப்படியெல்லாம் வருத்தப்பட்டுச்சுன்னு தெரியல ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உண்மை நீங்கன்னா அவளுக்கு உயிர்னு உங்களை பத்தி ரொம்ப உயர்வாதா சொல்றா ஆனாலும் உங்ககிட்ட பேசணும்னோ பாக்கணும்னோ சொல்ல மாட்டேங்கிறா அண்ணு கர்ப்பமாக இருப்பதை சொன்ன போது அவனின் முகத்தில் வந்த உணர்வுகள் அவருக்கு மறக்கவே மறக்காது முதலில் குழந்தை பிறக்கப் போகிறது என்ற சந்தோஷம் அவள் தன்னிடம் சொல்லவில்லையே என்ற ஏமாற்றம் இது இப்படியா நடக்க வேண்டும் என்ற ஏக்கம் ஆதங்கம் எல்லாம் அவன் முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது நான் வந்து பார்க்கவா என்று ரொம்ப ஆசையாக கேட்டவனிடம் இல்ல இப்ப நீங்க சந்திச்சா அவ மனசு எப்படி ஆகும்னு தெரியல டெலிவரி வர கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க நல்லபடியா குழந்தை பிறந்த அப்புறம் அண்ணு கிட்ட பேசுற அப்புறமா நீங்க வாங்க என்று சொல்லிவிட்டார் டெலிவரியின் போது கோயம்புத்தூரில் தான் இருந்தான் ஆல்வின் குழந்தை பிறந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிருத்திகா வெளியே சென்றிருக்கும் போது ஆல்வின் சென்று தூங்கும் அண்ணுவையும் ஏஞ்சலையும் பார்த்துவிட்டு வந்தான் கிருத்திகாவிடம் சொன்னால் அவர் அண்ணுவை கட்டாயப்படுத்தக்கூடும் அதனால் அவள் என்ன நினைக்கிறாள் என்று தெரியாமல் போய்விடும் என்று அவரிடமும் மறைத்தனர் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மாமனாரும் மாப்பிள்ளையும் பயங்கர நண்பர்களாகிவிட்டனர் எதுவாக இருந்தாலும் மாப்பிள்ளையிடம் ஷேர் செய்யும் அளவு வந்துவிட்டார் தனசேகர் குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதம் ஆகியும் அவள் ஆல்வினுடன் சேர வேண்டும் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பது போல் எதுவும் சொல்லாததால் ஆல்வினும் கோபத்தில் விட்டுடுங்க அங்கிள் அவ எப்பதான் வரான்னு பாப்போம் என்று சொல்லிவிட்டான் ஆனால் குழந்தை ரொம்ப வளரும் முன் சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்று ஷேகர் சொல்லவும் அவனுக்கும் வெறும் புகைப்படத்தில் மட்டும் தன் பிள்ளையை பார்த்து ஏக்கப்பட வேண்டாம் இனி ஏஞ்சலை பிரிந்து இருக்க வேண்டாம் என்றுதான் இப்போது சந்தித்து விடலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டான் ஆல்வின் அவனுக்கு ஒரு குழந்தை இருப்பது அவன் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது ஜோசப்பிற்கு போன மாதம்தான் குழந்தை பிறந்திருந்தது அவன் பையனை விட இரண்டு மாதம் பெரியவள் ஏஞ்சல் குட்டி எப்படி சொல்வான் ஆல்வின் வீட்டில் இன்று தூரமாக இருந்து பார்த்துவிட்டு மாலையில்தான் அவள் வீட்டிற்கு போக நினைத்திருந்தான் ஆல்வின் ஆனால் ஏஞ்சல் விடாமல் அழவும் அவனுக்கு மனது கேட்காமல் சமாதானம் செய்ய போகும் அண்ணுவின் பின்னாலே சென்றான் அந்த பாட்டி கேட்ட கேள்வி சரியானதாக இருக்க வந்த வாய்ப்பை விடாமல் பற்றி கொண்டான் ஆல்வின் ஆனால் அவனின் ஜாமுனையும் மகளையும் பார்த்த மனம் வலிக்க வேகமாக விலகிவிட்டான் கையில் ஏந்திய மகள் வேறு அவளின் சிரிப்பில் அவனை அடியோடு சாய்த்து அவள் அம்மா மீதிருந்த கோபத்தை இன்னும் ஏற்றிவிட்டு விட்டாள் உள்ளே ஓடி வந்த அண்ணு தந்தையின் தோளில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மகளைக் கண்டு ஆல்வினை தேடினாள் தனசேகரிடம் வந்து அவரு எங்கப்பா என்றாள் எவருமா என்றார் அவரும் தெரியாதது போல் பாப்பாவ யார் உங்ககிட்ட கொடுத்தா ஆ 
நீ யார்கிட்ட பாப்பாவை கொடுத்து அனுப்பினியோ அவர்தான் கொடுத்தாரு மகள் வாயிலிருந்தே எதுவாக இருந்தாலும் வரட்டும் நான் ஒன்னும் கொடுக்கல அவரே தூக்கிட்டு வந்துட்டாரு முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு சொன்னாள் அன்னு ஆம் எப்படியோ தூக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட சரியா கொடுத்துட்டாரு தூக்கிட்டு போயிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன தூக்கிட்டு போயிடுவாரா துள்ளினாள் அன்னு இப்போ நீதான் சொன்ன அவரே தூக்கிட்டு வந்துட்டாருன்னு அப்படி தூக்க தெரிஞ்சவருக்கு எங்கேயோ தூக்கிட்டு போக தெரியாதா முளித்தாள் மகள் தூக்கிட்டு போயிடுவானா இப்பதான் இதெல்லாம் யோசிக்கிறியா உம் நல்ல யோசி என்று நகர்ந்தார் ஷேகர் அன்று மாலை கிருத்திகாவிடம் மாப்பிள்ள வரப்போறாரு அவருக்கு என்ன பிடிக்கும்னு உன் பொண்ணு கிட்ட கேட்டு டின்னர் மெனுல சேர்த்துடுமா என்றார் ஷேகர் சாதாரணமாக மாப்பிள்ளையா அவரை தெரியுமா உங்களுக்கு எப்படி உன் பொண்ணு கிட்ட ஒரு போட்டோ வாங்கி பார்த்திருந்தா இன்னைக்கு காலையில கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் நீ பேத்தி பிறக்கிற வர கோபமா இருந்த பேத்தி பிறந்த அப்புறம் பேத்தியோடவே இருக்க பொண்ணு என்ன ஐடியால இருக்கான்னு கேட்டியா ஆ அவ கனடா போறேன்ல சொல்லிட்டு இருக்கா அங்க சிங்கிள் பேரண்டிங் ஈஸியா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்களாம் எனக்கு அவ பேசுறதெல்லாம் கேட்டா தலையே சுத்துது ஏதோ பேய் பிடிச்ச மாதிரி பேசுறா நம்ம அண்ணுவான்னு இருக்கு எனக்கு என்று புலம்பினார் கிருத்திகா அந்த பேய நம்மளால ஓட்ட முடியாது அதுக்குத்தான் மாப்பிள்ள வராரு இனி அவர் பாத்துக்குவாரு நீ போய் டின்னர் பண்ண நாம கோயமுத்தூர் போன அப்புறம் உனக்கு எல்லா கதையும் சொல்றேன் அவளுக்கு தெரியுமா தெரியாது இன்னைக்கு மாப்பிள்ள வந்து பேசின அப்புறம் அவர் அவங்க வீட்டுல பேசணும் அதுக்கப்புறம் நாம அண்ணுவையும் பாப்பாவையும் அவங்க வீட்டுல விட்டுட்டு நாம மட்டும்தான் ஊருக்கு போறோம் இப்போவே வா அச்சோ என் ராஜாத்தி இல்லாம நான் எப்படி இருப்பேன் உம் எனக்கும் தான் கஷ்டமா இருக்கு ஆனா செய்ய வேண்டியத செய்யணும் தானே தனசேகர் சொன்னதும் மனசே இல்லாமல் ஒத்துக்கொண்டார் கிருத்திகா இங்க பாருங்க பாலாஜிதான் பொறுப்புக்கு வந்துட்டானே அதனால மாசம் ஒரு தடவை இங்க வந்து ராஜாத்தியோட ரெண்டு நாளாவது இருக்கணும் என்று வீட்டுக்காரரிடம் டீல் போட்டுக் கொண்டார் கிருத்திகா இரவு ஏழு மணி போல் வந்தான் ஆல்வின் வாங்க என்றதோடு என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியாக அமர்ந்து கொண்டார் கிருத்திகா உள்ளறையில் அன்னு குழந்தைக்கு ஃபீட் செய்வதால் அவள் வெளியே வரவில்லை சற்று நேரத்தில் அவர்களை சாப்பிட சொன்னார் கிருத்திகா உணவு உண்ணும் நேரத்தில் அவனும் ஷேகரும் ஜாலியாக பேசிய விதத்தில் அசந்து போய்விட்டார் கிருத்திகா மாப்பிள்ள உங்களை பத்தி அன்னு சொன்ன போதெல்லாம் நான் பெருசா நம்பல ஆனா இவரையே ஜாலியா பேச வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க பெரிய ஆள் தான் உண்மையிலேயே என்று ஆல்வினுடன் டக்கென்று சகஜமாகி கொண்டார் கிருத்திகா இன்னுமா ஃபீட் பண்றா அண்ணு என்று சந்தேகம் வர உள்ளே சென்று பார்த்த கிருத்திகா தூங்கும் ஏஞ்சலை மடியில் போட்டுக்கொண்டு பேசாமல் அமர்ந்திருந்தவளிடம் தானா உன்னை தேடி வந்தவர இன்சல் பண்ணி மறுபடியும் தப்பு பண்ணாத என்றார் ஏற்கனவே தப்பு பண்ணிட்டேனுதாமா கஷ்டமா இருக்கு என்றாள் அண்ணு அத அவர்கிட்ட வாய திறந்து சொல்லு சீக்கிரம் எல்லாம் சரியாயிடும் நீ சொன்ன மாதிரி நல்ல பயனாதான் இருக்காரு வெளியே வந்து ஹாய் தேவ் என்றவளிடம் பேபி என்றான் அவ தூங்கிட்டா ஆனா எப்படியும் ஒன் ஹவர்ல எழுந்துடுவா என்றாள் சரி மாப்பிள்ள நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருங்க நாங்க சின்ன வாக் போயிட்டு வரோம் என்று கிளம்பினர் ஷேகரும் கிருத்திகாவும் அவர்கள் கிளம்பி சற்று நேரம் என்ன பேசுவது என்றே தெரியவில்லை இருவருக்கும் அதுவும் ஆல்வின் பேசக்கூடாது என்று முடிவு செய்திருப்பது போல் இறுக்கமாக அமர்ந்திருப்பதை பார்த்து அவளுக்கு பயமாகத்தான் இருந்தது பெரிதாக அவன் கோபத்தை காட்டும் டைப் இல்லை சிரிப்பும் கிண்டலுமாகத்தான் இருப்பான் ரொம்ப கோபமா இருக்கியா தேவ் எனக்கு உன்னை பார்க்கவே பயமா இருக்கு நீ இப்படி இருந்தா நான் எப்படி என் மனசுல இருக்கிறத சொல்றது ஆ நான் சிரிச்சுட்டு இருந்தப்போ நீ என்கிட்ட எல்லா விஷயமும் சொல்லிட்டு தான் போனியா ஐயோ கரெக்டா பாயிண்டா கேக்குறானே சமாளிக்க தெரியாமல் நின்றாள் அன்னு ஏதாவது ஒழுங்காக பேச வேண்டும் என்று வந்தவன் அவள் அமைதியாகவும் வெறியானான் உன்னை பத்தி மட்டும் யோசிச்சியே என்ன பத்தி நினைச்சியா இப்போ நான் என் வீட்டுல பாப்பா பத்தி எப்படி சொல்லுவேன் எங்க அம்மா பத்தி உனக்கு நல்ல தெரியும் அவங்க கிட்ட போய் நான் உங்களுக்கு தெரியாம அதுலயும் கல்யாணம் பண்ணிக்காமலேயே ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா வாய்ட்டேன்னு எப்படி சொல்லுவேன் என்ன அசிங்கமா பாக்க மாட்டாங்க எங்க அம்மா அண்ணி எல்லாம் உன்னோட ஏதோ ஒரு கிருக்குத்தனத்துக்கு 
இந்த குழந்த நாளைக்கு அப்பா இல்லாம ஏக்கத்தோட வளர்ந்திருக்கணுமா இப்படியே கை குழந்தையா பேச தெரியாம படுத்தே இருக்குமா என்ன நாளைக்கு வளர்ந்து அது கேள்வி கேக்குமே அப்ப என்ன செஞ்சிருப்ப அவன் மனதில் இருந்ததை எல்லாம் கொட்ட அது எல்லாம் நியாயமான கேள்வியாக இருக்க அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அழ ஆரம்பித்தாள் அன்னு பதில் சொல்லாமல் அழும் அவளை பார்த்து இன்னும் கோபம் வந்தது ஆல்வினுக்கு இப்படி முகத்தை மூடிட்டு அழுதா போதுமா அவன் கொஞ்சம் குரலை உயர்த்த மகள் உள்ளிருந்து அவனுக்கு மேல் குரலை உயர்த்தினாள் இருவரும் வேக வேகமாக உள்ளே ஓடினர் கொஞ்சம் அழுததற்கே முகமெல்லாம் சிவந்திருந்தவளை அண்ணுவுக்கு முன் தூக்கி அணைத்தான் ஆல்வின் மெல்லிய குரலில் சாரி சாரிடா பட்டு என்று சொல்லிக்கொண்டே கையில் வைத்த ஆட்ட கண்ணை மூடுவதும் திறப்பதுவுமாக அழுதாள் செல்ல மகள் கொஞ்சமாச்சும் திரும்ப ஃபீட் பண்ணாதான் தூங்குவா அவன் கேட்காமலேயே சொன்னாள் அன்னு ஏ இப்பதானே குடிச்சிட்டு தூங்குனா அதுக்குள்ள பசிக்குமா சீரியஸாக டவுட் கேட்டான் ஆல்வின் சாதாரணமாக இருவரும் பேசிக் கொண்டால் எல்லாம் சொல்ல ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது சங்கடமாக இருந்தது இருந்தாலும் பதிலுக்காக காத்திருப்பவனிடம் சொல்ல வேண்டுமே அது சும்மா வாய் வச்சா அவளை கம்ஃபர்ட் செய்யும் அவ்வளவுதான் உடனே தூங்கிடுவா ஓ புரிது புரிது என்றவனின் பார்வை அவளை ஏதோ செய்ய நீ வெளியில இருதே நான் தூங்க வச்சுட்டு வர என்றாள் என் கூட நீ வர்றதா இருந்தா நான் இருக்கிறத பழகிக்க இல்லனா பாப்பாவை என் கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ எங்க வேணா போய்க்க என்றான் காட்டமாக அமைதியாக மகளை அவனிடமிருந்து வாங்கிக் கொண்டாள் அன்னு குழந்தையை தூங்க செய்த அந்த ஐந்து நிமிடத்தில் ஏறி இருந்த சூடு குறைந்து போனது ஆல்வினுக்கு மறுபடியும் வெளியே வந்து அமர்ந்தவள் மௌனமானாள் தூங்க வைத்து விட்டு வந்த அன்னு நான் சொல்றது கொஞ்சம் கோபப்படாம கேளு தேவ் அப்போ நான் யார பத்தியும் எதை பத்தியும் யோசிக்கல என் கூட உனக்கு பதிலா நம்ம குழந்த வேணும்னு ரொம்ப செல்பிஷா யோசிச்சுட்டேன்னு இப்ப புரியுது நான் பண்ண தப்புக்கு நீ ஏன் அசிங்கப்படணும் நீ எங்களை அழைச்சிட்டு போனாதானே உனக்கு அந்த கஷ்டம் அல்ல அவள் முடிக்கவில்லை போதும் நீ என்ன கோவப்பட வைக்க போற மாதிரி தான் ஏதோ சொல்ல போற சொல்லாத என்றான் இல்ல என்னால உனக்கு கெட்ட பேரு அதா அவளை முறைத்தவன் அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்ன சொன்னேன்னு சொல்ற அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்க எங்க அம்மா அண்ணி யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் வரக்கூடாது என்கிட்ட பேசும்போது நார்மலா இருக்கிற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணு ஓகே நான் நிஜமாவே உன்ன லவ் பண்றதே நான் ஏன் நடிக்கணும் ஏன்னா நீ பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் நார்மலா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் அதுக்கு தான் அண்ட் இன்னொரு தடவை லவ் அது இதுன்னு ஜோக் பண்ணாதானா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்தான் அதுக்கு இப்படி சொல்லுவியா தேவ் ஆ இன்னைக்கு பாப்பாவை விட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்ன மாதிரி சொல்லி என் கூடவே இருந்திருந்தா ஓகே ஆனா இப்போ என்று தோலை குலுக்கினான் அவன் இப்படி இருக்கிற உன் கூட நான் எப்படி வந்திருப்ப இயலாமையுடன் கேட்டாள் அன்னு இப்படி பண்ணின உன் கூட நான் இருக்க போற மாதிரிதான் வேற வழியே இல்லையா அவளுக்கு அழுகையாய் வந்தது ஏஞ்சல்னு ஒரு ஜீவன் வராம இருந்திருந்தா நாம அவங்கவுங்க வழியில போயிருக்கலாம் இப்ப முடியாதே ஏன்னா உனக்கும் குழந்த மட்டும் போதும் எனக்கும் இப்போ குழந்த வேணும் அப்போ என்ன வழி நீயே சொல்லு அவள் அமைதியாக நிற்க அதற்கு மேல் அவனும் அவளிடம் ஒன்றும் பேசாமல் ஷேகரை போன் செய்து அழைத்தான் அங்கல் நாளைக்கு ஈவினிங் என் ஃபேமிலியோட வர இப்ப நான் கிளம்புற என்று அவர்கள் வரும் வரை கூட காத்திருக்காமல் கிளம்பிவிட்டான் அவளிடம் கெத்த காட்டிவிட்டு வந்தவன் போகும் வழியெல்லாம் புலம்பிக் கொண்டே போனான் லூஸ் எப்படி பேசுறா பாரு இன்னும் என் கூட வர இவ்வளோ யோசிக்கிறா குழந்த வேணுமா நான் வேண்டாமா அதே வார்த்தைய நான் சொன்னா மட்டும் என்ன வில்லன் மாதிரி பாக்குறா அன்று இரவு அம்மா அப்பா ரூமிற்கு சென்றான் ஆல்வின் உங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு சொல்லணும் சொல்லுடா என்றார் அருள் போனை எடுத்தவன் இன்று காலை அழகான குட்டி பாவாடை சட்டை போட்டு எடுத்த ஏஞ்சலின் போட்டோவை முதலில் அருளிடம் காட்டினான் நல்ல சூப்பரா இருக்கே பேபி எனக்குதான் எல்லாம் பையனு பார்த்தா உங்க அண்ணன்களுக்கும் பையன்தான் பிறந்திருக்கு அடுத்த குழந்தைங்கெல்லாம் பொண்ணுங்களா இருந்தா நல்லா இருக்கும் என்று அவரின் பெண் குழந்தை இயக்கத்தை சொன்னவர் சரி இது யாரு 
என்றார் அதற்குள் போனை வாங்கிய ஷீபாவும் ரொம்ப அழகா இருக்கே பாப்பா என்ன சொல்லு பெண் குழந்தைக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கறது ஒரு அழகுதான் என்று ரசித்து பார்த்தார் அவர்கள் இருவருக்குமே தோன்றவில்லை உருவ ஒற்றுமை சிறியவள்தானே இவன் பெண் என்று தெரிந்து பார்த்தால் பார்க்கும்போதே புரிந்துவிடும் இப்போது அழகான குழந்தை என்று மட்டும்தான் தோன்றியது உங்க ரெண்டு பேர் ஆசைக்கும் தான் பிறந்திருக்கா இந்த ஏஞ்சல் என்றான் ஆல்வென் என்ன சொல்வது எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று இருந்தவனுக்கு அவர்களே எடுத்துக் கொடுத்தார்கள் இப்போது சுதாரித்தார்கள் இருவரும் என்னடா சொல்ற வேகமாக கேட்டார் ஷீபா ஐ எம் சாரிமா சாரிப்பா உங்க பேத்திதான் இது நாலு மாசம் ஆகுது என்னால் சொல்ல முடியாத அளவு கொஞ்ச நாள பெரிய குழப்பம் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வரணும் டே என்னடா சொல்ற அதிர்ந்து விட்டார் அருள் என்னடா இப்படி சொல்ற யார் அந்த பொண்ணு ஏதாவது தப்பு நடந்து போச்சா ஷீபா கூர்மையாக கேட்டார் யோ இல்லம்மா லவ் தான் மேல் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் அமைதி காத்தான் ஆல்வின் ஆண்டவரே அந்த பொண்ணு வீட்டில் உன்னை எப்படியெல்லாம் திட்டியிருப்பாங்க பதறினார் ஷீபா யாரு தப்பு பண்ணாலும் பையனை தானே சொல்லுவாங்க பொண்ணுக்கு தான் இதில் பாதிப்பு அதிகம் உன்னை இப்படியா நான் வளர்த்த அந்த பொண்ணு தான் பிளான் பண்ணி என்னை ஏமாத்தினா என்று சொல்ல முடியாமல் அவங்க வீட்டிலையும் தெரியுமா இப்ப அவளையும் குழந்தையையும் நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்க ரெடியா இருக்காங்க பொண்ணு யாரு தயக்கமாக அண்ணுவின் போட்டோவை காட்டினான் ஆல்வின் அதுவரை பேசிக் கொண்டிருந்தவர் என்னடா இது ஆனாவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே நீங்க என்னடா பிரச்சனை ஒழுங்கா சொல்லு அனாவ நீ லவ் பண்ணலையே எனக்கு தெரியும் என்று ரொம்ப படபடப்பாக கோபமாக கேட்டார் அமைதியா கேளு ஷீபா அவன் லவ்னு சொல்றானே ஆனா ஆல்வின் குழந்த வர போயிருக்க இதெல்லாம் கேட்கவே என்னவோ மாதிரி இருக்கு ஏண்டா இப்படி பண்ண நீங்க என்ன இவ்வளவு அமைதியா கேக்குறீங்க ரொம்ப வருஷமா அந்த பொண்ண இவனுக்கு தெரியும் திடீர்னு லவ்னு சொல்லி குழந்தை இருக்குன்னு இவ்வளவு லேட்டா வேற சொல்றான் வெறும் லவ்னா பரவாயில்ல குழந்தை எப்படி அதுவே தப்புன்னு நான் சொல்றேன் வந்த வழி தப்பு இல்லைன்னு இவன் பேசுறான் அம்மா பிளீஸ் என்னால உங்க கிட்ட ரொம்ப வெளிப்படையா பேச முடியலம்மா ஐ ப்ராமிஸ் சத்தியமா இது லவ்னாலதான் சோ தப்பு உங்க ரெண்டு பேர் மேலையும் அப்போ அப்படித்தானே அவ்வளவு தைரியமா அனாவுக்கு விடவில்லை ஷீபா அண்ணுவை விட்டு கொடுக்க மனம் இல்லாமல் இஷ்டம் இல்லாததாலதான் கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சு போயிட்டா இப்பதான் திரும்பி வந்திருக்கா என்றான் ஐயோ ஏண்டா அப்படி பண்ண கொஞ்சம் ஜாலியா இருந்தாலும் நல்ல பையன்னு நினைச்சனே புலம்பினார் ஷீபா என்ன ஆள்வி இது அருளும் கோபப்பட்டார் அப்பா நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விஷயம்பா பிளீஸ் பா எனக்கே அவமானமா தான் இருக்கு உங்ககிட்ட இப்படி வந்து சொல்ல முகம் கன்றி பேசவே சங்கடப்படும் மகன் முகத்தை கண்டவர் சரி நீ போ நாளைக்கு எப்ப போகணும் சொல்லு போலாம் மத்ததா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்று அவனை அனுப்பி வைத்தார் பையன்றதுனால ஈஸியா அனுப்பிட்டீங்க இதுவே பொண்ணு வயிற்றுல குழந்தையோட வந்து நின்னுருந்தா இது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கொதித்தார் ஷீபா இப்பவும் இது தப்புதான் அவன் முகத்தை பார்த்தா அவன் வருத்தப்படுறது உனக்கு புரியலையா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லும்போது வேற என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கற அசிங்கமா திட்டி வீட்டை விட்டு அனுப்பணுமா நாளைக்கு ஓம் பையன் உனக்கு வேண்டாமா அந்த பொண்ணுக்கும் குழந்தைக்கும் நாம பொறுப்பு இல்லையா அப்படி இல்ல எனக்கு புரியலங்க இந்த மாதிரி வந்து சொன்ன உடனே சரி நடந்தது நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி எப்படி போறது வெளியுலகம் ரொம்ப தெரியல உனக்கு உன் பசங்கள்லாம் பரவாயில்ல வீட்டில் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்ச பிள்ளைகளே பெத்தவங்களை கண்டுக்காம இருக்குது அதுக்கு உன் பிள்ளை வந்து வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்றானேன்னு சந்தோஷப்படு எனக்கு என்னவோ உண்மை இது இல்லைன்னு தோணுது நல்ல பொண்ணு அவ ஆனா அந்த பொண்ண இவன் லவ் பண்ணானா அதுதான் எனக்கு இடிக்குது லக்ஷ்மியை பத்தி பேசும் போதெல்லாம் ஆனா இருந்தாலே ஏதாவது தெரியாம தப்பு நடந்து குழந்தையும் வந்துட்டதால அத லவ்னு சொல்லி மறைக்கிறானுதான் நான் நினைக்கிறேன் அவன் அம்மா இப்படித்தான் நினைப்பார் என்று அவனுக்கு தெரியும் 
மகன் ஏதோ தப்பு செய்துவிட்டான் அதனால் அனாவிடம் நன்றாக நடந்து கொள்வார் என்றுதான் அவன் வேறு எதையும் சொல்லவில்லை அவர்கள் இருவரையும் ஷீபா நல்ல நண்பர்கள் என்று மட்டுமேதான் நினைத்தார் அதனால்தான் ஜோசப் கல்யாணத்தில் அவர்கள் நட்பை கொச்சைப்படுத்திவிடக் கூடாது என்று வேகமாக சச என்றார் ஆனால் எல்லாவற்றையும் தன் உருவத்தோடு சம்பந்தம் செய்யும் அண்ணு அதையும் தப்பாகத்தான் புரிந்து கொண்டாள் இவளை போய் தன் மகன் விரும்புவானா என்று சொல்வது போல் எடுத்துக் கொண்டாள் ஒரு வழியாக இரு வீட்டாரும் சந்தித்தனர் இதில் என்ன கூத்து என்றால் இரு பெற்றோரும் தன் பிள்ளை மீதுதான் தவறு என்ற எண்ணத்தில் மற்றவருடன் சுமூகமாக பேச தானாகவே ஒரு நல்ல உறவு அங்கே ஆரம்பித்தது போதாததற்கு ஏஞ்சல் என்னும் குட்டி தேவதை இரு வீட்டாரையும் இணைக்கும் பெரிய பாலமாக இருந்தாள் அண்ணுவின் வீட்டிற்கு வரும் முன்பே அண்ணுவை அழைத்து சொல்லிவிட்டான் ஆல்வின் ஏற்கனவே என் மானம் போயிடுச்சோனால இனி எங்க வீட்டுக்கு வந்தும் பறக்க விட்டாத லவ்னாலதான் இப்படி ஆயிடுச்சு நீ கோபமா கொஞ்ச நாள் காணாம போயிட்டேன்னு சொல்லியிருக்க பார்த்து நடந்துக்கோ என்றான் அண்ணுவையும் குழந்தையையும் அவர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்லும் முன் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு வர இப்போ ஒன்னும் வேண்டாம் நாங்க ஏற்கனவே ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் என்றான் ஆல்வின் ஆனால் உண்மையில் தனசேகரும் ஆல்வினும் சேர்ந்து பல வேலைகள் செய்து அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டதைப் போல் ஏஞ்சல் பிறக்கும் முன்பே அவர்கள் இருவரையும் சட்டப்பூர்வமாக தம்பதிகளாக்கிவிட்டனர் ஷேகர் கேட்ட இடத்தில் கையெழுத்து போட்டுக் கொடுத்திருந்தாள் அண்ணு பேங்க் வேலைக்கு எப்போதும் வாங்குபவர் அதோடு இதையெல்லாம் சேர்த்து வைத்து வாங்கிவிட்டார் அண்ணுவை விட ஏஞ்சலை பிரியும் வருத்தம்தான் ஷேகருக்கும் கிருத்திகாவிற்கும் பேத்தியை விடாமல் கொஞ்சி அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர்களையும் அழைக்க இல்ல இன்னொரு நல்ல நாள் பார்த்து எங்க பையனையும் அழைச்சிட்டு வரோம் என்று சொல்லிவிட்டனர் ஜான் ஜோசப் யாரும் வரவில்லை அவர்களுக்கு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டார்கள் அண்ணுவின் வீட்டிற்கு இன்று வர வேண்டாம் என்று ஷீபா சொல்லிவிட்டார் ஜான் ஜோசப்பிற்கு திருமணமான பின் தனிக்குடித்தனம் சென்றுவிட்டான் ஜோசப்பின் மனைவி பிறந்த வீட்டில் இருக்கிறான் இரவு இவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தபோது இரு பெரியப்பாவும் மகளை காண ஆவலாக காத்திருந்தனர் ஜான் மட்டும் குடும்பத்துடன் வந்திருந்தான் ஜானின் மனைவி கிளாரா நன்றாக சிரித்து பேசினாள் பொம்ம மாதிரி இருக்கா பாப்பா என்று ஜானின் மூன்று வயது பையன் சிபி சொல்ல அனைவருக்கும் ஒரே சிரிப்பு அனைவரும் நன்றாகத்தான் பழகினார்கள் அனைவரும் சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு நேரமாகிவிட்டது என்று படுக்க செல்ல உனக்கு ஏதாவது வேணுமானா பாப்பாவுக்கு என்றார் இல்லமா என் ஃபீடிங்கே போதும் அவளுக்கு என்று புன்னகை தவளை நிம்மதியாக பார்த்தார் ஷீபா பரவாயில்லை முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொள்ளாமல் பழையபடி பேசுகிறாள் என்று அண்ணுவை நல்லபடியாக நினைத்தார் ஆல்வின் வீட்டிலிருந்து அவர்கள் வரும் முன் ஆல்வினை சந்தித்தது அவன் இவர்களை பார்க்க வந்தது செய்தது அனைத்தையும் மகளிடம் சொன்னார் ஷேகர் இவள் அவனை விரும்ப மட்டும்தான் செய்திருக்கிறாள் ஆனால் அவன் இவளுக்காக என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறான் அதன் பிறகும் காத்திருந்திருக்கிறான் ஆனால் இவள் கனடா போகிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்திருக்கிறாள் மிகவும் சிறுமையாக உணர்ந்தாள் அண்ணு இவளின் மேல் உண்மையான அன்பு இல்லாமல் இது எல்லாம் செய்ய முடியுமா செய்ய தேவையும் இல்லையே இது எல்லாம் தெரிந்த நிமிடம் அவளுக்குள் ஒரு மாற்றம் ஒரு மனபலம் வந்தது தன்னை இப்படி விரும்பும் ஒருவன் இருக்கையில் மற்றவர்களை பற்றி என்ன கவலை என்று தெளிவானாள் அதனால்தான் அனைவரிடமும் நன்றாக பேச முடிந்தது அண்ணுவால் புது இடம் என்றதாலோ இல்லை எப்போதும் இருக்கும் கிருத்திகாவின் முகத்தை காணோம் என்றதாலோ அழுது கொண்டே இருந்தாள் ஏஞ்சல் ஒன்று தூக்கிக் கொண்டு நட இல்லை ஃபீட் பண்ணு என்றவளை சமாதானம் செய்ய முடியாமல் தவித்தாள் அண்ணு ஆல்வின் தூக்கினாலும் ஒரே அழுகைதான் அண்ணுவிடம் இருந்தால் மட்டுமே சினுங்கலாக இருந்தது எத்தனை முறை ஃபீட் பண்ணி பண்ணி பார்ப்பது அதுவும் ஆல்வினும் அங்கே இருக்கையில் ஃப்ரீயாக செய்ய முடியவில்லை அதற்கும் அழுதது குட்டி இத்தனை நாள் இல்லாமல் இன்று ஏண்டி என் முகத்தை மூடுற என்று அவள் தவிப்பதை பார்த்தவன் நீ ஃப்ரீயா அவளுக்கு ஃபீட் பண்ணி தூங்கவை நீ வெக்கப்படுற அளவெல்லாம் ஒன்னு விஷயம் இல்ல இங்க என்றான் எரிச்சலாக சோதனைக்கென்று ஏஞ்சல் அன்று விட்டேனா பார் உன்னை என்று அப்படியே தூங்கியது கொஞ்சம் அசைந்தாலும் விடவில்லை குட்டி நன்றாக ஆழ்ந்த தூக்கம் செல்லும் வரை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று புரிந்தது நீயோ அவளை படுக்க வச்சிட்டு படு என்றான் ஆல்வின் குழந்தையை நடுவில் தான் படுக்க வைக்க வேண்டும் ஃபீடிங் பொசிஷனில் திரும்பி படுக்க முடியாது ஆல்வின் அந்த ஓரம் வந்து படுத்தவன் இவளை பார்க்காமல் அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்த பின்தான் நிம்மதியானாள் அனா சற்று நேரத்திலேயே திரும்பி இவள் பக்கம் பார்த்து படுத்தவனின் பார்வை அவளை வெட்க செய்தது கொஞ்ச நேரம் முன்பு பெரிய டயலாக் அடிச்சியடா என்று கேட்க துருத்துருத்தது 
கேட்டால் கண்டிப்பாக ஏதாவது திட்டுவான் என்று பேசாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அவனும் தான் என்ன செய்வான் குழந்தை பசியாறுவதை அப்படி பார்க்க கூடாது என்று தோன்றினாலும் கண் அங்கேயே அல்லவா போகிறது இந்த குட்டியும் என்ன அநியாயம் பண்ணுது வாயே எடுக்காமல் லைட்டா அன்னு அசைந்தாலும் ஏஞ்சல் வேக வேகமாக சப்புவதை பார்த்து அவனுக்கு ஒரு பக்கம் சிரிப்பும் இன்னொரு பக்கம் தவிப்பாகவும் இருந்தது அவர்களின் இனிமையான தருணம் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து அவனை கொன்றது அந்த எரிச்சலில்தான் முதலில் கடித்தான் பிளீஸ் தேவ் அந்த பக்கம் திரும்ப கண்களை திறக்காமலேயே சொன்னாள் அன்னு அவன் அவளைத்தான் பார்க்கிறான் என்று உணர்ந்தாள் அவள் மாட்ட அப்பாவும் பொண்ணும் ஏன் இப்படி படுத்துறீங்க பாவமாக சொன்னாள் அன்னு பிளான் பண்ணி என்னை ஏமாத்தி பெத்துக்கிட்டல்ல அதான் என் பொண்ணு உன்னை வச்சு செய்யறா எவ்வளவு ஆசையா கேட்ட பேபி வருமான்னு அதுக்காகவே சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஏண்டி என்னை விட்டுட்டு போன கரகரத்தது குரல் ஆள்வெனுக்கு அவன் கேட்டாலும் அவனின் வருத்தம் புரிந்து அவனை மாற்ற எண்ணி வம்புழுத்தாள் நீ ஏண்டா ஃபர்ஸ்டே என் லவ் அக்செப்ட் பண்ணல குரலில் ஒரு துள்ளல் வேறு இருந்தது சீரியஸாக ஏதாவது சொல்லுவாள் என்று அவன் எதிர்பார்க்க அவள் இலகுவான குரலில் பொசசிவாக வேறு கேட்டாள் ஹேய் இதை விடமாட்டியா நீ அவள் சாதாரணமாக பேச முயல்வது புரிந்து அவனும் அழுத்து கொண்டான் மாட்ட கொஞ்ச நாள் அன்னு ஆல்வினிடம் அப்போதுதான் அவள் நேற்று பேசியதற்கும் இன்று பேசுவதற்கும் இருக்கும் மாற்றம் புரிந்தது அவனுக்கு அதனால் அவனும் உற்சாகமானான் அப்போ இந்தா நல்ல கேட்டுக்கோ ராஜானா ரோஜாவை தேடித்தான் போவாங்க வெகு நாட்களுக்கு பிறகு ஜாலியான மனநிலைக்கு வந்தான் ஆல்வின் எந்த ரோஜாவை தேடி போனாலும் இந்த ராணி கிட்ட இருக்கு ராஜாவோட உயிர் என்றாள் பெருமையாக அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தாலும் அடடா பரவாயில்லையே புரிஞ்சிடுச்சே ஆனா ஆனா ரொம்ப லேட்டு என்று சிரிப்பை மறைத்து நக்கல் அடித்தான் லேட்டானா என்னடா நமக்குதான் குழந்தைய பிறந்துடுச்சே ம் அதான் விஷயமே இப்போ ராஜாவோட உயிர் ராணி கிட்ட இருந்து இளவரசி கிட்ட மாறிடுச்சு அதனாலதான் சொன்ன இளவரசிக்காகத்தான் ராணிக்கு ராஜா பக்கத்துல இடம் அவன் சும்மாதான் சொல்கிறான் என்று தெரிந்தாலும் அவன் வார்த்தைகளை ஈஸியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை அவனை உயிராக விரும்பும் அண்ணுவால் டெய் நம்ம பொண்ணை ஆனாலும் உனக்கு எனக்கும் இடையில கொண்டு வராது நீ எனக்கு மட்டும்தான் ஆ அது எப்படி நீ மட்டும் எனக்கு பதிலா குழந்த இருந்தா போதும்னு சொன்ன ஐயோ கடவுளே தெரியாம சொல்லிட்டேண்டா நீ அந்த லக்ஷ்மி பின்னாடியே போயிட்டு யூட்டான் எடுத்து என்கிட்ட ஓடி வந்தப்பவே எரிஞ்சிருக்க வேண்டிய பல்பு இப்பதான் ராசா லேட்டா எரிது மன்னிச்சுக்கோடா பிளீஸ் தேவ் கொஞ்சல் கெஞ்சல் அதட்டல் உரிமை எல்லாம் கலந்து அண்ணு பேச பேச ஆல்வின் மொத்தமாக கிளர்ந்து போனான் அன்னு அவனிடம் உரிமை எடுத்தால் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று அவன் உணர்வுகள் அவனுக்கு காட்டின அவ்வளவு உருகினான் ஆல்வின் நா அவளை இவ்வளவு விரும்புறனா என்று அவனே மலைத்து போனான் அதே போல் அண்ணுவின் மனநிலையும் அவனுக்கு புரிந்தது முன்பெல்லாம் அவனிடம் பாசமாக அன்பாக இருப்பாள் அவனிடம் ஒருமுறை காதல் சொன்னதோடு பின் அதை பற்றி பேசியதே இல்லை அவள் இன்று அவளின் தயக்கங்கள் அனைத்தையும் மீறி அவள் மனதை திறந்து மிகவும் இயல்பாக பேசும் அண்ணுவை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆல்வினின் அன்பில் பரிபூரண நம்பிக்கை வந்ததும் அவளும் அவள் கூட்டிலிருந்து வெளிவந்து அவனிடம் உரிமை கொண்டாடினாள் அவன் அடிக்கடி சொல்வது போல் பட்டர்ஃபிளை பறந்தது அவனுக்கு அவளின் இந்த முகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அனுபவிக்க ஆசை வந்தது மன்னிப்பெல்லாம் இனிமே நீ எப்படி நடந்துக்கிறேங்கிறத பொறுத்துதான் ஆ எப்படி நடந்துக்கணும் ஆர்வமாக கேட்டாள் அன்னு அது எனக்கு தெரியாது நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகணும் அவ்வளவுதான் எனக்கு வேணும் ம் இம்ப்ரெஸ் ஆனா ஒத்துக்குவியா ஓ உயிர் ராணி கிட்டதான்னு குழந்தை போல் கேட்டாள் அன்னு ஆ கண்டிப்பா ஒத்துக்கிற வெளியில் சொல்லி அவன் மனதில் இல்லைனாலும் என் உயிர் நீதாண்டி செல்லும் என்று சொல்லிக் கொண்டான் சகஜமாக பேசிக் கொண்டதில் இருவருக்கும் கொஞ்சம் மனபாரம் இறங்க முன்பு கற்பனையில் கண்டது எல்லாம் நிஜமாக நடப்பதில் இருவரின் மனதும் நிறைந்து தழும்பியது அந்த நிறைவிலேயே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி கண்ணசந்தனர் அதிகாலையிலேயே மறுபடியும் அழ ஆரம்பித்த ஏஞ்சலை அண்ணு எழுந்து தூக்குவது தெரிந்தது அல்வினுக்கு ஏஞ்சலுக்கு ஃபீட் பண்ணிக் கொண்டிருந்த அண்ணுவை பார்த்தபடி மெதுவாக எழுந்ததே இந்த குட்டிக்கு வேற வேலையே இல்லையா எப்ப பார்த்தாலும் இதேதான் பண்றா என்று கிண்டல் செய்தான் சும்மா இருதே கண்ணு வைக்காத அவனை கண்ணாலேயே மிரட்டினாள் அன்னு அதற்கே அவனுக்கு பட்டர்ஃபிளை பறக்க ஆரம்பித்தது டே 
அவன் உன்னை கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாலே நீ இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவ போல அடிக்கடி பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிறது இப்போதைக்கு நல்லதில்ல கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் சொல்லிக் கொண்டான் ஆல்வின் நன்றாக பாலை குடித்து விளையாட ஆரம்பித்த குட்டியை வெளியே தூக்கிக் கொண்டு போனான் தேவ் அனைவரிடமும் செல்லும் ஏஞ்சல் அன்று ஏனோ அப்பாவை விட்டு யாரிடமும் போகவில்லை அவன் முகத்தையே பார்த்து பார்த்து தோளில் சாய்ந்து கொண்டது நீ விட்டுட்டு போயிடுவேன்னு நினைக்கிற போலடா என்றார் ஷீபா பெருமை தாங்கவில்லை ஆல்வினுக்கு அப்பாவை மிஸ் பண்ணியா குட்டி என்று கொஞ்சி தீர்த்து விட்டான் அன்று மாலை இன்னைக்கு எங்காவது வெளியில போறதுனா போயிட்டு வாங்க என்றார் ஷீபா உற்சாகமாக கிளம்பினாள் அன்னு காரில் செல்லும் போது ஆல்வினிடம் அப்புறமா என் வாட்ஸ்அப் டிபி பாருதே என்றாள் ம் நீயே சொல்லு நான் இப்போதைக்கு பார்க்க மாட்டேன் என்றான் வேண்டுமென்றே என்னோட வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் இன்ஸ்டா எல்லாத்துலேயும் நேத்து நம்ம ரெண்டு பேரை மட்டும் ஜோசப் அண்ணா எடுத்தாங்களே அந்த போட்டோவை வச்சுட்டேன் ஹேய் யார கேட்டு நீ அதெல்லாம் வச்ச முதல்ல மாத்து ஏய் நான் யார கேட்கணும் முடியாது போடா ஒன்னதானே என்று ஏதோ சொல்ல வந்தவள் அதை நிறுத்தி நீயும் நானும் தானே ஜோடி அப்புறம் என்ன நான் அப்படித்தான் வைப்பேன் ஊருக்கெல்லாம் சொல்லுவேன் நான் இவனைத்தான் லவ் பண்றேன்னு முன்பு அவள் எதையெல்லாம் செய்யவில்லையோ எதை செய்ய தயங்கினாலோ அதை எல்லாம் செய்தாள் அன்னோ இப்போது நான் எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்கேன் நீ பாரு குழந்த பிறந்து ஆன்டி ஆயிட்ட என் பர்சனாலிட்டி என்ன ஆகுறது ம் ரொம்ப பேசின ஏஞ்சல்ஸ் டேடினு ஒரு பேஜ் ஆரம்பிச்சு நீ பாப்பாக்கு பண்றதை எல்லாம் டெய்லி போடுவேன் ஆ அப்படி போட்டா கூட எனக்கு கிரேஸ் ஏறுண்டி இப்படி ஒரு புருஷன் வேணும்னு தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க ம் அப்போ அனாஸ் தேவ்னு சீக்கிரம் ஒரு பேஜ் ஆரம்பிக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரையும் வச்சு டெய்லி ஸ்டோரி போடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமா ஒன்னு பண்ணணும் அப்படி என்ன மேடம் பண்ணணும் நாம ரெண்டு பேரும் நமக்கு முக்கியமானவங்க முன்னாடி ரெண்டு முறையிலையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் கண்கள் மின்ன அவளை பார்த்தான் ஆல்வின் இது அவள் வாயிலிருந்து வர வேண்டும் என்றுதான் ஆசைப்பட்டான் அதை சீக்கிரமே நிறைவேற்றி வைத்து விட்டாள் அன்னு அவளே அவர்கள் உறவை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தான் அவன் அமைதியாக இருக்க சொல்லுதே பண்ணிக்கலாமா சின்ன சிரிப்புடன் ஓ பண்ணிக்கலாமே என்றான் தேவ் அன்னு ஆசைப்பட்டதை போலவே இரண்டு வாரம் கழித்து திருமண ஏற்பாடுகள் செய்தான் ஆல்வின் திருமணத்திற்கு இரண்டு நாள் முன்பு அவர்கள் கல்லூரி நண்பர்கள் மற்றும் ஆபீஸ் நண்பர்களுக்கு இருவரும் சேர்ந்து பார்ட்டி கொடுத்தார்கள் இவர்களுக்கு திருமணம் என்றதும் பலர் வியந்துதான் பார்த்தார்கள் யாருக்குமே ஆல்வின் அன்னுவை விரும்பி திருமணம் செய்து கொள்கிறான் என்பதை நம்பவே முடியவில்லை வியப்பாக இருந்தாலும் அனைவருக்கும் அவர்களின் பிணைப்பை பற்றி தெரிந்ததால் மகிழ்ச்சியுடன் கலந்து கொண்டனர் முக்கியமான இருவர் வர முடியவில்லை பத்மா ஜெர்மனியில் இருந்தாள் கிஷோர் அடுத்த மாதம் லீவில் வருவதற்கு டிக்கெட் எடுத்து விட்டதால் அவனால் வர முடியவில்லை இருவரும் இவர்களை வாழ்த்தி வீடியோ மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தார்கள் ஏஞ்சலை கிருத்திகாவிடம் விட்டு வந்திருந்தாள் அன்னு அனைவரிடமும் பேசிக்கொண்டு அவ்வப்போது டான்ஸ் ஆடி கலக்கிக் கொண்டிருந்த ஆல்வினைத்தான் கண்ணெடுக்காமல் ரசித்தாள் அன்னு அவனுக்கு அவள் ஒரு சர்பிரைஸ் வைத்திருந்தான் திடீரென்று பாட்டு சத்தம் நிற்க மைக்கை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அன்னு ஸ்டேஜ் ஏறினாள் ஏதோ பேசி தன்னை எமோஷனல் ஆக்கப் போகிறாள் என்று தெரிந்தது ஆல்வினுக்கு கீழிருந்தே நோ கெட் டவுன் என்று தலையை ஆட்டி அவளை நோக்கி போக போனான் ஆல்வின் அவன் இப்படித்தான் செய்வான் என்று தெரியும் அன்னுவுக்கு அதனால் தனாவிடமும் பிரவீனிடமும் சொல்லி வைத்திருந்தாள் அவர்கள் இருவரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் அவனை பிடித்து கொண்டு இருடா உங்க கதை என்னன்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் கூடவே இருந்திருக்க எனக்கு கூட தெரியல என்றான் தனா டே விடுடா எனக்கே தெரியாது அப்புறம் எப்படி உனக்கு தெரியும் அவ என்ன டேமேஜ் பண்ணிடுவாடா இவ்வளவு கேர்ள்ஸ் முன்னாடி நான் காட்டியிருந்த கெத்தெல்லாம் போக போகுதுடா என்று புலம்புவது போல் சிரித்தான் ஆல்வின் அதுதான்டா எனக்கு வேணும் உன் வீக் பாயிண்ட் என்னன்னு தேடிக்கிட்டே இருந்த கடைசியில அன்னுதான் உன் வீக் பாயிண்டா இனி பாத்துக்கிறேண்டா மச்சி ஒன்ன என்று கலாய்த்தான் பிரவீன் எல்லோரையும் வரவேற்று பேசிய பெண் உங்க எல்லாருக்கும் எங்க கல்யாண நியூஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் இது எல்லாத்துக்கும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்ட பிரபு அண்ணாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்களும் கிஷோரும் சண்டை போட்டுக்கலனா இந்த அழகு ராஜாவோட பழக எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்காது அந்த கலாட்டா பற்றி தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் சத்தமாக சிரித்தார்கள் ஆல்வின் மாதிரி ஒரு ஆளை விரும்புறது யாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்காது ஏன்னா ஹி இஸ் நாட் ஆர்டினரி அவனோட சாம் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவள் சொல்லி நிறுத்தியதும் அத்தனை பேரும் எஸ் என்று கத்தினார்கள் காதை பொத்திக்கொண்டு அழகாக வெட்கப்பட்டான் ஆல்வின் 
அவன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி பையன் என்ன மாதிரி ஆர்டினரி லுக்கிங் பொண்ண விரும்பினதுதான் இங்க ஆச்சரியம் என்கிட்ட இருந்த மனச பார்த்து விரும்பி விரும்பினது மட்டும் இல்லாம யார் என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்லன்னு விலகி போன என்னையும் விடாம இன்னைக்கு இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டான் இத ஏன் சொல்றேன்னா அழகா இருக்கிற பூவை பார்த்து அழகா இருக்குதுன்னு சொல்றதுல ஒன்னும் இல்ல யாருமே கவனிக்காத சின்ன விஷயத்துல பெரிய பொக்கிஷம் இருக்கலாம் அப்படி மனச கவனிச்ச என் ஆல்வினுக்கு என்று ஸ்டேஜை விட்டு இறங்கி வந்தவள் அவன் முன் மண்டியிட்டு ஒரு ரோஸ் கொடுத்து திஸ் இஸ் ஃபார் யோ குட் ஹார்ட் ஆலினால் அழகுராஜா என்றாள் அவளை எழுப்பிய அவன் கண்கள் ஏற்கனவே நீரால் தழும்பி இருந்தது அவளை இறுக்கி அணைத்தவன் கண்ணீர் அவள் தோளில் விழுந்தது அவன் முகத்தை நிமிர்த்தி நெற்றியில் முத்தமிட்டவள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் தேவ் என்றாள் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டவன் மைக்கை வாங்கி கைஸ் ஏதோ என்ன எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படியெல்லாம் சொன்னா ஆனா என்னை எப்படி சுத்தல விட்டு ஓகே பண்ணுனானு எனக்குத்தான் தெரியும் மேடம் பொட்டன்சியல் என்னன்னு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி ஒரு ஆள் இவங்க சோ லுக் டசன் மேட்டர்ஸ் நாம ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை பெட்டர் பர்சனா ஆக்கதான் நினைக்கணும் அதுவே நம்மளை ரொம்ப அழகானவங்களா மாத்தும் என்று அவளை விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசினான் ஆல்வின் அவர்கள் இருவரின் அன்பையும் கண்ட அனைவருக்கும் லேசாக பொறாமை எட்டி பார்க்கத்தான் செய்தது அடுத்து வந்த நாட்கள் எல்லாம் திருமணம் விருந்து குடும்பம் முக்கியமாக ஏஞ்சல் என்று படு பிஸியாக போனது ஒரு வழியாக எல்லா பரபரப்பும் முடிந்து இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பும் போது மூன்று வாரங்கள் கடந்து போயிருந்தது ஆல்வின் வீட்டிற்கு வந்து ஒரு மாதம் முடிந்து ஒரு வாரமும் கடந்து போயிருந்தது அன்று காலை ஆபீசருக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தான் ஆல்வின் இப்போதெல்லாம் ஆல்வின் வீட்டில் இருந்தால் ஏஞ்சலை அவன் அருகாமையில் இருந்து அவ்வளவு எளிதாக தூக்கி செல்ல முடியாது அவனை கை காட்டி கை காட்டி அழும் குட்டி அவன் கிளம்பும் நேரம் ஷீபாவிடம் கொடுத்து விடுவாள் அன்னு அவர் எங்காவது தூக்கி சென்று எதையாவது காட்டி ஏமாற்றுவார் அன்னுவும் ஆல்வின் கிளம்பும் போது அவனுடன் தான் சுற்றுவாள் அவன் கிளம்பும் போது அவனுக்கு வாசலில் சென்று பை சொல்லுவாள் கார் கிளம்பும் வரை அங்கேயே நிற்பாள் இன்று குழந்தையை ஷீபாவிடம் கொடுத்து விட்டு வருவதற்குள் ஆளை காணும் என்கிட்ட சொல்லாமலே கிளம்பிட்டானா ஏமாற்றமாக இருந்தது பின்னர்தான் யோசித்தாள் அவன் எங்க என்கிட்ட சொல்றான் நான் தானே அவன் பின்னாடியே சுத்துறேன் அவன் போய்விட்டான் என்றாலும் சும்மா வாசலுக்கு சென்றாள் அன்னு பார்த்தால் காரில் அமர்ந்து ஏதோ கால் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இவள் போகவும் அவன் காரை கிளப்பவும் சரியாக இருந்தது இவள் உற்சாகமாக பாய் தேவ் என்றாள் அவன் தலையசைத்தானா இல்லையா என்றே தெரியவில்லை ரொம்பதான் பண்றான் என்று சொல்லிக் கொண்டே அறைக்குள் போனாள் ஏதேதோ சிந்தனையில் இருந்தவளுக்கு சட்டென்று தோன்றியது இத்தனை நாளில் ஒரு முறை கூட தேவ் தன்னை ஜாமூன் என்று அழைக்கவே இல்லை தன்னை நெருங்கவும் இல்லை ஏன் ஒரு முத்தம் கூட இல்லை என்று ஏன் இப்படி இருக்கா எனக்கும் இவ்வளவு நாள் தோணவே இல்லையே ரொம்ப பிஸியாதான் இருந்தோம் மற்றது எதுவும் இல்லைனாலும் ஏன் ஜாமுன்னு கூப்பிடல குழம்பி கொண்டாள் வரட்டும் கேப்போம் அன்று மாலை வீட்டுக்கு வந்தவனிடம் உடனே எப்படி பேசுவது எதற்காவது ஷீபா கூப்பிடுவார் அறைக்குள் வரும் வரை காத்திருந்தாள் அன்னு அவன் மகள் ஒருத்தி இருக்கிறாளே அவள் தூங்க வேண்டும் அவனின் சின்ன சத்தம் கேட்டாலும் அந்த குட்டி அவள் மடியிலிருந்து சத்தம் வரும் திசையை பார்க்கும் ஏஞ்சலை தூங்க வைத்த பின் பார்த்தால் அவன் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனை எழுப்ப மனம் வராமல் அப்படியே இரண்டு நாள் சென்றது மூன்றாம் நாள் அவனுக்காக ஏஞ்சலை சீக்கிரம் தூங்க வைத்துவிட்டு அறையினுள் வந்து படுக்க தயாரானவன் அருகில் போய் நெருக்கமாக நின்றாள் அன்னு ஒரு அடி பின்னால் போனான் ஆல்வின் அவளை கேள்வியாக பார்த்து கொண்டே தேவ் நீ ஏன் இப்பெல்லாம் என்ன ஜாமுன்னு கூப்பிடுறதே இல்ல அப்படியா தெரியலையே தெரியலையா இதெல்லாம் ரொம்ப டூ மச் தேவ் நீ வேணும்னு சொல்ற ஹே நிஜமா இல்ல தானா தோணும் கூப்பிடுவேன் இப்போ தோணல போல அப்படியா இவனை நம்பலாமா கூடாதா என்று அவன் மேல் பார்வையை ஓடவிட்டாள் அன்னு அவள் இதுபோல் பார்த்தாலே அவனுக்கு பட்டர்ஃபிளை பறக்குமே பேசாமல் படுக்க போனான் ஏன் தோணல சரி இனிமே கூப்பிடு ம் பாப்போம் அப்படியெல்லாம் ஞாபகம் வச்சு செய்ய முடியாது என்னது இப்படி சொல்ற படுத்தவன் அருகில் சென்று அமர்ந்து குனிந்து அவனை முத்தமிடப் போனாள் அன்னு கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஆல்வின் வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக அவன் இப்படி செய்வது போல் தோன்ற உனக்கு வேண்டாமா தேவ் என்றாள் நேரடியாக சொல்லாமல் தூக்கம் வருதானா தூங்கவிடு என்றான் அலுப்புடன் என்னவோ ரொம்ப பண்ற பாத்துக்கிற என்றவாறு எழுந்து அவள் பக்கம் போனாள் 
நீ முதல்ல என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் என்றான் ஏ நீ நம்ம கல்யாண பார்ட்டியிலேயே இம்ப்ரெஸ் ஆகியிருப்பேன் நினைச்ச ஆ அதெல்லாம் ஆகல வேற ட்ரை பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி படுத்து விட்டான் ஆல்வின் இன்னும் என்ன பண்றது தீவிரமாக யோசித்தாள் அன்னு ஒருவேளை நான் பர்ஃபெக்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருந்தா அவனுக்கு பிடிக்குமா என்று அவனுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வைப்பது என்று ஆரம்பித்தவளிடம் அன்றே சொல்லிவிட்டான் ஆல்வின் நான் என்ன ஸ்கூல் பையனா அண்ட் மோரோவர் இதெல்லாம் ஒய்ஃப் பண்ணணும்னு யார் சொன்னா அப்பவா நானும் உனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்கிறேன் என்றான் எனக்கு தெரியும் தேவ் நீ ரொம்ப இண்டிபெண்ட்னு சும்மா ட்ரை பண்ணன ஹம் எங்க அம்மா எங்களோட வேலைகள் மட்டும் இல்ல வீட்டுல எப்படி நாங்க மேனேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லிதான் வளர்த்தாங்க சோ தட் வீட்டுல யாரும் இல்லைனாலும் மற்றவங்க ஈஸியா அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும் சோ என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ண இவ்வளவு சின்னதா யோசிக்க கூடாது பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் என்று போனான் அவள் சீரியஸாக ஏதேதோ ட்ரை பண்ணினாள் அவனிடம் நல்ல பெயர் வாங்க ஆனால் ஒன்றும் ஒர்க் அவுட் ஆகவில்லை ஏஞ்சல் குட்டி ஆறாம் மாதத்தை நிறைவு செய்தாள் அன்று அவன் ஆபீஸ் போகவில்லை மாலை ஹாஃப் பர்த்டே என்று சின்ன கேக் வாங்கி செலிப்ரேட் செய்யலாம் என்றான் ஆல்வின் ஆபீஸ் தான் போகவில்லையே வீட்டில் இல்லாமல் ஃப்ரெண்டை பார்த்து விட்டு வருகிறேன் என்று அவன் கிளம்பவும் அண்ணுவுக்கு பயங்கர கோபம் வந்தது அவனுக்கு முன் வேகமாக அறைக்குள் சென்று கார்கி அவன் போன் எல்லாம் ஒழித்து வைத்தாள் கிளம்பி கடைசியாக போனையும் பர்சையும் தேடியவன் வழக்கமாக வைக்கும் இடத்தில் இல்லை என்றதும் அண்ணுவிடம் கேட்டான் அண்ணா எங்க என் பர்சும் கீயும் எனக்கு தெரியாது தேவ் பொய் சொல்லாத அண்ணா நிஜமா ஒருவேளை பாப்பா எங்கேயாவது எடுத்து வச்சுட்டாலும் ஹா யாரு தவள கூட தெரியாத பாப்பா வந்து எடுத்து வேற எங்கயோ வச்சுட்டா ஹம் என்று அவள் கையை பிடித்து அவள் தலைக்கு மேல் தூக்கி அவளை சுவற்றில் சாய்த்தான் எனக்கு இந்த பெருச்சாளி மேலதான் சந்தேகமா இருக்கு சொல்லுடி எங்க வச்சிருக்க பார்வை அவள் உடலெங்கும் உலா வந்தது தூக்கி இருந்த கைகளால் அவனை மூச்சடைக்க வைத்தாள் அண்ணு ஹம் மாட்டேன் இன்னைக்கு ஆபீஸ் போலதானே என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுதே போகாத பிளீஸ் என்றாள் அண்ணு ஆஹா விளையாடாத அண்ணு குடு ஹம் முடியாது உன விட மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக அவனுடன் சண்டை போட்டாள் அண்ணு போய் தொல என்று உடையை மாற்றிவிட்டு மெத்தையில் குப்புறப்படுத்து கொண்டு தலையை தூக்கி இவர்கள் சண்டையை வேடிக்கை பார்த்த ஏஞ்சலிடம் சென்று எப்படி சண்டை போடுறா பாரு உங்க அம்மா என்றான் ஆ நீதான் போட வைக்கிறதே என்று அவர்கள் அருகில் அமர்ந்தவளிடம் ஆனா ஐம் இம்ப்ரெஸ்டானா டியர்ஸ் இதை யாரும் வீட்டுல முயற்சிக்க வேண்டாம் மீறினால் அதற்கு நான் பொறுப்பில்லை என்னதான் எல்லாம் மாறி இருந்தாலும் ஆல்வினிடம் சண்டை போட்டது அவளுக்கு உள்ளே ஒரு மாதிரியாகத்தான் இருந்தது என்ன நினைப்பானோ என்று கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டாள் அவன் இப்படி சொல்லவும் ஏதோ ஏலியனை பார்ப்பது போல் பார்த்து வைத்தாள் அனா பின்னே அவள் எவ்வளவோ ஸ்வீட்டாக செய்த போதெல்லாம் கம் போட்ட மாதிரி இருந்தவன் இன்று இப்படி சொன்னால் என்ன செய்வது உனக்கு புரியல நீ என் லவ் மேல நம்பிக்கை வச்சு மாறினதெல்லாம் ஓகே ஆனா எப்போதும் நான் சொல்றதுக்கு ஓகே சொல்லிட்டு உனக்கு பிடிக்கலனா கூட என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்து சமாதானம் ஆகிக்கிறது எல்லாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இது நம்ம லைஃப்க்கு லாங் ரன்னுக்கு நல்லது இல்ல அதுக்கு இப்படி உன் விருப்பம் உன் எண்ணம் என்னன்னு சொல்லி சண்டை போட்டு சமாதானம் ஆகிறது ரொம்ப பெட்டர் என்றான் எனக்கு பர்ஃபெக்ட் உமேன் எல்லாம் வேண்டாம் ஆனா ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு க்ரோ வித் யூ என்றவனை பெருமையாக பார்த்தாள் அண்ணு இவ்வளோ விளையாட்டா இருக்கிறவனுக்குள்ள இப்படி ஒரு கருத்தெல்லாம் இருக்கா என்று ஆச்சரியமாகிவிட்டாள் அண்ணா சரி சரி ரொம்ப ஃபீல் ஆகாத என் செல்லம் ஒரு ரொமான்டிக் லுக் பார்த்து பயப்படுது பாரு என்று அவனை காதல் பொங்க பார்த்தவளை கிண்டலடித்தான் ஆல்வின் அவள் விருப்பப்பட்டதைப் போலவே அன்று வீட்டிலே இருந்து அவர்களுடன் பொழுதை கழித்து மாலை சிறப்பாக அரை பிறந்த நாளை கொண்டாடி முடித்தார்கள் கோயமுத்தூரிலிருந்து அண்ணுவின் குடும்பத்தார்களும் வந்திருந்தார்கள் அந்த மாத கோட்டாவை நிறைவு செய்யவும் வாய்ப்பு கிருத்திகாவுக்கு சின்ன கொண்டாட்டம் முடிந்து அன்று இரவு அவளும் குட்டியும் அவள் அம்மா அப்பாவுடன் அவர்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் சென்று இரண்டு நாள் அவர்களுடன் தங்கிவிட்டு வர கிளம்பினாள் அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்ற பின் சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஏஞ்சல் பசியில் அழ ஆரம்பிக்க அறைக்குள் தூக்கி சென்றாள் பாலை குடித்துவிட்டு விளையாடிய அவளை மெத்தையில் விட்டு கட்டியிருந்த புடவையோடு வந்துவிட்டதால் உடையை மாற்றிவிடலாம் என்று எண்ணி ஏஞ்சலின் அசைவை பார்த்து கொண்டே மாற்றினாள் அதில் கதவை உள்ளே லாக் போட மறந்துவிட்டாள் 
அணிந்திருந்த உடையை எல்லாம் களைந்து அடுத்த உடை போட வேண்டிய நிலையில் வேகமாக கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தான் ஆல்வின் ஒரு நிமிடம் ஆவென்று கத்திவிட்டாள் அன்னு திகைத்த அவனும் சட்டென்று அவனை மீட்டுக் கொண்டு சே நான் தானே சீக்கிரம் மாத்து முதல்ல லாக்க போடு என்று வேகமாக வெளியேறினான் கொஞ்சமாக வெட்கப்பட ஆரம்பித்த அணுவிற்கு சட்டென்று கண் கலங்கிவிட்டது இரண்டு மாதமாக அருகில் கூட வராதவன் இன்றும் இப்படி சாதாரணமாக போனது ஏமாற்றமாகிவிட்டது கல்லையும் அண்ணையும் பார்க்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு போறா போ என்று முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொண்டவள் அவளை துண்டால் மறைத்துக் கொண்டு கதவை சாத்த போக மறுபடியும் வேகமாக தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே வந்தான் வந்தவன் துண்டு கட்டியிருந்த அவளை பார்வையாலே பதற வைத்தான் உள்ளுக்குள் படபடவென்று வர மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் அவனை பார்த்தாள் அன்னு மெதுவாக அவள் அருகில் வந்தவன் அவள் தலையில் சூடியிருந்த மல்லிகையை நுகர்ந்துவிட்டு அவளை தாண்டி போய் ஏஞ்சலை தூக்கினான் அவன் அருகில் வரவும் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அன்னு ஆனால் அவன் ஸ்பரிசம் படவில்லையே என்று கண்களை திறக்க ஏஞ்சலை தூக்கிக் கொண்டு அவளை பார்த்து சிரித்துவிட்டு வெளியே போனான் ஆல்வின் கொழுப்ப பாரு என்றவள் தொப்பென்று மெத்தையில் அமர்ந்து விட்டாள் உடை மாற்றவே இல்லை மீண்டும் ஆல்வின் உள்ளே வர எதையாவது எடுத்துக்கொண்டு போவான் என்று அவள் திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் அமர்ந்திருந்தாள் கதவு மறுபடியும் லாக்காகும் சத்தம் கேட்க போயிட்டான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ வாண்ட் டு க்ரோ ஓல்டு இப்படியே ஓல்டாக வேண்டியதான் என்று அவன் வேறு எதற்கோ சொன்னதை இதற்கு அவன் சொன்னது போல சொல்லி நக்கல் அடித்தாள் என்ன ஜாமுன் என் மேல செம்ம காண்டா இருக்க போல என்றவன் அவள் அருகில் வந்து ம் Not bad. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்படி ஒரு குட் ஸ்டார்ட் என்று அவளை கை கொடுத்து எழுப்ப உண்மையில் பதறினாள் அன்னு அச்சோ நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் தேவ் வெளியில எல்லாரும் இருக்காங்க என்று வேகமாக அவன் பிடியிலிருந்து உருவிக்கொள்ள பார்த்தாள் இப்பதா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலன்னு திட்டுன நான் வந்தா விடமாட்டேங்கிற ஹம் நாட் ஃபேர் அண்ணா அது அட்லீஸ்ட் கிஸ் கூட இல்ல அதா கீழே குனிந்து கொண்டாள் அவள் முகத்தை நிமிர்த்தியவன் போற என்ன இழுத்து நீ கொடுக்க வேண்டியதானே ஐ எம் ஆல் யூர்ஸ் நான் தான் செய்யணும்னு ஏன் எதிர்பார்க்கிற ம் என்றவன் அவள் கழுத்தை இடது கையால் பிடித்தான் வலது கையால் அவள் முகவடியை அளந்து கொண்டே இருந்தான் அவனின் கைகள் செய்யும் ஜாலத்தில் ஆல்வினின் இதழை அன்னுவே பற்றினாள் கண்கள் மூடி அதை அனுபவித்தான் ஆல்வின் இரண்டு மாதங்களாக அவனின் மீது பன்மடங்காக பெருகியிருந்த காதலால் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அன்னு அவனை இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டு அவன் காதில் ஐ நீட் யூ தேவ் என்றாள் அட் யுவர் சர்வீஸ் மேம் என்றவன் அவளை கைகளில் அள்ளினான் ஜாமூன் என்று அவளில் மூழ்க ஆரம்பித்தான் ஆல்வின் அவனுக்கு குறையாத ஆசையையும் அன்பையையும் அன்னுவும் காண்பித்தாள் அவனின் அணைப்பிலே உலகமே மறந்திருந்தவளுக்கு எல்லாம் முடிந்த பின்தான் ஏஞ்சலின் ஞாபகம் வந்தது அச்சோ பாப்பா என்றாள் இப்போது ஹாம் எவ்வளவு மோசமான அம்மாணி புருஷ மேல இருக்கிற ஆசையில பிள்ளைய மறந்துட்டியே ஏ சும்மா இருதே அதெல்லாம் எங்க அம்மா கிட்ட இருப்பா இருந்தாலும் இப்படி ரொம்ப நேரம் உள்ளேயே இருந்துட்டோமே ஹம் அங்கேயே தூங்க வச்சுக்கிறோம்னு சொல்லிதான் பாப்பாவை தூக்கிட்டு போனாங்க அதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வரதுக்குள்ளதான் என் ஜாமனுக்கு கோபம் பயங்கரமா வந்துடுச்சு ஆ ஆமா நீ ரொம்ப நாளா அப்படித்தானே இருந்த ஆசைதான் ஆரம்பிச்சா உடனே முடிக்க முடியுமா எனக்கு என்னோட ஜாமுனோட ஃபுல் அட்டென்ஷன் வேணும்னு தோணுச்சு ஒரு மூணு நாள் சொர்க்கத்தை காட்டிட்டு ஓடி போயிட்ட இப்போ என் பொண்ணு வேற கண்ணை முழிச்சு முழிச்சு பாக்குறா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃப்ரீ டைம் வர வேண்டாமா ஓ எல்லா ஐடியாவோட தான் இருந்திருக்க ம் என்ன பண்ணினாலும் ஒரு பிளானோட பண்ண வேண்டாமா இரு நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்று கிளம்பி எவளை நோ அவங்களுக்கே தெரியும் நீ பம் பண்ண மில்க யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னாங்க ஐயோ என்ன நினைப்பாங்க வெட்கமாக இருந்தது அன்னுவுக்கு ஏஞ்சல் கொஞ்சம் வளர வர இந்த மாப்பிள்ள பொறுமையா இருக்க கூடாதான்னு என்னதான் நினைப்பாங்க பரவாயில்ல நீ வா என்று அவளை இழுத்து தன்மேல் போட்டுக்கொண்டான் வாழ்க்கையை எப்படி சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்று தெரிந்த இந்த இருவரும் சிறப்பாக வாழ்வார்கள் எபிலாக் ஐந்து வருடங்கள் கழித்து பை பை டா செல்லும் என்று அப்பாவுடன் பைக்கில் பள்ளிக்கு செல்லும் ஏஞ்சலிடம் சொன்ன அன்னு அக்காக்கு பை சொல்லுங்க என்று தூக்கி வைத்திருந்த இரண்டாவது மகள் சிந்தியாவிடமும் சொன்னாள் இரண்டு வயது சிந்தியா பயங்கர சுட்டி ஏஞ்சல் கலகலப்பான குழந்தைதான் ஆனால் அவளிடம் அன்னுவை போல் ஒரு நிதானம் இருக்கும் சிந்தியா அம்மா அப்பாவின் அதீத காதலில் சந்தோஷத்தில் பிறந்தவள் என்பதை நிரூபிப்பது போல் 
எந்நேரமும் சிரிப்பும் உற்சாகமும் கொண்டவள் அழவே மாட்டாள் மொட்டையடித்த போது கூட சிரித்துக் கொண்டிருந்த குழந்தையை ஆச்சரியமாக பார்த்தனர் அனைவரும் காது குத்தும் போது மட்டும் அழுதவள் சமாதானம் செய்த உடனே சரியாகிவிட்டாள் சிந்தியா ஆள்வினை போலவும் இல்லை அண்ணுவை போலவும் இருக்க மாட்டாள் ஜாடை சொல்ல முடியாத அளவு இருக்க இரு வீட்டாரும் ஆராய்ச்சி செய்வார்கள் அங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தர் போல் இருந்தது ஆனால் நிறம் மட்டும் அதே குலாப் ஜாமுன்தான் அதில் அதிகமாக மகிழ்ந்தது ஆல்வின்தான் அண்ணு கூட கொஞ்சம் கவலைப்பட்டாள் வளர்ந்து மகள் அக்கா மாதிரி இல்லை என்று வருத்தப்படுவாளோ என்றுதான் அதுவும் ஆல்வின் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டான் இவளை எப்படி வளர்க்கப் போறேன் பாரு எப்படி ஏதாவது தன்னம்பிக்கை என்று கதை சொல்லுவான் என்று நினைத்து ஆர்வமாக கேட்டாள் அண்ணு பசங்க எல்லாரையும் கெத்து காட்டி இவ பின்னாடி எப்படி சுத்த வைக்கிறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்து அதிருந்த போதுமே என்று விளையாட்டாக சொல்லி சிரித்தான் ஆல்வின் ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கு அப்பா மாதிரி பேசுங்க அணுவும் சிரித்தாள் ஏஞ்சாமும் நீ கவலைப்படுற நம்மளை பார்த்து வளர்ந்தாவே அவளுக்கு எந்த குறையும் இருக்காது டோன்ட் வரிடா நான் இருக்கேன்ல அதே போல் அவர்கள் இருவரும் எதையும் போதிப்பதில்லை செயலில் காட்டுவார்கள் அதை பார்த்து வளரும் ஏஞ்சலும் ஏஞ்சலை பார்த்து வளரும் சிந்தியாவும் அவ்வளவு அழகு குழந்தைகள் ஏஞ்சலை விட்டு வந்தவன் ஷீபாவிடம் உணவு உண்டு கொண்டிருந்த சிந்தியாவுடன் சற்று நேரம் பொழுதை கழித்து விட்டு ஆபீஸ் கிளம்ப தயாரானான் அறைக்குள் லேப்டாப் சகிதம் அமர்ந்து காலையிலேயே வேலையை ஆரம்பித்திருந்த அண்ணுவை பார்த்தபடி குளிக்கப் போனான் திரும்பி வந்தவன் என்ன ஜாமோன் காலையிலேயே இவ்வளோ பிஸி இன்னும் ஆபீஸ் போக நேரம் இருக்கே அண்ணு சொந்தமாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வைத்திருக்கிறாள் ஏஞ்சலை விட்டு வேலைக்கு போக இஷ்டம் இல்லாதவள் முதலில் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது போல் ஆரம்பித்தாள் பின் அவளே ப்ராஜெக்ட் வாங்கி தனியே சொந்த காசில் செய்தாள் பின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பிடித்து ஒரு கம்பெனி தொடங்கிவிட்டாள் இப்போது அந்த கம்பெனியில் பதினைந்து பேர் வேலை செய்கிறார்கள் ஆல்வினின் துணை இல்லாமல் இது சாத்தியம் இல்லை ஆரம்ப காலத்தில் அவனும் நிறைய உதவி செய்வான் கேள்வி கேட்டவனை முறைத்தாள் அண்ணு நீதான் தேவ் காரணம் நேற்று நைட்டே முடிக்க வேண்டிய வேலை இது விட்டியா நீ என்ன ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்க்கலாம்னு கூப்பிட்ட படம் முடிஞ்சு தூங்க எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அப்புறம் போ ஏன் தூங்க லேட்டாச்சு கேட்டுக்கொண்டே அருகில் வந்தவன் குனிந்து அவள் கழுத்தில் மூச்சு விட்டான் அவள் கைகள் மேல் அவன் கைகளை வைத்து அவளை உரசினான் திரும்பியவள் அவனை பார்த்த பார்வையில் இப்படி பார்க்காத ஜாமோன் பட்டர்ஃபிளை பறக்குது அவளை எழுப்பியவன் அவள் இதழ்களை கடித்து இழுத்தான் சற்று வேகமாக சுவைத்தவன் கொஞ்சம் இடைவெளி கொடுக்க அவனிடமிருந்து விலகி மூச்சு வாங்கினாள் அண்ணு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சும் உனக்கு பட்டர்ஃபிளை பறக்குதா தேவ் நிச்சயமா உனக்கு புரியாது சரி சொல்லு இந்த அஞ்சு வருஷத்துல நான் உன்கிட்ட இருந்து விலகி போயிருக்கேனா நீதானா அப்படின்னு கண்டுக்காம இருக்கேனா இல்லை என்று தலையாட்டினாள் அண்ணு சி அதான் சொன்ன ஸ்டில் உன் பார்வை எனக்கு பட்டர்ஃபிளைஸ் கொடுக்குது டியர் இது மாறும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல மாறவும் வேண்டாம் அதை கேட்டதும் வேலையை கொஞ்சம் தள்ளி வைத்துவிட்டு அவனிடம் இழைந்தாள் அண்ணு அவனை அணைத்துக் கொண்டு அவனை உரசி உரசி எக்கி அவன் செயினை உதட்டில் எடுத்து விளையாட கழுத்தில் பட்டுப்பட்டு விலகும் அவள் உதடு அவனை கிறக்கியது அவள் இதுபோல் செய்யும் போதெல்லாம் ஆல்வின் தன்னை மறந்து போவான் ஹே ஜாமோன் வேலை இருக்கு சொன்ன விடுடா தவித்தபடி சொன்னான் ஆல்வின் எனக்கும் பட்டர்ஃபிளைஸ் பறக்குது தேவ் கொஞ்ச நேரம் உன கொஞ்சிக்கிறேன் அதன்பின் கொஞ்சமாக கொஞ்சிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தவர்களுக்கு முக்கால் மணி நேரம் கழித்துத்தான் அந்த கொஞ்ச நேரம் முடிந்தது வேகமாக இருவரும் கிளம்ப எதுவும் கேட்காமல் ஷீபா இருவரையும் வழியனுப்பி வைத்தார் ஆல்வின் தான் பெற்றோருடன் கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிறான் வீட்டில் அனைத்துக்கும் ஆள் உண்டு மேற்பார்வை மட்டும்தான் அவர் அனாவின் மீது மிகுந்த பாசம் அவருக்கு மற்ற இரு மருமகளும் மரியாதையாகத்தான் இருப்பார்கள் ஷீபாவும் அவர் எல்லையில் தான் இருப்பார் ஆனால் அனா அவரை தன் அம்மாவை போல் நினைப்பாள் என்ன வாங்கினாலும் அவருக்கு சேர்த்து வாங்குவது அவருடன் சர்ச் செல்வது அவரின் சின்ன சின்ன விருப்பம் என்ன என்பதை அவருடன் பேசும்போது தெரிந்து கொண்டு அதை நிறைவேற்றுவது அவரை மால் கடைகளுக்கு அழைத்து செல்வது இன்றைய மாற்றங்களை அவருக்கு சொல்வது என்று அனைத்தும் செய்வாள் பெண் இருந்தால் இப்படித்தான் அம்மாவுடன் அனைத்தையும் பேசுவாள் என்று நினைக்க வைத்து விட்டாள் அண்ணு அடுத்த வாரத்தில் வந்த அருளின் பிறந்த நாளிற்கு ஜான் ஜோசப் அனைவரும் குடும்பத்தோடு வந்திருந்தனர் ஜான் ஒரு பையனோட போதும் என்று சொல்லிவிட்டான் கிளாரா அண்ணுவிடம் நன்றாக பேசுவாள் அடிக்கடி அவர்கள் சந்திப்பார்கள் ஜானின் பையன் சிபி ஏஞ்சலுடனும் சிந்தியாவுடனும் தங்கைகள் என்று மிகுந்த பிணைப்புடன் இருப்பான் ஜோசப்பின் மனைவி மேரி முதலில் அண்ணுவை பார்த்த போதே ஒழுங்காக பேசவில்லை பின் அவளின் திறமை அவள் பெற்றோரின் வசதி எல்லாம் பார்த்து மிகுந்த பொறாமை அவளுக்கு முக்கியமாக ஆல்வின் அவளுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம்தான் அவளுக்கு பொறுக்காது 
ஜோசஃபிடம் எப்போதும் சொல்லுவாள் இப்படி இருக்க பொண்டாட்டியையே உங்க தம்பி இந்த தாங்கு தாங்குறாரு இன்னும் நல்ல பொண்டாட்டியெல்லாம் இருந்தா நாம எல்லாம் கண்ணை முடிக்கணுமோ என்பாள் இது மாதிரி பேசாத என்று பலமுறை சொல்லிவிட்டான் ஜோசப் என் தம்பி காதுக்கு போய் அவன் உன்னை ஏதாவது சொன்னான் நான் கேட்க மாட்டேன் என்றும் சொல்லிவிட்டான் எதுவாக இருந்தாலும் நேரடியாக டீல் செய்யும் ஆள்வினை நினைத்து கொஞ்சம் ஜாடையாக கிண்டல் செய்வதோடு நிறுத்திக் கொள்வாள் மேரி தன் இரண்டு பசங்களையும் யாரோடும் அதிகம் பழகவிட மாட்டாள் அண்ணுவிற்கு மேரி தன்னை மட்டம் தட்ட முயல்வது நன்றாக தெரியும் ஆனால் அவளிடம் தன்னை நிரூபிக்க எந்த தேவையும் இல்லை என்று மிக கேஷுவலாக இருப்பாள் அண்ணு பிறந்த நாள் முடிந்து மருமகள்கள் ஒரு புறம் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்க ஜாலியா இருக்கிறானா நீ அத்தையே எல்லாம் பொறுப்பா பாத்துக்கிறாங்க அதுக்கு மேல இருக்கிறாரு ஏஞ்சல் அப்பா சொல்ல யாரையும் கை கொள்ள வச்சிருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை என்றாள் சிரித்துக் கொண்டே கேட்பது போல் நக்கலாக பேசினாள் மேரி இது தேவையா என்பது போல் முகத்தை சுழித்தாள் கிளாரா எல்லாரும் என் கைக்குள்ளையா இருக்காங்க இல்லையே என்று கையை விரித்து காட்டி அவளின் நக்கலை புரிந்து கொள்ளாதவள் போல அப்பாவியாக சிரித்தாள் அண்ணு அவள் பிடி கொடுக்கவில்லை என்று தெரிந்ததும் குரூரமாக மத்ததுவும் இல்லைனாலும் நல்ல கவர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு உனக்கு உனக்கு குருட்டு அதிர்ஷ்டம் என்றாள் பொறாமையில் வெந்து போனவளாக அண்ணு நினைத்தால் மேரிக்கு நல்ல பதிலடி கொடுக்கலாம் ஆனால் மனஸ்தாபம் வளரும் அவள் இன்னும் குரூரமாக பேசுவாள் குடும்பத்தில் இவர்களை சந்திக்காமல் இருக்க முடியாது அதனால் ஆம மேரி அவள் சொன்னதை ஒத்துக்கொண்டாள் அண்ணு அதற்கு மேல் மேரிக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் அமைதியானாள் எதிராளி சண்டைக்கே வரவில்லை என்றால் எவ்வளவு நேரம் தனியாக சண்டை போடுவது தனியாக அண்ணுவிடம் கேட்டாள் கிளாரா உனக்கு கோபம் வரலையானா எனக்கே கோபம் வந்தது இல்லக்கா எப்ப நமக்கு கோபம் வரும் ஏதாவது இயலாமை அநியாயம் நடக்கிறப்பதானே எனக்கே என்னை பத்தி ஒரு உயர்வான அபிப்பிராயம் வர அளவு என் வாழ்க்கை இருக்கும்போது இவங்க ஒருத்தங்க சொல்றது எனக்கு சிரிப்பு வருது என்றாள் அண்ணு உண்மைதானே நம்மளை நாமே பெருமையா நினைக்கிற மாதிரி வாழ்ந்தோம்னா எப்படி அடுத்தவங்க நம்மளை பாதிக்க முடியும் கிளாராவால் அண்ணுவை வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் இதே வார்த்தைகளை அவள் தலைக்கணத்தில் கூட சொல்லலாம் அதற்கும் அவளுக்கு தகுதி இருக்கிறது ஆனால் அவள் தன்னடக்கத்தில்தான் சொன்னாள் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே முற்றும்